Chương 981, hoàn bại. Kinh ngạc một màn, kinh ngạc xoay ngược lại. Điều này không khỏi làm mọi người lộ ra vô cùng kinh ngạc màu sắc. Hỏa phong vân hơi biến sắc mặt, lãnh trầm nói, thuần túy nhất binh khí chi đạo, hừ. Người này còn có này đến bài. Binh khí chi đạo làm đặc thù nhất một loại thánh đạo một trong, tìm hiểu độ khó cực cao. Thế nhưng bản thân cụ bị hóa thứ tầm thường thành thần kỳ đặc biệt uy năng. Có thể có thể cùng các loại thánh đạo phối hợp lẫn nhau. Cực đại tăng phúc kiềm giữ võ giả chiến lược. Càng chưa nói, tần nhai nắm giữ vẫn là hủy diệt thánh đạo cái này chờ khủng bố thánh đạo. Bên trong sơn cốc chỉ thấy tần nhai thân ảnh lướt động. Trường thương dường như nước chảy mây trôi thi triển, tốc độ cực nhanh, lại biến hóa khó lường. Tựa như có mấy cái tần nhai vậy. Đối mặt loại này công kích, phi phi phượng đúng là có vẻ hơi không nhịn được. Đáng chết, người này lại còn có loại này chiến lược ghê tởm. Lúc đầu chiếm thượng phong phi phi phượng đột nhiên bị tới một cái xoay ngược lại. Thần sắc cực kỳ âm trầm, trường kích cuồng vũ, giống như nổi điên huyết phượng vậy. Mãnh liệt hỏa diễm giống như sóng chiều vậy tịch quyển mà ra. Tự liền hư không đều phải bị cháy sạch vặn vẹo. Loại này không khác biệt công kích tuy là ở trình độ nhất định trên, lên, chặn tần nhai thế tiến. Công, nhưng là không phải là cái gì lâu dài chi pháp. Mục đích của nàng là muốn lấy tần nhai tính mệnh, lấy trong tay hắn kiếp hỏa hồng liên. Như thế một mạch chống đỡ có thể nào làm được. Huyết phượng sát quyết tối trung thức. Phượng huyết táng. Nhọn phượng khiếu kèm theo thao thiên huyết quang ầm ầm bạo nổ phát. Thánh đạo quy tắc lực không ngừng ngưng tụ ở phi phi phượng thân lên. Chỉ thấy nàng hai tròng mắt lộ ra bức người huyết quang. Một cực kỳ kinh khủng sát khí tràn ngập làm cho cả phiến sơn cốc bị run rẩy Ở sau lưng nàng huyết phượng thiên tượng từng khúc tan dã. Hóa thành từng luồng đỏ thẫm huyết dịch huyền phù, hô hấp gian. Thì có mấy nghìn tia máu dịch ngưng tụ, mỗi một đạo đều ẩn chứa nóng rực trí cực nhiệt độ. Đủ để đơn giản đem một cái rưỡi bước huyền thánh đốt dung. Đối mặt phiến này huyết hải, dù là tần nhai cũng không khỏi lộ ra một chút ngưng trọng. Tần nhai, chết đi cho ta đi. Ngôn ngữ rơi, khắp nơi thiên phượng huyết đột nhiên hội tụ, hình thành một cái biển máu. Biển máu chìm nổi, sợ sóng lớn nhấc lên, điên cuồng vuốt hư không. Lập tức cái này nhất cả phiến biển máu hướng tần nhai thậm chí hắn sau lưng cả phiến sơn cốc. Đánh trào lên đi, qua chỗ, hoa cỏ, đá lớn, bụi bặm toàn bộ hóa thành cho bụi. Tốt ngọn lửa kinh khủng thánh đạo, thật là khủng khiếp phượng huyết táng. Lại uy thế như vậy xuống, coi như là 10 cái địa thánh cũng chỉ có bị đốt thành cho bụi hạ. Chàng, vẻn vẹn huyền thánh viên mãn liền có cái này chiến lực thực sự khủng bố. Phi phi phượng, làm thật không hổ là ngoại môn đệ nhất nữ la sát, không, như vậy năng lực. Coi như là ở trong nội môn đệ tử, cũng không mấy người có thể sở hữu. Rất nhiều vũ giả nhìn phiến này huyết hải, đều là lộ ra hoảng sợ thần sắc. Mà hỏa phong vân nắm tay nắm chặt ánh mắt lấp lóe lấy sát ý điên cuồng, chết đi, chết đi. Ở nơi này nhất chiêu xuống, người tuyệt đối không có bất luận cái gì sống sót cơ hội. Sư tôn, muốn không nên động thủ cứu hạ tiểu sư đệ. Mà ở liễu nhược đào bên cạnh đoạn hạo vặn vẹo một cái cổ tay. Trên người đao khí như ẩn như hiện, lại tựa như lúc nào cũng có thể sẽ xông ra, bổ ra biển máu. Với hắn mà nói, cái gì sinh tử đấu? Cái gì hỏa phong vân cũng không có tần nhai người tiểu sư đệ này tới trọng yếu. Không chỉ là hắn, tự liền bách hoa tiên tử, đoạn khinh hàn cũng giống như vậy. Nhưng liễu nhược đào cũng là cười nhạt một cái nói, đừng có gấp. Các ngươi xem các ngươi một chút tiểu sư đệ, khí tức trầm ổn, thần sắc như thường. Vậy có nửa điểm sốt ruột. Đoạn hạo mấy người thấy thế, không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc thần sắc. Tiểu tử này, chẳng lẽ còn có lá bài tẩy gì sao? A à hát, cái này có thể không nhất định chứ? Xem trước lấy đi, liễu nhược đào tư tốn nói. Hắn ngược lại không lo lắng tần nhai xảy ra nguy hiểm gì. Coi như hắn ngăn cản không hạ một chiêu này, nhưng cũng còn có chính mình tại. Coi như là hỏa phong vân thì như thế nào, mình muốn đảm bảo người nào? Nhỏ nhỏ trưởng lão tính là cái gì? Trong sơn cốc, vạn chúng trúc mục. Mọi người biết, cái này có lẽ sẽ là sau cùng quyết thắng thời khắc. Biển máu khắp nơi ngày, qua chi chỗ, đều vì cho tàn. Như muốn đem thiên địa đều nuốt mất một dạng, mà trong thiên địa này. Chỉ có một cái bạch y thân ảnh vững như Thái Sơn. Không nghĩ tới, lại muốn vận dụng đến nó. A à hát, phi phi phượng, cũng không thẹn la sát danh xưng là. 
tần nhai nhẹ giọng cười thần sắc tự nhiên lập tức một hồi ngân bạch sắc hào quang tại hắn quanh thân lưu truyền huyền diệu trí cực thánh đạo quy tắc chậm rãi tràn ngập ra quy tắc huyễn hóa thành vô số tia sáng ở trong hư không không ngừng đan xen lập tức một tòa giống như như bạch ngọc trăm trượng chín tầng tháp cao đồ sộ nổi lên tháp ra sát na hư không chấn động thiên địa lại tựa như bị động lại liền cái kia khắp nơi ngày biển máu cũng không khỏi trở nên một trận không gian thánh đạo đó là không gian thánh khí nhưng lại như thế nào ở ta phượng huyết táng xuống ngươi tuyệt đối không thể sống sót phi phi phượng gào thét một tiếng diễm xinh đẹp khuôn mặt tràn đầy dữ tợn đột nhiên phun ra búng máu tươi lớn sáp nhập vào biển máu bên trong tức thì biển máu oai tăng nhiều mà thổ huyết phía sau phi phi phượng khuôn mặt sắc soạt một cái biến được thảm bạch có thể trong mắt nàng sát ý chưa có nửa phần giảm thiếu ngược lại càng thêm nóng cháy phá toái thiên tượng thi triển cấm thuật ta cũng không tin như vậy còn giết không được ngươi phượng huyết táng giết cho ta trong giống giận cái kia khắp nơi ngày biển máu tức thì đột phá không gian hạn chế hướng tần nhai phi trào đi hãi nhân khí hơi thở kinh thiên động địa người đã thua tần nhai đạm mạc mở miệng không gian thánh đạo thôi động chỉ thấy thái hư tháp quang mang chấp thước trước mắt hư không nổi lên rung động lại xuất hiện một cái đen nhánh vòng xoáy khổng lồ vòng xoáy này lộ ra một quỷ dị khó lường cự đại hấp lực cái kia khắp nơi ngày biển máu chịu ảnh hưởng đúng là cải biến phương hướng tất cả đều hướng vòng xoáy vọt tới đối đãi tiến nhập vòng xoáy về sau cũng là không có động tĩnh gì gần giống như một giọt nước tiến nhập biển rộng vậy một chút cũng không có tung tích cái này, đây là vật gì? Không gian thánh đạo, cái này tòa tháp là không gian thánh khí. Mọi người nhìn cái kia mảnh nhỏ không ngừng bị hút vào vòng xoáy biển máu. Không khỏi đồng từ co rụt lại, lộ ra hoảng sợ. Mà cái kia hỏa phong vân càng là thân hình run rẩy xanh cả mặt. Loại trình độ này không gian thánh đạo. Người này thật chỉ là một cái tu vi chỉ là ngưng khí ra hỏa sao? Còn có tòa tháp này cũng cổ quái đến mức tận cùng. Đáng chết, hỏa phong vân là vừa tức vừa sợ, ánh mắt lấp lóe, hận không thể trực tiếp xuất thủ. Nhưng nhìn một cái cách đó không xa liễu nhược đáo. Không thể không đem cái ý niệm này thu hồi lại, hắn tin tưởng chính mình xuất thủ. Tuyệt đối sẽ chịu đến không chút lưu tình đà kích. Liễu nhược đào ngọn núi này chủ liền không cần nói nhiều. Chỉ là tay hắn dưới đáy mấy cái đệ tử đã đủ hắn ăn một bầu. Ta phượng huyết táng, bị nuốt hết rồi hả? Phi Phi Phượng đặng đặng rút lui mấy bước tâm thần suýt nữa thất thủ. Hết cách rồi, trước mắt một màn này thực sự quá dọa người rồi. Chiêu này, nàng cực thiếu vận dụng. Nhưng mỗi một lần vận dụng cũng có thể nghiền ép đối thủ. Coi như là địa thánh cũng chỉ có bị tiêu diệt phần, càng chưa nói vì giết tần nhai. Nàng còn bể nát thiên tượng, thi triển cấm thuật. Ngạnh sinh sinh đem chiêu này uy lực cho tăng lên đủ đủ không chỉ gấp hai. Nhưng hôm nay, ở tần nhai trong tay lại không chịu được như thế một kích. Nhân ra chỉ là đứng ở nơi ấy, vung tay một cái. Chỉ bằng khoảng không xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Đem huyết hải của mình cho đơn giản hấp thu, nhất định cực kỳ dễ dàng. So sánh phía dưới, chính mình không hề nghi ngờ là. Hoàn bại, chương 982, bồi thường. Hoàn bại, hoàn bại chiến cuộc làm cho phi phi phượng không gì sánh được chấn động lay động. Nàng khó mà tin được chính mình lại thua một cái tu vi chỉ là ngưng khí tuổi trẻ vũ giả trong. Tay, cái này đối với nàng mà nói tưởng chừng như là thiên phương dạ đám. Nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình. Có thể cái kia dần dần biến mất biển máu, cũng là hung hăng cho nàng một cái tát. Ghê tởm a à, phi phi phượng cầm trường kích liền xông ra ngoài, giơ lên thật cao, nhưng sau phách hạ. Có thể liền phượng huyết táng đối với tần nhai cũng không có tác dụng. Càng chưa nói nàng cái này hồn hển mất lý trí vừa bổ tại người khác xem ra. Chính là ở vùng vẫy dẫy chết. Tần nhai đứng bất động, ánh mắt đông lại một cái. Lập tức chỉ thấy cái này nhất cả vùng không gian đều giống bị động lại xuống. Phi phi phượng cái này nhất kích rừng ở trong hư không không thể động đậy. Người thất bại, bị bại không hề chỗ trống. Hắn lạnh lùng cười, chỉ một cái từ từ điểm ra. Cái này chỉ một cái, ở phi phi phượng nhãn chung không ngừng phóng lớn. Phía trên kia quanh quần từng đạo hắc sắc khí tinh thần. 
sợ hãi tử vong trong nháy mắt bao phủ ở nàng cả người trên, lên, xuống. Sư tôn, cứu ta, nàng đem hết toàn lực hô lên một câu nói như vậy. Cách đó không xa hỏa phong vân cũng không ngồi yên được nữa. Hai tròng mắt chảy qua lạnh lùng xích quang, thân ảnh khẽ động, hướng tần nhai phóng đi. Tiểu tử, ngươi dám. Thiên thánh uy thế toàn lực bạo nổ phát, kinh người uy thế tịch quyển phong vân. Vô biên hỏa quang tràn ngập ở hắn lòng bàn tay bên trong, huyễn hóa ra trăm trượng cự trường. Hướng tần nhai rơi xuống. Hắn rất cường đại, chỉ là một trưởng này liền làm cho vô số đệ tử cảm thấy kinh người áp lực. Đối mặt một trưởng này, gần giống như đang đối mặt một tòa phun ra hỏa sơn vậy. Ngọn lửa kia, lại tựa như dễ dàng liền có thể đem chúng sinh cho đốt thành cho bụi. Hừ, ngu xuẩn, chỉ tiếc chỉ thấy một đạo nhẹ tiếng quát vang lên. Một đạo bàng bạc chỉ kính chợt bắn nhanh mà ra tản ra khí tức kinh khủng. Muốn đem thiên địa chúng sinh đều tịch diệt vậy. Ở nơi này chỉ một cái xuống, trăm trượng cự trưởng bị đơn giản nổ nát. Nhưng cái này còn không để yên, chỉ kính đánh nát cự trưởng về sau. Tiếp tục hướng hỏa phong vân phi vút đi, đánh vào lồng ngực của hắn lên. Đem bên ngoài đánh bay ra hơn một nghìn trượng khoảng cách. Phanh! Chỉ thấy người ảnh hung hăng nện vào một ngọn núi, ngọn núi kia tức thì sụp đổ. Liễu nhược đáo, bị chỉ một cái trọng thương hỏa phong vân nhìn không xa chỗ đứng chắp tay áo xám lão giả. Hai tròng mắt lóe ra phẫn hận, có thể phẫn hận bên ngoài còn mang theo vài phần kinh sợ màu sắc. Chỉ một cái, chỉ là chỉ một cái liền đánh bại hắn thậm chí là trọng thương. Thiên thánh người thứ nhất danh xưng quả nhiên không giả. Mất đi điều kiện tốt nhất cứu viện thời gian hỏa phong vân chỉ có thể nhìn tần nhai cái kia chỉ. Một cái ngạnh sinh sinh điểm ở phi phi phượng cái chán lên. Đem chính mình coi trọng nhất một người học trò cho giết chết cái kia trước khi chết ánh mắt. Làm cho đầu hắn đều cơ hồ muốn nổ tung. Lửa giận vô biên, thậm chí sắp thôn vệ lý trí của hắn. Hỏa phong vân, một tiếng nhẹ quát uống, vang lên, lập tức một lạnh lùng trí cực sát khí tràn ngập. Giống như một chậu nước đá vậy tưới vào hắn đầu lên. Làm cho hắn từ đầu đến chân đều lãnh hoàn toàn. Người vừa rồi muốn làm gì? Phá hư sinh từ đấu. Giết ta đồ đệ. Liễu nhược đào giọng điệu đạm mạc lại mang theo một mênh mông cuồn cuộn uy áp. Giống như một tọa đại sơn vậy đặt ở hỏa phong vân thân lên. Làm cho hắn hầu như đều không đứng dậy nổi tử. Này lúc dù cho hắn như thế nào đi nữa phẫn nộ cũng chỉ có nén giận. Ha ha, liễu phong chủ, hà tất nổi giận như vậy đây. Một đạo phóng túng tiếng cười truyền đến, chỉ thấy một cái xích bào đại hán. Đạp hỏa mây mà đến, đại hán nhất tịch xích bào, phía trên theo nhiều đóa ửng đỏ sắc đám mây. Nhìn thấy người này, hỏa phong vân gần giống như gặp được cứu tinh vậy, ám tự thả lòng một hơi. Nhanh lên tiến lên hành lễ nói, hỏa phong vân, gặp qua sơn chủ đại nhân. Yêu, Đông Dương Sơn Chủ. Liễu nhược đào hai mắt hơi nheo lại, lộ ra vài phần kinh ngạc, nói ra. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng tới, làm sao? Người muốn thiên vị hỏa phong vân không được sao? Chuyện này nguyên do ta đã cũng có nghe qua. Đông Dương Sơn chủ trừng hỏa phong vân liếc mắt, nói. Cái này hỏa phong vân mặc dù có làm được không đúng địa phương. Mà dù sao là bởi vì đau mắt ái đồ, tâm tình khó tránh khỏi kích động. Còn hy vọng liễu phong chủ có thể đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho hắn lần này. Ngày sau mời ngươi uống rượu. Hừ, tha cho hắn cũng không phải là không thể được. Thế nhưng ta đây đệ tử bởi vì vừa rồi một trưởng kia chấn kinh không nhỏ. Nếu như cứ như vậy được rồi, ta đây người làm sư phó mặt mũi ở đâu đây? Người nói có đúng hay không đây, tần nhai. Liễu nhược đào đạm mạc nói đạo. Mà vừa vặn đi tới tần nhai hai mắt tỏa sáng. Khuôn mặt sắc soạt một cái trở nên có chút phát bạch, chưa tình hồn nói ra, không sai. Không sai, hỏa trưởng lão thực lực kinh người, tuy là một trưởng kia không có đánh tới ta. Nhưng ta vẫn là không pháp quên. Hai tên khốn kiếp này. Đông Dương Sơn chủ nội tâm thầm mắng một tiếng, đây không phải là bầy muốn bồi thường sao. Nhưng hỏa phong vân là hắn Đông Dương Sơn chung là tối trọng yếu một viên trưởng lão. Lại không thể bỏ mặc, nhưng nếu muốn bồi thường, y theo hắn kết. Lấy liễu nhược đào tính tình không biết thì như thế nào công phu sư tử ngoạm. Cái này khiến hắn là tiến thối lưỡng nan. Mà hỏa phong vân cũng tinh tường trạng huống trước mắt nội tâm khổ sáp không gì sánh được. Vốn cho là mình một phen mưu trèo, có thể cho phi phi phượng giết chết tần nhai. 
thầy mình thu được kiếp hỏa hồng liên, nhưng là không nghĩ tới. Kiếp hỏa hồng liên không có bắt được, ngược lại thì chọc giận liễu nhược đao. Chết một cái đồ đệ, bây giờ còn muốn bị bắt đền. Cái này thật là chính là trộm gà không thành lại mất nắm thóc, bồi phu nhân lại gãy binh. Không biết liễu phong chủ muốn như thế nào mới có thể đem việc này bỏ qua đây. Đông Dương Sơn chủ đạo, hỏa phong vân dù sao cũng là chính mình Sơn bên trong trọng yếu trưởng. Lão, không thể không có cứu. Liễu nhược đào nghe vậy, khóe miệng vi kiều, nói. Nghe nói Đông Dương Sơn bên trong tam thốn tàn dương là trong thiên địa hiếm có quy tắc tạo. Vật, sẽ thứ này. Cái gì? Tam thốn tàn dương. Dù cho trong lòng sớm kịp chuẩn bị, có thể nghe được liễu nhược đào trao giá. Đông Dương Sơn chủ vẫn là nhịn không được bị giật mình kêu lên, nói. Cái này tam thốn tàn dương chính là ta sơn của quý. Nghìn năm một tấc, ba ngàn năm mới thành hình. Hơn nữa, nó mỗi lần thành hình đều muốn làm đại lượng chuẩn bị, ngươi khen ngược. Cái này vừa mở miệng sẽ thứ này. Tam thốn tàn dương, chính là thiên địa thánh đạo quy tắc diễn hóa kết quả. Cụ bị cực kỳ cường hãn hiệu dụng. Có thể trong vòng thời gian ngắn xúc tiến một người thánh đạo tìm hiểu. Còn có tỷ lệ nhường chứng kiến thiên địa dị tượng, cái này dị tượng tương tự với thiên tượng. Quan vọng người mượn dị tượng, còn có tỷ lệ làm cho tự thân thiên tượng tiến hóa. Thiên tượng tiến hóa, cái này đối với huyền thánh mà nói đơn giản là tha thiết ước mơ chuyện. Tình, không chỉ có thể làm cho huyền thánh chiến lực tăng nhiều. Còn có thể tăng tự thân tiềm lực phát triển, nay sau nếu như trưởng thành đến địa thánh. Chiến lực so với hắn người cũng mạnh mẽ trên, lên, rất nhiều. Tỉ như cái kia phi phi phượng, bên ngoài thiên tượng chính là tiến hóa qua một lần kết quả. Cũng là bởi vì như đây, mới thành tựu nàng ngoại môn đệ nhất danh hào. Mà ở nội môn bên trong, cũng có vài cái tài ngút trời đã từng đem thiên tượng tiến hóa qua một. Lần, tỉ như đoạn hạo, bách hoa tiên tử như vậy thiên kiêu liền từng làm qua. Có thể tưởng tượng được, cái này tam thốn tàn dương tầm quan trọng. Tuy là không thể trăm phần trăm cam đoan vũ giả có thể tiến hóa thiên tượng. Nhưng cho dù là một phần trăm, một phần ngàn, cũng là cụ bị giá cực kỳ cao đáng giá của quý thần vật. Cũng không ở ngoài Đông Dương Sơn chủ phản ứng lớn như vậy. Thế nào, ngươi có thể chớ cùng ta nói không có a à, theo ta được biết. Trước đó, không lâu ngươi Đông Dương Sơn bên trong tam thốn tàn dương đã thành hình. Đừng nói ngươi đã sử dụng. Chuyện này, Đông Dương Sơn chủ không khỏi có chút hơi khó. Trước đó, không lâu tam thốn tàn dương vừa mới thành hình. Hắn cũng đích xác là thành công mang tới hai sợi, nhưng là chỉ là hai sợi A. chương 983, xuất ngoại lịch lãm. Cái này hai sợi tam thốn tàn dương, hắn là định cho bảo bối của mình đồ đệ sử dụng. Thật không nghĩ đến ở chỗ này đụng phải loại này sự tình, lại bị lường gạt. Liễu phong chủ, ngươi cái này chào giá cũng không tránh khỏi quá độc ác đi. Thôi đi, một cái trưởng lão, chẳng lẽ còn không so sánh được trên, lên, một luồng tam thốn tàn. Dương, Đông Dương Sơn chủ suy đi nghĩ lại, lập tức thở sâu, lật bàn tay một cái. Chỉ thấy một luồng vàng óng ánh sắc hào quang tại hắn trong lòng bàn tay lưu truyền. Cái này sợi hào quang tuy là chỉ có ngắn ngủn ba tấc. Nhưng bừng tỉnh một vòng tà dương tà dương vậy, bao la hùng vĩ mà mỹ lệ. Nhìn thấy cái này sợi quang mang, mọi người không khỏi ngược lại hút một luồng lương khí. Đây chính là tam thốn tàn dương, ta vẫn là lần đầu tiên thấy đây. Đông Dương đỉnh trí bảo, có người nói chỉ có trọng yếu nhất trưởng lão và đệ tử mới có thể. Tiếp xúc được thần vật còn lại đỉnh người ngay cả thấy cũng chưa từng thấy qua. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên bị Liễu Phong chủ cho. Nếu là ta không có đoán sai, Liễu Phong chủ tất nhiên là vì tần nhai muốn cái này tam thốn tàn. Dương, vuốt trên, lên, một cái như vậy sư phụ, không khỏi quá tốt số. Mọi người nghị luận ầm ỉ đối với tần nhai khó tránh khỏi có chút ước ao đố kỵ. Mà tần nhai nhìn thấy tam thốn tàn dương cũng không khỏi lộ ra một chút dị sắc. Tốt đặc thù quy tắc thần vật lại có thể dẫn động trong cơ thể thánh hồn sản sinh cộng minh. Ha ha, sảng khoái. Liễu nhược đào thấy thế, phất tay đem cái kia sợi tam thốn tàn dương cho thu vào chính mình bên. Trong nhẫn chữ vật cười nhạt nói, đã như đây, vậy chuyện này liền này chấm dứt. Chúng ta đây trước hết gặp lại sau. Nói xong, Đông Dương Sơn chủ liền dẫn hỏa phong vân ly khai sinh từ đấu trường. Còn lại đám người thấy chiến đấu đã kết thúc, cũng đều dồn dập ly khai. Không lâu sau về sau, trận chiến này truyền khắp thánh địa, tần nhai tên lần nữa vang vọng ra.
thời gian lưu chuyển, trong nháy mắt liền đã một năm thời gian trôi qua. Chủ vực mênh mông vô ngân, ngoại trừ thiên khung, thái hoàng. Cửu tiêu ba đại siêu cấp thánh địa bên ngoài, còn có còn lại nhất lưu. Nhị lưu thánh địa còn có rất nhiều chi nhánh thế gia tông môn các loại. Bên ngoài cách cục rộng lớn, thế lực rắc rối phức tạp, vượt xa quá vạn vực. Thiên ưng thành, một gian kim bích huy hoàng lầu các bên trong. Nghe nói không? Cách đó không xa bích sơn bên trong ra đời một gốc cây khô cốt long huyết. Huyền thảo, là mấy nghìn năm khó gặp một lần kỳ chân, hấp dẫn không ít người đi vào. Nghe nói, có người nói liền thiên ưng thành thành chủ đều chuẩn bị xuất thủ đây. Sách thành chủ đại nhân nhưng là địa thánh cấp bậc cao thủ đây. Liền hắn đều tự thân xuất thủ, còn có ai dám cùng hắn cướp đoạt, xem ra kỳ chân là có chủ. Bên trong lầu, mọi người nghị luận ẩm ỉ, mà cách đó không xa cái bàn lên. Ngồi một cái đang ở đạm nhiên uống rượu bạch y thanh niên, thanh niên hắc phát đến eo. Màu quang thâm thúy, nghe nói chuyện của mọi người, khóe miệng vi kiều. Lộ ra một chút nghiền ngẫm thần sắc. Khô cốt long huyết huyền thảo, đoạt xá chân long tinh huyết mà thành kỳ chân, có đồ chơi này. Nghĩ đến ta có thể xuất thủ luyện chế một lò tuyệt phẩm cấp bậc thánh đan. Tuyệt phẩm thánh đan tới lôi kiếp, đối với ta cũng có cực đại tốt chỗ. Thành niên thì thào nói nhỏ, ánh mắt lộ ra một chút tinh quang. Thánh đan phân thấp trung cao tam đẳng, mỗi đẳng tam phẩm, có thể cùng thánh thuật giống nhau. Ở cao dai thánh đan lên, còn có một loại tuyệt phẩm thánh đan. Cũng đồng dạng là chia làm tam dai. Một năm trước tần nhai đánh bại phi phi phượng về sau, liền xin xuất ngoại lịch lãm. Trước khi đi lúc còn mang đi thánh địa bên trong một nhóm đan phương. Ở nơi này đàn toa thuốc trợ giúp xuống. Hắn sớm đã đột phá cao giai luyện đan thánh giả cảnh giới. Trở thành một gã liền chủ vực đều vô cùng hiếm thiếu. Chịu vạn ức người truy phủng tuyệt phẩm luyện đan thánh giả. Mà ở hắn có rất nhiều đan phương chung. Trong đó có một mặt tuyệt phẩm đan dược thuốc chủ yếu chính là phải lấy khô cốt long huyết. Huyền thảo xem như chủ dược mới có thể luyện chế mà thành. Không nghĩ tới, hôm nay ở chỗ này lại gặp phải. Xem ra cái này Bích Sơn có đi một chuyến giá trị. Bích Sơn, ở thiên ưng thành ba nghìn dặm bên ngoài nhất chỗ dãy núi bên trong. Nguyên bản nhân vì tòa sơn mạch này bên trong ẩn chứa đại lượng thánh thú. Mà trở thành rất nhiều các võ giả mạo hiểm thiên địa mà ngày nay. Một thân cân nhắc càng là tăng vọt mấy lần. Nguyên nhân chính là ở chỗ này phát hiện một bộ xác rồng. Bản thân này không có gì, nhường càng kinh ngạc hơn là cái này long thi đầu trên, lên, lại sinh. Trưởng ra một đóa khô cốt long huyết huyền thảo. Tin tức này truyền đi là cùng. Khô cốt long huyết huyền thảo, lợi dụng chân long tinh huyết cô đọng mà thành. Không chỉ có đối với luyện đan thánh giả mà nói là cự đại mê hoặc. Đối với tầm thường vũ giả mà nói cũng là có cực cao giá trị. Vì vậy hấp dẫn rất nhiều người đến đây. Mà tần nhai, tự nhiên cũng là một cái trong số đó. Bích Sơn Trung ương, một cái cả người bụi hạt sắc dài đến nghìn trượng. Lưng trên, lên, dài thật dài bạch sắc lông phát chân long nằm trên đất cũng không nhúc nhích. Tràn ra một rộng rãi, khí tức cổ xưa, lại tựa như làm cho thiên địa trở lại đến man hoang. Càng khiến người ta kinh ngạc là, ở nó đầu trên, lên, sinh trưởng một đóa lớn chừng quả đấm huyết sắc chập trờn chi hoa. Huyết hoa chập trờn, bên ngoài mạch lạc lại tựa như sâu đậm ghim vào long thi một dạng. Từng đạo long huyết không ngừng bị hấp thu, mà theo hấp thu. Khô cốt long huyết huyền thảo lại càng phát rắn chắc, trên đất cỗ kia long thi sẽ giả một phần. Đây chính là khô cốt long huyết huyền thảo dáng dấp đi. Thực sự là đặc biệt, có người nói hoa này còn chưa hoàn toàn chín muồi, Thì có hơn mấy chục cái cường giả chính chạy tới đây đây. Chúng ta chỉ là đến xem nó thuộc sở hữu. Chỉ có chờ cỗ này long thi hóa thành cho tàn, mới có thể chân chính thành thục. Cùng còn lại người giống nhau, tần nhai đã ở bắt đầu cùng đợi. Đồng thời, hắn phát hiện nơi này vũ giả đại đều là ở vào huyền thánh. Nửa bước địa thánh cấp bậc đối với hắn hôm nay mà nói. Cũng sẽ không tạo thành nhiều đại uy hiếp. Đang ở ba ngày về sau, Bích Sơn xa chỗ, một đám ngân ưng đột nhiên bay tới. Nhìn thấy những thứ này ngân ưng, không ít người đều lộ ra kinh ngạc thần sắc. Là ngân ưng vệ, là thiên ưng thành ngân ưng vệ. Sách, ngân ưng vệ đều tới, thiên ưng thành chủ cũng sao lại không đến đây. Siêu, siêu, siêu. Chỉ thấy theo những thứ kia to lớn ngân ưng trên, lên, bỗng nhiên nhảy lại từng cái mặc áo giáp. 
màu bạc, trước ngực làm một đầu bé nhọn thét dài. Muốn bay trên, lên, cửu thiên kéo tháng ngân ưng vũ giả. Những thứ này vũ giả cầm trong tay binh khí, vừa đưa ra sau liền bạo nổ phát khí thế cường hãn. Một cái trong đó cầm đầu tướng quân đại hán lạnh giọng nhất quát lên. Thiên ưng thành chủ có lệnh, cái này khô cốt long huyết huyền thảo hắn muốn. Những người còn lại còn không mau mau rời đi. Nghe được bá đạo như vậy, có không ít người đều lộ ra bất mãn thần sắc. Coi như là thiên ưng thành chủ, lại sao có thể hạn chế bọn họ quay lại. Hừ, muốn chúng ta đi, để cho các ngươi thành chủ tự thân xuất hiện nói. Một cái trong đó nửa bước địa thánh biêu hán nhảy tới trước một bước, lạnh rên một tiếng. Cuồng bạo khí tức trực tiếp bạo nổ phát. Người sau càng chìm nổi ra cực mạnh kinh người thiên tượng. Đối với thành chủ bất kính, làm giết. Ngân ưng tướng quân đạm mạc mở miệng, phất phất tay. Người sau tức thì có mười mấy người cầm trường kích xông ra, khí tức bạo nổ phát. Những thứ này tướng mạo không kinh người tiểu binh cư nhiên từng cái đều cụ bị huyền thánh. Chiến lực, ừ, tự liền đại hán cũng không khỏi bị lại càng hoảng sợ. Nhưng vẫn không có đem bên ngoài không coi vào đâu, thấp giọng nhất quát uống. Đấm ra một quyền, thao thiên bão táp sát na tịch quyển mà ra. Hắn thấy, những thứ này tiểu binh nhất định sẽ bị đơn giản tiêu diệt. Nhưng hắn muốn sai, chỉ thấy những thứ này ngân ưng vệ cư nhiên bày ra một cái kỳ lạ trận thức. Một huyền diệu lực di chuyển hiện, trường kích đâm ra, uy lực lật vài thành đến. Ngạnh sinh sinh đập ở trong bão tố, lực lượng va chạm, song phương mỗi bên tự đẩy lui. chương 984, tại hạ tán tu một cái. Song phương tu vi tranh lệch cách xa, có thể lực lượng cũng là tranh lệch không bao nhiêu. Cái này chờ chuyện quỷ dị tình, làm cho mọi người không khỏi đồng tử hơi co lại. Mà có chút vũ giả cũng là lộ ra ý thán phục, một người trong đó chậm rãi nói. Thiên ưng thành độc môn chiến trận, có thể mang nhiều người chiến lực tập trung. Bộc phát ra quá mức lực lượng, dùng ở ngân ưng vệ loại này quân đội lên. Đơn giản là như hổ thêm cánh nga. Mọi người nghe vậy, không khỏi ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Nhìn phía những thứ kia ngân ưng vệ trong ánh mắt không ở khinh thị như vậy. Ngược lại thì mang hơn mấy phần kiêng kỵ màu sắc. Trong bọn họ đại đa số người đều mạnh hơn với những thứ này ngân ưng vệ. Nhưng bất đắc dĩ nhân ra có chiến trận chi pháp. Vài cái huyền thánh cộng lại liền cụ bị nửa bước địa thánh chiến lực. Càng chưa nói ở chỗ này ngân ưng vệ. Hàng trăm hàng ngàn. Tự liên tần nhai cũng không khỏi trở nên tán thán. Cái này cùng đánh chiến trận chi pháp. Đích thật là huyền diệu phi thường. Lại có thể làm cho vài cái huyền thánh chiến lực tăng phúc tới mức này đến. Nếu như vận dụng ở đại hình trong chiến tranh, nhất định là đáng sợ nhất đại lợi khí. Nhưng hắn cũng minh bạch trận chiến này trận cũng sẽ có một cái cực hạn ở. Không thể không hạn chế chồng chung một chỗ, nếu không, cũng quá mức nghịch thiên. Mà làm chủ nhân thiên ưng thành. Cũng chắc chắn bị còn lại thế lực thậm chí là ba đại thánh mà cái kia chờ tồn tại mơ ước. Bên ngoài kết quả cuối cùng, không thể nghi ngờ là chiến trận bị cướp thiên ưng hủy diệt. Có thể thiên ưng thành lại bình yên vô sự. Nói cách khác chiến trận này năng lượng còn không đủ để làm cho cái loại này tồn tại trở nên. Tâm động nhiều lắm chỉ có thể dùng để đối phó địa thái Nga. Nhưng tức thì tựa như đây, cũng là cực kỳ bất phàm. Đại hán kia bị đánh lui về sau, kiêng kỵ nhìn cái kia nhìn chằm chằm rất nhiều ngân ưng vệ. Không khỏi dùng mình một cái, bao nhiêu đã đủ hắn chịu được nếu như một đống đi lên. Chính mình vậy thì có cái gì đường sống, tại hạ hôm nay xem như là mở mang kiến thức. Đã thiên ưng thành chủ muốn cái này khô cốt long huyết huyền thảo. Ta liền không tranh giành nữa. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, hướng xa chỗ phi vút đi. Hắn muốn đi, có thể cái kia ngân ưng vệ thủ lĩnh cũng là lạnh rên một tiếng. Trong tay trường kích rung động không ngớt, một đạo hào quang tức thì bắn nhanh mà ra. Giống như tên vậy xẹt qua hư không, kèm theo hét thảm một tiếng. Ngạnh sinh sinh đem đại hán kia đầu cho sỏ xuyên qua. Đối với thành chủ bất kính, há có thể dung ngươi. Nhìn thấy một màn này, không ít người đều là hít một hơi lãnh khí, tâm thần rung động. Cái này ngân ưng vệ, thật là bá đạo. Người này là ngân ưng vệ thủ lĩnh ưng chảo, có người nói hắn lúc đầu không gọi cái tên này. Nhưng về sau trở thành thiên ưng thành chủ thủ hạ sau liền sửa lại danh. Thiên ưng thành chủ móng vuốt sao? Thật đúng là trung thành và tận tâm a. À. Ưng chảo tu vi chính là địa thánh, ở nơi này phương viên mấy ngàn vạn dặm. 
là tuyệt đối cường giả coi như là cái này ly vân thánh địa bên trong phạm vi quản hạt cũng là cao thủ số một số hai so với chúng ta những người này đến không biết mạnh hơn trên lên nhiều thiếu a mọi người than thở biết mình cùng cái này khô cốt long huyết huyền thảo là không có gì duyên phận mà ưng chảo lạnh lùng nhìn bọn họ liếc mắt lạnh lùng nói người chờ còn không mau mau rời đi nơi này chẳng lẽ còn muốn ta tự mình động thủ mời sao vừa nghĩ tới vừa rồi đại hán kia hạ tràng mọi người không khỏi thân thể run lên lập tức vội vã rời khỏi mấy ngàn dặm mà hiện trường chỉ còn hạ lác đác vài cái võ giả những người này tu vi rất mạnh mỗi một người đều không thua gì với địa thánh người khác sợ thiên ưng thành bọn họ cũng không sợ ngoại trừ thực lực của tự thân bên ngoài bọn họ sau lưng đồng dạng có rất đại bối cảnh xem cái kia người là vương gia đại trưởng lão vương gia chủ làm thịt triệu dặm lãnh thổ nội tình bất phàm bên ngoài gia chủ càng là một gã thượng thừa địa thánh cường già ngoại trừ vương gia bên ngoài cái kia cõng một khẩu trường kiếm nam tử cũng không phải là một yếu ớt chính là hành dương tông phó tông chủ chiến lực cũng là địa thánh cấp bậc những thứ này người mà kệ cái nào đều có tranh đoạt chân bảo vốn liếng gì các ngươi xem cái kia thanh niên này lúc một tiếng thét kinh hãi chợt vang lên một cái vũ giả chỉ vào cái kia rất nhiều cường giả trong một cái bạch y thanh niên trong mắt thần sắc tựa như là thấy quỷ mọi người nhìn lại đồng dạng lộ ra vô cùng kinh ngạc thần sắc cái kia cái thanh niên tu vi là ngưng khí tình huống gì hắn tu vi này sao dám đối đãi ở nơi ấy đâu Chẳng lẽ, hắn có cái gì đại bối cảnh không được sao? Hừ, các ngươi mấy tên này, nhìn còn đứng ở tại chỗ không đi vài cái vũ giả. Ưng chảo mâu quang đông lại một cái, nhíu mày lại, lộ ra một chút không kiên nhẫn. Nhưng coi như là hắn không thừa nhận cũng không được. Bằng hắn năng lực vẫn không thể bằng vào câu nói đầu tiên đưa hắn nhóm đánh đuổi. Nếu như đánh lên, sẽ chỉ là lưỡng bại câu thương. Đối đãi thành chủ tới, lại muốn các ngươi khỏe xem. Ưng ừ, chảo thầm nghĩ trong lòng, bỗng nhiên, hắn thấy được một cái bạch y thanh niên. Không khỏi lộ ra một chút kinh ngạc thần sắc, màu quang thiểm thước, là cái ngưng khí vũ giả. Người này, chẳng lẽ có lai lịch gì? Chỉ là ngưng khí cảnh giới liền dám dừng, không thể không khiến người miên man bất định. Hắn đi tới, ngữ khí lạnh lùng nói, tiểu tử, hãy xưng tên ra. Tần nhai, người tới tự nơi nào? Nếu muốn cùng ta thiên ưng thành đối nghịch không được. Tại hạ chỉ là một cái tán tu mà thôi. Tần nhai cười nhạt nói. Đây là hắn sớm quyết định tốt lắm, lấy tán tu thân xuất hiện lịch lãm. Nếu như báo trên, lên, chính mình thiên khung thánh địa nội môn đệ tử thân phận. Đích thật là có thể thiếu đi rất nhiều phiền phức, nhưng đồng dạng. Lịch luyện hiệu quả cũng sẽ bị giảm mạnh. Mà, cũng không phải là hắn mong muốn. Tán tu, ưng chảo ánh mắt đông lại một cách, tiếp tục nói, tiểu tử. Nơi đây gần triển khai một hồi ác chiến, người nếu không cho biết tên họ cùng với lai lịch. Nơi đây có thể không có ai sẽ nhường ngươi, lấy tu vi của ngươi. Căn bản không pháp ở trận chiến này sống sót. A à hát, cái này không nhọc tướng quân phí tâm. Không biết sống chết. Ưng ừ, chảo ánh mắt hơi nheo lại, lập tức phất phất tay. Nhiều cái ngân ưng vệ tức thì đi lên, hắn lạnh lùng nói. Đem tiểu tử này đánh cho ta phát rơi. Là... Vài cái ngân ưng vệ cười gần đi tới, mà ưng chảo liền nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Con đường thẳng ly khai, trong mắt hắn, chính là một cái ngưng khí, con kiến hôi mà thôi. Không chỉ là hắn, những người còn lại cũng không có hứng thú nhìn cuộc nháo kịch này. a à, a à, này lúc mấy tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên. ừm ưng chảo nghe được thanh âm này, tức thì lộ ra kinh ngạc, xoay người sang chỗ khác. Chỉ thấy vốn nên nên đem tần nhai đơn giản đuổi đi vài cái ngân ưng vệ lúc này lại là nằm ở tại. Mặt đất kêu rên không ngớt, thân trên, lên, nhiều hơn không thiếu vết thương tới. Mà tần nhai, đứng tại chỗ, vẫn là một bộ đạm nhiên dáng dấp. Vài cái huyền thánh, cư nhiên không làm gì được một cái nho nhỏ ngưng khí vũ giả. Một màn này, làm cho không ít người lại càng hoảng sợ. Trách không được dám ở lại chỗ này, nguyên lai là có có chút tài năng. Mấy cái khinh thường tần nhai vũ giả cũng không khỏi vì thế mà choáng váng. Đánh giết vài cái huyền thánh đối với hắn nhóm mà nói không phải là cái gì việc khó. Nhưng phải biết tần nhai chỉ là một cái ngưng khí A. Nơi đây cũng không giống như thiên khung thánh địa cái loại này siêu cấp thánh địa. Theo liền một cái ngoại môn đệ tử đều là thiên tri kiêu tử, cụ bị vượt cấp tác chiến năng lực. 
ở chỗ này, ngừng khí có thể đánh bại huyền thánh cảnh giới. Nhưng là nhất kiện cực kỳ không dễ dàng xảy ra sự cố tình. Người này là ai? Thật là một cái tán tu hay sao? Có chút ý tứ. Một cái ngưng khí mà thôi, coi như cường thịnh trở lại cũng có một cực hạn. So với chúng ta những thứ này địa thánh đến, hắn còn kém xa lắm đây. Không đủ để sản sinh uy hiếp gì. chương 985, xuất hiện một đầu hắc long. Có chút ý tứ, mấy người các ngươi, tiếp tục lên. Ưng chảo ánh mắt lẫm liệt, phất tay, lại là nhiều cái ngân ưng vệ sông tới. Hắn lúc này nhóm không có nửa phần lòng khinh thị. Nằm dưới đất vài cái đồng liêu tiếng kêu thảm thiết còn đang vang vọng lấy. Cái này để cho bọn họ khuôn mặt xác ngưng trọng đến rồi cực hạn. Sử dụng chiến trận cùng đánh chi pháp. Không có bất kỳ do dự nào, vài cái ngân ưng vệ đạp kỳ diệu bước tiến. Tạo thành một cái đặc biệt trận thế, một xung phong liều chết lệ khí tức thì bay lên. Bừng tỉnh hóa thành một đầu bay lượn trên 9 tầng trời liệp ưng vậy. Chợt hướng tần nhai nhào cắn quá khứ. Đối mặt cùng đánh chi pháp, tần nhai khuôn mặt sắc không biến. Chỉ bất quá trong tay nhiều hơn một khẩu đen nhánh trường thương màu đen. Trường thương di chuyển hiện, trong thiên địa lại tựa như rơi vào không thể danh trạng sợ hãi. Bên trong, một tột cùng kinh khủng khí tức hủy diệt, tràn ngập cả phiến hư không. Lập tức một thương chậm rãi đâm ra, thương ra sát na, tất cả thiên địa tịch. Chiến trận cùng đánh chi pháp, ở thương này trước mặt, có vẻ yếu đuối bất kham. ầm ầm bên trong, cái kia mấy cái ngân ưng vệ kêu thảm một tiếng. Giống như diều vậy bay ngược mà ra. Nhìn thấy một màn này, mọi người tại đây đều là kinh hãi mất xác. Nhìn tần nhai, nhất là trong tay hắn chiếc kia trường thương màu đen lốc. Nhãn trung tràn đầy kinh hãi thần sắc. Làm sao cũng không tin tần nhai lại có như vậy chiến lược. Người này, ưng chảo ngữ khí trầm xuống, màu quang phiêu hốt bất định. Ở ngưng khí cảnh giới liền sở hữu chiến lược như vậy, hắn sống lâu như vậy. Liền nghe đều không nghe qua, chỉ sợ cũng tự liền những thứ kia siêu cấp thánh địa cũng không. Nhiều thiếu cái đi. Ha ha, không nghĩ tới cư nhiên có thể ở này tình cờ gặp cái tuyệt thế thiên kiêu. Kèm theo một tiếng bén nhọn đề gọi, chỉ thấy một đầu tản ra ngân bạch quang huy. Thần tuấn bất phàm cự đại thiên ưng từ xa chỗ phi lướt mà đến, tốc độ cực nhanh. Ở thanh âm truyền tới thời điểm liền đã đạt đến, đôi xí vỗ. Bốn phía nhấc lên mãnh liệt cuồng phong. Cuồng phong bên trong, thiên ưng chậm rãi rớt xuống, một cái ngân bào trung niên. Giữ lại ngắn tu, hai tròng mắt sắc bén như ưng, đảo qua mọi người. Cuối cùng như ngừng lại tần nhai thân lên, đi tới, thản nhiên nói, vị tiểu huynh đệ này. Tới tự nơi nào đây? Nhất giới tán tu, cũng không có lai lịch gì. A à hát, đã tiểu hữu không muốn nói, tại hạ cũng không bắt buộc. Thiên ưng thành chủ cười cười, lập tức ngữ khí chợt trầm xuống nói. Chẳng qua là khô cốt long huyết huyền thảo, bản thành chủ tình thế bắt buộc. Còn hy vọng tiểu hữu có thể nên rời đi trước. Không khéo, tại hạ cũng cần cái này khô cốt long huyết huyền thảo. Nói cách khác tiểu hữu không để cho mặt mũi này. Thành chủ nói quá lời. Còn lại vũ giả nhìn một màn này. Nội tâm không khỏi vì tần nhai ám tự ngắt nhất cái lãnh mồ hôi. Cái này thiên ưng thành chủ bá đạo là có tiếng. Bất kỳ cái gì ngỗ nghịch hắn người không có kết quả gì tốt cái này tần nhai. Dám ngoài sáng cùng hắn đối nghịch. Thiên ưng thành chủ lạnh lùng mâu quang nhìn tần nhai. Nhưng đối phương cũng là thần sắc như thường cùng bên ngoài nhìn nhau, theo trong mắt hắn. Căn bản nhìn không thấy nửa phần thất kinh. Gần giống như chính hắn một thiên ưng thành chủ đối với hắn không có bất kỳ lực uy hiếp vậy. Nếu như còn lại người, hắn sớm động thủ đem bên ngoài giết. Nhưng là tần nhai lại bất đồng, một cái nho nhỏ ngưng khí vũ giả lại cụ bị không giống bình. Thường chiến lực cái này chờ tuyệt thế thiên kiêu, không phải có thể tùy tiện đủ bồi dưỡng ra. Đối với tần nhai tán tu thuyết pháp, hắn cũng không quá tín phục. Vì vậy, hắn mới không dám tùy tiện động thủ, nếu không. Nếu như rước lấy một cái siêu cấp thế lực, chính mình nho nhỏ này thiên ưng thành sợ sẽ không giữ được. Liền ở trong lòng hắn suy đi nghĩ lại lúc từng đạo tiếng ưng gáy vang lên. Chỉ thấy cái kia bay lượn với chân trời tất cả ngân ưng đúng là bất an phách động lấy đôi xí. Nhọn đề kêu, đến chỗ tán loạn, thậm chí lẫn nhau đụng vào nhau. Bộ dáng kia, gần giống như có cái gì nhân vật khủng bố phủ xuống vậy. Chuyện gì xảy ra, những thứ này ngân ưng sao như này kinh hoàng. Bộ dáng kia, chẳng lẽ là có cái gì khủng bố thánh thú tới sao? 
ở đâu trong? Tần nhai ánh mắt hít một cái, lập tức nhìn về xa chỗ. Chỉ thấy xa chỗ mây đen cuồn cuộn, điện tiếng sấm chớp. Một trầm trọng uy áp chậm rãi tràn ngập mà ra, như muốn thiên địa thần phục. Vạn vật cúi đầu xưng thần vậy bá đạo mời đủ. Giống, kèm theo gầm lên giận giữ thét dài. Mây đen bị ngạnh sinh sinh đánh văng ra một cái hang lớn đến, ở cái kia hang lớn chung. Một đầu cả người bao trùm hắc sắc miếng vẩy, mâu quang lại tựa như thâm thúy lỗ đen. Bề ngoài lại tựa như xà, thân dài ba nghìn trượng quái vật lớn chậm rãi bay ra. Đây là, long, hắc long qua chi chỗ, hư không rung động, sơn sông vỡ tan. Những cái này ngân ưng sớm đã bị dọa đến hồn không phụ thể. Trực tiếp vứt bỏ chính mình chủ nhân, hướng xa chỗ bỏ chạy. Bộ dáng kia hận không thể nhiều sinh hai đôi cánh. Hắc long quá cảnh, vạn thú thần phục. Bên ngoài bá đạo uy áp, làm cho vô số người mục trừng khẩu ngốc. Đầu này Hắc long, chiến lực sợ là viễn siêu đại bộ phận địa thánh. Sách chính là một gốc cây khô cốt long huyết thảo đưa tới nhiều như vậy tồn tại. Lúc này, đã thấy trong dãy núi cái kia bụi hạt sắc long thi đầu ở trên long huyết thảo đột. Nhiên toát ra một hồi rực rỡ hồng quang. Mà cái kia long thi nhục thân đúng là ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được không? Ngừng cứng rắn hóa, hóa thành dường như nham thạch một dạng tính chất. Ngay sau đó, những thứ này nham thạch từng khúc dạn, long thi hóa thành cho bụi. Chỉ có cái kia một đóa long huyết thảo rơi xuống đất lên, trong nháy mắt cắm rễ. Tràn ra từng đợt thấm vào ruột gan mùi thuốc, mọi người thấy thế. Không khỏi toát ra tham lam mâu quang. Khô cốt long huyết huyền thảo, thành thục. Ha ha, nhanh đoạt. Mọi người thấy thế, trong nháy mắt hướng long huyết thảo phi phát quá khứ. Nhưng rất nhiều ngân ưng vệ tựa như sớm có dự mưu vậy, tạo thành một cái to lớn lưới bao vây. Đem long huyết thảo cho vây vào giữa, đám đông cách trở ở bên ngoài. Đáng chết, lùi cho ta mở. Vương già trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng. Một trưởng cuồn cuộn đánh ra. Nhưng mười mấy ngân ưng vệ chân đạp đặc biệt trận thế, đem lực lượng ngưng tụ với nhau. Trường kích đâm ra, uy thế không ai bằng, đúng là ngạnh sinh sinh đỡ được một trưởng này. Còn lại muốn tranh đoạt long huyết thảo vũ giả, cũng gặp được đồng dạng khốn cảnh. Những thứ này ngân ưng vệ thực lực tuy là không bằng bọn họ, vừa vặn vài cái. Mười mấy tổ hợp lại với nhau, phối hợp chiến trận oai, lại bộc phát ra không phải phàm oai. Tuy là còn không pháp làm bị thương hắn nhóm, cần phải ngăn cản bọn họ cước bộ cũng không khó. Ưng ừ, chảo, người đi lấy long huyết thảo, cái kia hắc long giao cho ta đi đối phó. Thiên ưng thành chủ ánh mắt lẫm liệt, lập tức không để ý tới nữa tần nhai. Thân ảnh giống như một đầu thần tuấn phi ưng vậy phóng lên cao, hướng hắc long vọt lên. Không biết bực nào lúc trong tay nhiều hơn một khẩu sắc bén trường kiếm, kiếm phong càn quét. Một đạo mênh mông kiếm quang bốc lên. Đối mặt bàng bạc kiếm quang, hắc long nổi giận gầm lên một tiếng. Như thực chất âm ba ẩn chứa long uy khoách tán ra, chỉnh một tòa bích sơn đều bởi vì. Này cỗ khủng bố uy áp mà ở rung động không ngớt, vô số mãnh thú càng là quỳ dạp trên đất. Ở run lẩy bẩy, lập tức hắc long nhất chảo đột nhiên lấy ra. Tựa như căn cự đại thạch trụ một dạng sắc bén móng vuốt đánh vào trong kiếm quang lên. Chỉ nghe một tiếng kinh bạo, hư không nổ tung, kinh khủng bão táp tầng tầng lớp lớp khuếch tán. Mấy vạn trượng bên trong thổ địa bị san thành bình địa. Nhân loại, cút ngay cho ta. Cứng rắn lay động kiếm quang hắc long nhận thấy được nhãn tiền nhân loại tu vi. Màu vàng nhạt thú đồng hơi co rụt lại, ngữ khí bao hàm một khủng bố sát khí, dường như sấm sét Muốn bản thành chủ ly khai, liền lấy bản lãnh ra đi. Hừ, long huyết thảo ta tình thế bắt buộc, nhân loại, người há có thể ngăn cản ta. chương 986, Thiên Cấm. Khô cốt long huyết huyền thảo. Chính là một cái chân long hết thảy tinh huyết ngưng tụ mà ra. Lại thêm bên trên dược tài độc hữu chính là tác dụng đặc biệt, bên ngoài giá trị chi lớn. Đối với đều là long tộc hắc long là cực kỳ trọng yếu, như hắn có thể đủ đem bên ngoài dùng. Thiếu nói có thể đem nhục thân đề thăng cấp bậc. Đối với như vậy trọng bảo, hắn sao lại dễ dàng đem bên ngoài buông tha đây? Mà đối với thiên ưng thành chủ mà nói, cái này khô cốt long huyết huyền thảo giá trị với hắn mà nói cũng không có hắc long như vậy. Lớn, nhưng cũng là nhất kiện cực kỳ khó được trọng bảo. Đối mặt trọng bảo, hắn như thế nào lại không tâm động đây? Oanh, oanh, oanh. Hư không bên trong, kiếm quang cùng chảo phong không ngừng va chạm, sao động tầng mây. 
hai đại địa thánh chiến lực giao thủ tạo thành phá hư giống như thiên tai một dạng. Khắp nơi dung truyền, phía dưới, căn cứ thiên ưng thành chủ chỉ thị ưng chảo chính đi vào lấy khô cốt long huyết. Huyền thảo, những thứ kia ngân ưng vệ thấy thế, dồn dập vì bên ngoài nhường đường. Ngăn cản còn lại người. Đáng chết, cái này long huyết thảo sẽ rơi vào thiên ưng thành trong tay. Ghê tởm, thiên ưng thành bọn họ người đông thế mạnh. Ngân ưng vệ mỗi người đều không phải là yếu ớt, lại thêm trên, lên, chiến trận phụ tá. Ngăn chặn chúng ta cũng không phải là cái gì việc khó. Đáng tiếc, cái này long huyết thảo sẽ gả cho người khác. Mấy đại thế lực nhân vật trọng yếu đều là than thở, lòng có không cam. Nhưng hắn nhóm cũng tinh tường, long huyết thảo, bọn họ sợ là không lấy được. Tràn đầy bụi bặm mặt đất lên, một gốc cây rể cây lại tựa như thần long chiếm giữ một dạng huyết. Sắc dược thảo tán phát mù mịt huyết quang. Giống như tuyệt thế yêu cơ ở trong gió nhẹ chập chờn dáng người. Nhìn thấy bụi cây này long huyết thảo, ưng chảo mặt trên, lên, không khỏi lộ ra tiếu dung. Giữa lúc hắn muốn đi tới cầm thời điểm, khuôn mặt sắc chợt nhất biến. Dần dần lộ ra vẻ kinh hãi thần sắc, màu quang càng là không thể tin tưởng. Ngươi sao ở chỗ này? Không biết bực nào lúc ở long huyết thảo bên cạnh cư nhiên thêm một bóng người. Người này thân mang bạch y, tướng mạo tuấn lăng, chính là Tần Nhai. Ừ, không hổ là hấp thu chân long tinh huyết vì chất dinh dưỡng đỉnh nhọn thần dược. Này cổ nồng nặc dược tính chỉ là người một cái cũng làm cho ta thể nội khí huyết trở nên sôi. Chào, Tần Nhai cười nhạt, vươn tay đem long huyết thảo phía dưới thổ nhưỡng cũng một thanh lấy ra. Đem dược tính được thập phần hoàn hảo, ha, không tệ không tệ. Mà ở một bên nhìn ưng chảo rốt cục phục hồi tinh thần lại. Trong tay trường kích bỗng nhiên hướng tần nhai đầu đâm tới, duệ quang thiểm thước. Dâng trào cự lực đột nhiên bộc phát ra. Nhưng cái này đối với tần nhai mà nói, cũng không có tác dụng gì. Chỉ thấy trong tay hắn diệt thế chi thương nhẹ nhàng một cái. Xẹt qua một đạo huyền diệu độ cung, ẩn chứa kinh người hủy diệt lực. Không gì sánh được chính xác đánh vào trường kích trên, lên yếu ớt nhất điểm lên. Leng keng một tiếng, càng thêm bàng bạc lực lượng bạo nổ phát. Xuyên thấu qua trường kích trực tiếp tịch hướng ưng chảo, đưa hắn cánh tay đánh rách tà tơi. Đánh bay ra ngoài mấy trăm trượng. Cái này, điều này sao có thể? Ta tu vi nhưng là địa thánh, hắn sao có thể có thể so sánh ta còn muốn mạnh mẽ? Ưng chảo đầu có chút ngẩn ra, máu me đầm đìa cánh tay bên trên truyền đến từng đợt đau đớn kịch. Liệt mới đưa hắn tâm thần kéo lại, hắn cắn răng. Màu quang trung xúc tích thoáng ánh lên kinh sợ màu sắc trầm giọng nói. Người đến tột cùng là ai? Vấn đề này, ta đã từng trả lời, ta gọi. Tần nhai, vậy ngươi tới tự cái gì địa phương? Một cái tán tu, ngươi vẫn còn ở hồ lộng ta, ngươi là tên khốn kiếp. Ưng chảo bị tức ngẩn ra. Ngừng khí tu vi có thể nhất chiêu đánh tan hắn cái này địa thánh. Cái gì tán tu có thể làm tới mức này? Không xa chỗ, rất nhiều vũ giả cũng đều phát hiện tần nhai tồn tại. Tình huống gì, hắn sao chạy đến ngân ưng vệ vòng vây đi? Người này, giờ trò quỷ gì? Không đơn giản a, à, không đơn giản. Nhiều cái địa thánh cùng nhau xuất thủ đều không thể đột phá ngân ưng vệ vòng vây. Hắn thần không biết quỷ không hay liền tiến vào. Các ngươi xem, hắn không chỉ có tiến vào, hơn nữa cái kia ưng chảo cư nhiên còn bị thương. Ta nhớ được hắn mới vừa rồi là không phát hiện chút tổn hao nào, làm sao đột nhiên bị thương. Các loại, đây chẳng lẽ là cái kia ngưng khí tiểu tử đà thương A. Mẹ kiếp cái này cũng không tránh khỏi quá giả, một cái ngưng khí vũ giả. Làm sao có thể cụ bị cái này chờ năng lực đây? Chư vị ngân ưng vệ thấy mình thống lĩnh thụ thương về sau, dồn dập sông lên. Đem tần nhai cho trong ba vòng, bên ngoài ba vòng vây lại, từng cái từng cái. Ánh mắt ngưng trọng, bày ra chiến trận chi pháp, như lâm đại địch, người không biết. Còn tưởng rằng đang đối mặt cái gì thiên thánh vậy, tuyệt sẽ không nghĩ tới. Bên ngoài mục tiêu chỉ là cái ngưng khí. Còn lại mấy cái thế lực vũ giả thấy thế, liếc nhau, lui sang một bên. Tiểu tử, giao ra long huyết thảo. Ở bên người một cái cấp dưới nâng xuống, ưng chảo chậm rãi đứng dậy. Nhìn tần nhai lạnh giọng mở miệng, đồng thời ngầm ra dấu tay. Rất nhiều ngân ưng vệ đều sẽ bị ý, trận thế lại biến, càng thêm huyền diệu. Hà, cái này trận pháp còn có thể lại biến hóa. Tần nhai lộ ra một chút dị sắc, chỉ thấy cái kia đưa hắn vây quanh hết thảy ngân ưng vệ đúng là. 
mơ hồ hình thành một cái chỉnh thể, tất cả mọi người khí tức tất cả đều đồng bộ. Một mênh mông như bầu trời khí thế chật bạo nổ phát, hóa thành một đầu thần tuấn phi ưng. Phi ưng như thực chất, trông rất sống động, hai tròng mắt lộ ra sắc bén ánh sáng lạnh. Thiên ưng thành chiến trận trung cực biến hóa. Trong tin đồn, loại này chiêu số chỉ ở 1,2005 trước xuất hiện qua. Từng dùng để đối phó qua một cái phong vân địa bi địa thánh. Dù chưa có thể đem bên ngoài đánh bại, nhưng là thu được cái kia người cực đánh giá cao. Không nghĩ tới lại dùng để đối phó ngưng khí. Tấm tắc tiểu tử này cư nhiên cụ bị cái này chờ năng lực. Trong lúc nhất thời, mọi người đối với trận chiến này không khỏi ôm cực đại chờ mong. Bọn họ đều muốn nhìn một chút, một cái ngưng khí, có thể mạnh mẽ đến mức nào. Mà tần nhai cũng không phụ hắn nhóm kỳ vọng, nhảy tới trước một bước, thần thái phấn chấn. Hướng trước mắt mấy trăm cái ngân ưng vệ ngoác ngoác đầu ngón tay, đạm mạc nói ra tới. Ừm, tự tin tử lộ, ưng chảo thấy thế, lạnh rên một tiếng, lập tức thả người nhảy. Sáp nhập vào cái kia chúng người khí thế ngưng tụ mà thành phi ưng bên trong, trong nháy mắt. Cái kia phi ưng trong hai tròng mắt lộ ra vô biên quang thải, gào to một tiếng. Giống như tên vậy, chợt xẹt qua hư không? Chết đi! Phi ưng bên trong, ưng chảo cầm trong tay trường kích chợt đâm một cái. Như mấy trăm người nhất tề gào thét một dạng, khí tức kinh khủng tràn ngập ra. Bên ngoài triển ý sông thẳng vân tiêu. Mà tần nhai nhẹ giọng cười, có thể ánh mắt lại chưa từng có nửa phần thả lòng. Ở chiến trận ra trì xuống, ưng chảo một chiêu này lực lượng đã không thua gì với một năm. Trước, phi phi phượng một chiêu kia phượng huyết táng, làm cho tần nhai đều cảm thấy áp lực. Chỉ là tần nhai cũng không phải dậm chân tại chỗ. Chỉ thấy hắn sâu hấp một hơi, trường thương trong tay nắm chặt. Màu quang xẹt qua một cái kinh người hắc quang, lập tức một thương từ từ điểm ra. Phía trên quanh quần từng đạo diệt viêm. Thiên cấm bí quyết tối trung thức. Cấm thiên. Cấm thiên nhất thức thiên địa thất thanh. Thương ra, toàn bộ đất trời đều tựa như hóa thành u ám vậy. Chỉ có một màn kia kinh diễm chúng sinh thương mang xẹt qua hư không, xẹt qua thiên địa. rung động mọi người. Nhưng trường thương cùng phi ưng va chạm thời gian, hư không đột nhiên phá toái. Cái kia phi ưng ở sát na phá toái. Sau lưng mấy trăm cái ngân ưng vệ càng là cảm nhận được một không ai bằng cường hãn mênh mông. Uy năng bạo nổ phát như thủy triều cuốn tới. Tại này cổ uy thế xuống, bọn họ căn bản cũng không có bất luận cái gì ngăn cản lực. Phốc, phốc, phốc. Một khẩu lại một khẩu máu tươi từ mấy trăm người chung phun ra. Lập tức giống như một đàn đổ nát lá cây vậy bị thổi bay đi ra ngoài. Thất linh bát lạc té ngã trên đất lên. chương 987, giết thiên ưng. Cái kia cầm đầu ưng chảo tu vi của hắn tuy là tối cao. Nhưng chịu đến một chiêu này chính diện va chạm, bị thương tổn cũng là nhất lớn. Trên người áo giáp từng khúc dạn mở, phá mục nát kéo khô vậy hóa thành cho bụi. Hắn cũng như như đạn pháo bắn nhanh mà ra. ầm ầm chung, đập vào xa xa nhất chỗ lớn ngọn núi lớn lên. Ngọn núi kia ầm ầm một cái tức thì đứt đoạn, vô số đá lớn lăn xuống, đưa hắn cho vùi lấp ở. Cát bụi tung bay chung, địa thánh cao thủ ưng chảo, sống chết không rõ. Một màn này, làm cho mọi người không khỏi liên tục hấp khí, không gì sánh được hoảng sợ. Bọn họ khó mà tin được một cái ngưng khí có thể làm tới mức này. Phải biết rằng một chiêu kia mới vừa rồi. Coi như là thượng thừa địa thánh cũng không nhất định có thể ngăn cản A. Nhưng là ở tần nhai trước mặt nhưng lại như là này không chịu nổi một kích. Vừa rồi nhát thương kia là tình huống gì, quá kinh khủng đi. Đâm ra một thương, thiên địa thất thanh, đây là đẳng cấp gì thánh thuật. Thiên cấm bí quyết, thiên cấm bí quyết. Tấm tắc, danh tự này thật bá đạo. Tam giai tuyệt phẩm thánh thuật, sợ là cũng bất quá cũng như vậy thôi. Tần nhai thu hồi trường thương, nhìn trên đất từng cái hét thảm ngân ưng vệ, thần sắc tự nhiên. Trong lòng đối với mình một thương này tạo thành hiệu quả thập phần thỏa mãn. Thiên cấm bí quyết là hắn rất sớm có được một loại công kích pháp quyết. Chính là theo cho tới nay hắn đều không biết là lai lịch ra sao thần bí hắc sắc trong tinh. Thạch lấy được một số thứ tự đắc thiên cấm bí quyết về sau. Hắn sẽ không tái được quá cái kia thần bí tinh thạch, hắn ý đồ tìm kiếm qua. Đáng tiếc thế giới quá lớn, không cách hạ thủ. Nhưng hắn cũng không nóng nảy, cảm thấy thời cơ đã đến, tự nhiên có thể gặp lại lên. Mà ở hắn đánh bại phi phi phượng sau trong một năm. Hắn cuối cùng là tìm hiểu ra thiên cấm quyết một thức sau cùng, cấm thiên. 
cũng đem bên ngoài sáp nhập vào thương pháp bên trong. Bây giờ, chiêu này đã hắn cường hãn nhất sát chiêu một trong. Cao khoảng không lên, đang cùng hắc long đấu thiên ưng thành chủ kiến đến một màn này. Không khỏi đồng tử hơi co lại, lộ ra hoảng sợ màu sắc tiểu tử này, làm sao có thể. Dù là hắn kiến thức rộng rãi, cũng không khỏi bị tần nhai loại này vượt quá tưởng tượng sức. Chiến đấu đáng sợ dọa sợ, người này, nhất định là có lai lịch lớn. Nhìn một cái khí thế hung hăng hắc long, lại nhìn một cái thần sắc như thường tần nhai. Thiên ưng thành chủ con ngươi đảo một vòng, tức thì sinh ra một cái độc kế tới. Chỉ thấy hắn hướng tần nhai cười to nói, tần tiểu hữu đã muốn cái này khô cốt long huyết thảo. Cái kia tại hạ liền không tranh với ngươi đoạt, cái này long huyết thảo, cho ngươi là được. Nói xong, hắn thân ảnh khẽ động, né tránh hắc long công kích yên lặng quan sát biến hóa. Còn lại vũ giả thấy thế, không khỏi nói thầm một tiếng ác độc A. Nhìn như không cạnh tranh, nhưng thật ra là muốn trước dẫn đi tai họa. Lợi dụng hắc long đối với long huyết thảo khát vọng. Làm cho bên ngoài cùng tần nhai đấu cái lưỡng bại câu thương, chính mình trai có tranh nhau. Ngừ ông đắc lợi. Cái này tính toán không khó coi ra, có thể coi là nhìn thấu cũng không cái gì phá pháp. Chỉ cần tần nhai muốn long huyết thảo. Không thể làm gì khác hơn là hắc long muốn long huyết thảo. Cái kia hai người này chiến đấu liền không thể tránh né, mà hắc long cùng tần nhai. Cũng nhìn ra trong đó bàn tính. Hừ, cái này thiên ưng thành chủ đầu óc nhưng thật ra xoay chuyển rất nhanh. Tần nhai lạnh rên một tiếng, đem long huyết thảo thu làm bên trong nhẫn chữ vật. Nhưng hắn há lại sẽ dễ dàng như vậy bị người lợi dụng, chỉ nghe hắn hướng hắc long đạm mạc nói. Sức chiến đấu của ta ngươi muốn tới cũng nhìn thấy, muốn long huyết thảo. Người ta nhất định khổ chiến. Nhưng khổ chiến quá về sau, sợ là sẽ bị hắn người ngư ông đắc lợi. Kết quả là ngươi cũng sợ rằng không chiếm được long huyết thảo, bằng không như vậy. Người ta liên thủ trước đem gây trở ngại người đều cho thanh trừ hết. Sau đó sẽ tới quyết định long huyết thảo thuộc sở hữu. Lời vừa nói ra, mọi người không khỏi ám tự dùng mình một cái. Nhất là thiên ưng thành chủ, càng là đồng tử hơi co lại, lộ ra vài phần kinh sợ màu sắc. Không nghĩ tới, cái này tần nhai thế mà lại dùng làm như vậy pháp đi đối phó hắc long. Cái này khiến, mình là thông minh quá sẽ bị thông minh hại, gieo gió gặt bão. Trốn, đang ở hắn muốn phải rời đi trước thời gian. Một cái đen nhánh sắc long vĩ đột nhiên nộ bỏ rơi mà đến, phía trên ẩn chứa khủng bố lực lượng. Đủ để quất nát một ngọn núi. Đối mặt cái này một đuôi, thiên ưng thành chủ không dám có nửa phần buông lỏng. Trường kiếm đột nhiên đảo qua, kiếm quang lướt đi, hung hăng đập ở đuôi lên. Mình cũng bị quất bay. Ta cảm thấy tiểu tử này lời nói đến mức không sai. Cùng bên ngoài ta để cho ngươi tính kế, cùng hắn lưỡng bại câu thương. Còn không bằng trước đem ngươi cho tẩy rửa, sau đó sẽ đoạt long huyết thảo. Hắc long thanh âm như sấm động tĩnh. Mà xa chỗ rất nhiều bị ngân ưng vệ khu trừ các võ giả không khỏi lộ ra nhìn có chút hả hê thần. Sắc có thậm chí cười to, rất có chủng hãnh diện khoái ý. Ha ha, gọi người này lớn lối như vậy, hiện tại được rồi. Muốn tính kế người khác, hiện tại ngược lại bị người cho tính kế. Cái này gọi là một thù trả một thù, có thể trách được ai đây, tự thực ác quả. Đơn giản là đáng đời. Cái này tần nhai đầu còn thật nhạy quang. Đáng chết. Thiên ưng thành chủ khuôn mặt sắc biến đổi lớn, ám tự hối hận. Bây giờ ưng chảo không rõ sống chết. Ngân ưng vệ lại bị tần nhai lấy lực một người hoàn toàn hủy diệt. Hôm nay chính mình thật là tư cố vô thân, thân hãm nhà tù bên trong. Hắc Long, ta có thể cùng ngươi giết chết tiểu tử này. Giúp ngươi đoạt được Long huyết thảo như thế nào? Vì cầu mạng sống, này thì thiên ưng thành chủ cũng không kịp trọng bảo gì. Nhưng lời của hắn sớm đã không có gì tin độ, Hắc Long không thèm để ý chút nào. Nhất chảo đột nhiên lộ ra, mênh mông duệ phong tịch quyền. Như muốn đưa hắn cho ngạnh sinh sinh bóp vỡ. Ghê tởm, thần ưng phá khoảng không? Chỉ thấy thiên ưng thành chủ lãnh hét dài một tiếng, trường kiếm nhất trèo. Mênh mông kiếm quang hóa thành một đầu màu bạc trắng cự ưng, hướng long chảo anh khứ. Song phương đột nhiên va chạm. Kình khí tịch quyển, tràn ngập bát phương, sao động tầng mây. Siêu, này thì một đạo thân ảnh lặng yên không tiếng động xuất hiện ở thiên ưng thành chủ thân về sau. Một thương đột nhiên đâm ra, đợi hắn phát hiện thời gian, đã không còn kịp rồi. Tư kéo một tiếng chung, trường thương này ngạnh sinh sinh đưa hắn sau lưng cho chọc ra cái quả. Đấm lớn lỗ thủng, 
không gian, thánh đạo, thiên ưng thành chủ cơ hồ là cắn răng nói ra bốn chữ này. Khó trách ngươi có thể lặng yên không tiếng động tiến nhập ngân ưng vệ vòng vây đây. Nguyên lai là bởi vì ngươi tìm hiểu không gian thánh đạo cái này chờ thánh đạo đáng chết. Người đến tột cùng là ai? Vấn đề này thật phiền. Tần nhai bĩu môi, lập tức diệt thế chi thương đang muốn rút ra. Đã thấy hắc lòng rít gào một tiếng, nhất chảo hướng hai người oanh khứ. Long chảo lại tựa như một tòa thái sơn vậy, che khuất bầu trời, đến từ trên trời. Ở nơi này cự chảo xuống, tần nhai phương viên nhìn trượng bên trong không gian đều là lọt vào. Phong tỏa, không pháp thuấn di. Nóng lòng như vậy đã nghĩ hạ thủ. Đối với cái này tình trạng, tần nhai tuyệt không ngoài ý muốn. Hắn cùng với Hắc Long vốn là địch nhân, bây giờ hắn bị thương nặng thiên ưng thành chủ. Như vậy có thể cùng Hắc Long tranh đoạt khô cốt Long huyết huyền thảo cũng chỉ có tần nhai cái. Này một người, thiên cấm bí quyết, vẫn nhật, tần nhai đạm mà cười, ngọn lửa màu đen bốc lên. Tại hắn trong lòng bàn tay hình thành một viên to lớn hắc sắc như mặt trời. Hỏa xà phun ra nuốt vào, lại tựa như thôn phệ thế giới tất cả. Vẫn nhật đánh ra, thẳng hướng long chảo. Lập tức hắn rút ra thiên ưng thành chủ trong cơ thể trường thương. Trong tròng mắt lại tựa như lưu chuyển quá một hồi tia sáng kỳ dị vậy. Một khẩu nhũ trường kiếm màu trắng tức thì ngưng tụ ở mi tâm chỗ. Chính là hồi lâu chưa thi triển thần niệm công kích chi pháp. Mi tâm kiếm, mi tâm kiếm lướt đi, hung hăng quán xuyên thiên ưng thành chủ thần khiếu thánh hồn. Mà tần nhai lần nữa thi triển luyện hồn bí thuật. Đem bên ngoài phá toái thánh hồn cho hấp thu luyện hóa. Hóa thành chính mình thần khiếu bên trong hai cái thánh hồn chất dinh dưỡng. Làm xong đây hết thảy, vẫn nhật cùng long chảo sản sinh đụng chạm kịch liệt, mượn này cổ dư ba. Thân ảnh của hắn lập tức chợt lui. chương 988, lòng huyết thánh thể đan. Mượn cái này dư ba, tần nhai thân ảnh đột nhiên chợt lui. Hắn cũng không có hứng thú sẽ cùng cái kia hắc long dây dưa tiếp. Lấy tốc độ của hắn thêm thượng không gian thánh đạo. Cái này thế giới trên, lên, có thể đuổi trên, lên, hắn người không có nhiều thiếu. Vèo một cái liền biến mất. Đáng chết tiểu tử. Thấy tần nhai ly khai, hắc long gào to một tiếng. Kinh khủng long uy mênh mông cuồn cuộn tịch quyển mà ra, bốn phía vô số vũ giả thấy thế. Tức thì giật mình kêu lên, không dám ở lâu, sợ bị cái này hắc long trở thành nơi chút giận. Lập tức xa xa chạy ra. Mà tần nhai sớm đã đi tới mấy ngàn dặm bên ngoài, tìm chỗ ngọn núi ở lại. Nhìn trong tay khô cốt long huyết huyền thảo, nhãn chung không khỏi lộ ra vài phần mừng rỡ. Có vật ấy, hắn liền có thể nếm thử luyện chế trong đầu tuyệt phẩm thánh đan. Ở bốn phía tra xét một cái hoàn cảnh về sau, tần nhai liền lấy ra càn nguyên nhất khí lô đến. Linh nhì cái kia kiều tiểu thân thể tức thì theo lô đỉnh chung chui ra. Đối đãi đến tần nhai trong tay khô cốt long huyết huyền thảo về sau, hú lên quái dị. Vội vã phi pháp tới. Thật là khô cốt long huyết huyền thảo. Cái này khiến, chúng ta có thể luyện chế cái kia long huyết thánh thể đan. Nhìn vẻ mặt hưng phấn linh nhi, tần nhai cười nhạt một cái nói, đích xác. Long huyết thánh thể đan còn lại dược thảo ta sớm đã chuẩn bị xong. Còn kém cái này khô cốt long huyết thảo, hôm nay tìm tới. Chúng ta tổng xem là khá bắt đầu luyện chế. Sau đó, tần nhai kêu lên đình tiêu kiếm, vì mình hộ pháp. Rất nhanh, hắn liền bắt đầu luyện chế tuyệt phẩm thánh đan. Chỉ bất quá, tần nhai lần này dùng hỏa diễm không phải bình thường thánh lực ngưng tụ ra hỏa. Diễm, chính là từ kiếp hỏa hồng liên thúc dục hỏa diễm, hiệu dụng càng thêm không phải phàm. Thời gian trôi qua, đảo mắt liền qua đủ đủ một cái nguyệt. Một ngày này, mênh mông cuồn cuộn lôi kiếp đột nhiên hàng lâm. Lôi kiếp mênh mông cuồn cuộn, vượt qua xa tần nhai quá khứ hết thảy đan dược lôi kiếp. Kỳ uy có thể cường hãn, làm cho cả tòa sơn mạch bên trong toàn bộ sinh linh tất cả đều quỳ giáp. Trên đất, ầm ầm chung, một đạo trắng kiện như dòng tử sắc lôi đình đột nhiên rớt xuống. Đối mặt cái này chờ mênh mông thiên uy, tần nhai thần sắc không thay đổi, ấn hạ đan dược. Cầm trong tay kiếp hỏa hồng liên ném về trên bầu trời. Kiếp liên cảm nhận được lôi kiếp đã tới về sau, có vẻ thập phần hưng phấn. Không ngừng chập chờn, toát ra vạn trượng hỏa hồng hào quang. Ẩm ẩm chung, này đạo lôi đình ngạnh sinh sinh ở kiếp liên lên. Phía trên ẩn chứa khủng bố lực lượng làm cho bên ngoài run rẩy một cái. Lập tức kiếp liên chung bộc phát ra một cường hãn hấp lực, lôi đình chung ẩn chứa kiếp. Đều bị hấp thu không còn một mảnh. 
hấp thu lôi kiếp kiếp liên, có vẻ càng phát rực rỡ lóa mát. Oanh, oanh, oanh. Liên tiếp 12 đạo lôi kiếp đều bị kiếp liên cho hấp thu xong. Cái này tuyệt phẩm thánh đan lôi kiếp lực. Cư nhiên ngạnh sinh sinh đốt sáng lên kiếp liên chọn 10 cánh hoa đến. Phía trên ẩn chứa kiếp hỏa, sợ là liền viên mãn địa thánh đều sẽ trở nên kinh sợ. Lôi kiếp tán đi, kiếp liên lần nữa trở lại tần nhai trong tay. Nhìn trong tay hồng hỏa kiếp liên, tần nhai không khỏi ám tự thán phục. Thảo nào hỏa phong vân đường đường thiên thánh đều không tiếc vì thứ này đắc tội sư tôn. Vật ấy chi uy năng, xác thực lợi hại, nếu như 12 cánh hoa mở ra hoàn toàn. Tầm thường thiên thánh sợ là vừa chạm vào đụng tới cũng sẽ bị đốt thành một mảnh cho bụi. Thật là đáng sợ, nhưng với ta mà nói, cũng là trọng dụng. Sau đó, tần nhai thôi động kiếp hỏa, rèn luyện long huyết thánh thể đan. Bù đắp không có trải qua lôi kiếp chỗ thiếu hụt, rất nhanh. Tất cả công tác liền toàn bộ làm xong. Nhìn trong tay viên kia lớn chừng ngón cái, đỏ thẫm như máu. Mơ hồ phát sinh tiếng rồng ngâm thánh đan, tần nhai không khỏi khóe miệng vi kiều. Lộ ra vài phần thỏa mãn màu sắc. Có viên thuốc này, lại thêm tiến tới hóa đi qua kiếp hỏa hồng liên. Hắn vạn kiếp bất diệt thể đem có thể lần nữa tăng mạnh. Thậm chí đột phá đến bạch ngân thiên cũng không phải việc khó. Tiếp đó, là thời điểm lại bế một lần quan A. Tần nhai cười nhạt, lập tức tìm chỗ sơn động, bắt đầu bế quan. Thời gian như thời gian qua nhanh, lại là hơn một tháng trôi qua. Nhất chỗ rộng rãi dãy núi bên trong, vài cái tuổi trẻ nam nữ giữa khu rừng bay vọt. Tu vi của bọn họ tuy là huyền thánh hoặc địa thánh, nhưng ở khu vực này. Lại tựa như chịu đến nào đó hạn chế vậy, không pháp ngự khoảng không mà đi. Chỉ có thể giống như bình thường vũ giả vậy sử dụng thân pháp. Liễu đại ca, người xác định ở loại này địa phương sẽ có cổ thánh truyền thừa. Mấy người bên trong, cả người lục sắc quần dài nữ tử chán cau lại, hiếu kỳ nói. Cổ thánh, cái này là tên của một người, mà là tượng trưng cho một cái thất lạc thời đại. Nghe đồn, ở không biết bao lâu tuế nguyệt trước. Chủ vực bao quát toàn bộ thương khung giới phát sinh qua một lần đại phá diệt sự kiện. Toàn bộ thế giới vũ giả hầu như chết sạch. Trải qua đã lâu tuế nguyệt về sau, cái này thế giới mới lần nữa đản sinh ra mới vũ giả. Phát triển ra mới võ đạo văn minh. Mà mọi người lại xưng hô trước khi đại phá diệt võ đạo thời đại vì thượng cổ thời đại. Đem khi đó thánh nhân xưng là cổ thánh, thượng cổ thời đại, võ đạo văn minh cùng giờ này ngày nay có cực đại khác biệt. Các loại các dạng võ đạo giao nhau chiếu dọi, bách ra tranh minh. Thế nhưng tự đại tan biến thì món về sau, võ đạo xuất hiện đứt gãy địa tầng. Vô số kỹ thuật biến mất ở lịch sử bên trong. Nhưng ngẫu nhiên cũng sẽ có cổ thánh có chút truyền thừa bị phát hiện, đào móc. Tỉ như, chiến khôi ứng dụng liền là một cái trong số đó. Những thứ này cổ thánh truyền thừa. Thường thường đều sẽ cho hiện nay võ đạo mang đến không cùng một dạng gợi ý cực kỳ chân quý. Mỗi khi phát hiện đều là một hồi tinh phong huyết vũ. Không sai, bản thân lấy được có chút truyền thừa mảnh nhỏ đến xem. Nơi này đích xác là một cái cổ thánh truyền thừa. Vẫn chưa tên cổ thánh này tu vi rất có thể là thiên thánh cảnh giới, loại này cấp bậc cổ thánh. Có thể nói là vạn năm khó gặp một lần. Cái kia bị đặt câu hỏi liễu đại ca cười nhạt. Trong giọng nói mang theo một chút kích thích màu sắc. Có thể phát hiện nhất chỗ cổ thánh truyền thừa, nhưng là cực kỳ hiếm thấy sự tình. Mà đi theo mấy người còn lại. Đều là lộ ra ánh mắt mong chờ. Cổ thánh, cỡ nào làm người ta chờ mong a? À? So với việc những người còn lại chờ mong bất đồng. Cái kia mặc lục sắc quần dài nữ tử chán cau lại, vẫn như cũ là cảm thấy có chút không đúng. Dựa theo nàng đối với cái này liễu đại ca hiểu rõ. Đối phương cũng không phải là cái loại này sẽ đem cổ thánh truyền thừa thoải mái cùng người. Chia sẻ quân tử, nhưng đối phương hết lần này tới lần khác làm như vậy rồi. Còn làm được cam tâm tình nguyện. Nàng tuy là cảm thấy cổ quái, nhưng cùng nhân ra dù sao cũng là cùng thánh địa đệ tử. Cũng không tiện trước mặt của mọi người đem cái loại sự tình này nói ra. Chỉ có thể ám tự cẩn thận theo, rất nhanh, mọi người liền xuyên qua từng ngọn cao sơn. Đi tới nhất chỗ bên trong sơn cốc, mà ở sơn cốc này trung ương, có một cái cổ xưa tế đàn. Tế đàn toàn thân hiện lên hồng quang, giấu vết lấy từng đạo quỷ dị văn lộ. Liễu đại ca, nơi này chính là cổ thánh nơi truyền thừa sao? Không sai, chính là chỗ này. Cái kia liễu đại ca nhìn trước mắt cái này phương tế đàn. 
Mâu quang thiểm thước lấy vẻ hưng phấn thần sắc, lập tức khóe miệng vi kiều. Lộ ra một cái biến hóa kỳ lạ tiếu dung, nói, chư vị mời theo ta đi tới. Cùng nhau tiếp thu cái này cổ thánh truyền thừa, khai mở con đường cường giả đi. Mọi người nghe vậy, khuôn mặt trên, lên, lóe ra vui sướng màu sắc. Chỉ có cái kia quần màu lục nữ tử nội tâm càng thêm bất an. Giống bị cái gì ác thú theo dõi một dạng, không khỏi dùng mình một cái. Nổi lên một thân nổi da gà. Lục y sư tỷ, ngươi làm sao vậy? Ở nàng bên cạnh một cô gái nhìn thấy nàng dị trạng, không khỏi hiếu kỳ hỏi. Không, không có chuyện gì tình. Lục y lắc đầu. Nàng kia cũng không hỏi nhiều, lập tức hưng phấn sông lên tế đan. chương 989, Cổ Thánh âm bạch cửu. Nhìn những thứ kia sông trên, lên tế đàn nữ tử, lục y trong lòng không khỏi khẽ run. Mà cái kia liễu đại ca nhìn thấy nàng bộ dáng này, vội vã kêu to, lục y. Còn kém một mình ngươi, mau mau đi lên. Cái này cổ thánh truyền thừa cũng không phải là chuyện đùa. Lục y trần chờ một chút, chậm rãi đi tới. Quả thật, nội tâm của nàng tuy có chút do dự. Nhưng cổ thánh sức dụ dỗ thật là thập phần cự đại. Có thể đây hết thầy cũng chỉ là chính mình ảo giác cũng không nhất định chứ. Ông nghĩ như vậy Pháp, nàng đi lên tế đàn. Cái kia liễu đại ca thấy thế, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạn. Được, cái kia cổ thánh truyền thừa, liền chính thức bắt đầu đi. Hắn biến hóa kỳ lạ cười, lập tức một trường vỗ ở trong lòng chính mình. Một khẩu tâm đầu huyết bỗng nhiên phun ra, chiếu xuống tế đàn lên. Một màn này làm cho mọi người cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Liễu đại ca, ngươi đây là đang làm cái gì? Ừ, lẽ nào đây là cổ thánh truyền thừa nghi thức hay sao? Đang ở này lúc cái kia trên tế đàn thần bí văn lộ đột nhiên toát ra từng đạo hào quang màu đỏ. Ngòm, sông thẳng tới chân trời, hình thành một vòng tròn bao phủ toàn bộ tế đàn. Huyết sắc vòng tròn giống như như lưu ly, sáng lạn lóa mắt thập phần mỹ lệ. Nhưng lục y mấy cái nữ tử, cũng là tâm thần run lên. Khuôn mặt sắc soạt một cái biến được thảm bạch, một cảm giác vô lực xông tới. Trong cơ thể thánh hồn cũng thay đổi được uể oải. Chẳng qua sát na, vài cái nữ tử liền biến được không có lực phản kháng chút nào. Mà mọi người chính giữa một cái nam tử cũng là không hề dị thương. Hắn nhìn thấy lục y đám người bộ dáng này, không khỏi lộ ra nghi hoặc. Giữa lúc hắn muốn đi hỏi thời gian. Chợt, một đạo huyễn lệ kiếm quang đột nhiên xẹt qua. Kiếm quang huyễn lệ lóa mắt, mau nhường khó lòng phòng bị. Dễ dàng liền xẹt qua cổ họng của hắn, đưa hắn thân thể cơ năng cùng thánh hồn hoàn toàn phá hư. Sinh tức toàn tiêu, lâm đại ca, chúng nữ thấy thế, không khỏi lộ ra kinh hãi, khủng hoảng thần sắc. Các nàng không minh bạch vì sao một mạch ôn hòa đối xử với mọi người liễu đại ca đột nhiên. Biến được tàn nhẫn như vậy vô tình, không chút lưu tình liền giết đồng môn của mình sư đệ. Đây hết thảy, đều là cái âm mưu. Lục y cắn răng nói. Không sai, hoàn toàn chính xác chỉ là một âm mưu mà thôi. Liễu đại ca cười lạnh một tiếng nói, nơi này đích xác là cổ thánh tế đàn. Đích thật là cổ thánh truyền thừa thế nhưng chuyện tốt như vậy tình. Ta sao lại cùng các ngươi chia sẻ? Đem các ngươi lừa gạt đến nơi đây, chẳng qua là bởi vì cần các ngươi mấy cái này máu trinh. Mở ra cho ta truyền thừa mà thôi. Liễu đại ca khóe miệng cười ta nói. Máu trinh. Mấy vị nữ tử nghe vậy, không khỏi sắc mặt trở nên hồng, lộ ra kinh sợ màu sắc. Mà liễu đại ca thấy thế, nhãn trung toát ra tà quang, nói, vũ giả tu luyện. Động một chút thì là hàng trăm hàng ngàn năm, trên vạn năm ra hòa. Thời gian lâu như vậy bên trong bảo trì tấm thân xử nữ, là cực kỳ khó được sự tính. Ở toàn bộ thánh địa, ta tìm khắp cả tất cả nữ tính vũ giả. Cũng liền các ngươi mấy cái này thích hợp nhất. Liễu tân, ngươi tên hỗn đản này. Người như thế tàn hại đồng môn, sẽ không sợ bị thánh địa phát hiện sao? Nghe nói như thế, Liễu Tân lại không thèm quan tâm, nói, coi như là phát hiện thì đã có sao. Chỉ cần ta đoạt được cổ thánh truyền thừa, cái này thiên địa chi lớn. Sẽ không sợ không có ta chỗ dung thân, đối đãi ta tu vi đại ngồi, còn có thể sợ thánh địa sao? Không nói nhiều, là thời điểm hãm ra các ngươi máu trinh. Chỉ thấy trong tay hắn nắn pháp quyết thánh lực lưu truyền. Lồng ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong tuôn ra từng đạo ánh sáng màu đỏ ngòm. Quang hoa lưu chuyển đan vào, lại hình thành từng cây một xúc tua. Những thứ này xúc tua đột nhiên đem một cô gái trong đó trói chặt. Trong tiếng thét trói tai đâm vào trong cơ thể nàng, cô lỗ cô lỗ. 
chỉ thấy đại lượng huyết dịch phun trào mà ra. Cái kia xúc tua lại phát sinh như nuốt một dạng thanh âm đến. Làm cho lục y nghe được tê cả ra đầu. Đáng chết, đây là vật gì? Cứu ta, lục y tỉ tỉ cứu ta. Lục y miễn cưỡng chỏi người lên, rút ra trường kiếm, muốn đi vào cứu viện lúc. Liễu tân thân ảnh lóe lên, thuận tay một trường vỗ ra. Đưa nàng cho hung hăng bỏ rơi bay ra ngoài. Ở chỗ này hình như có một loại đặc thù lực lượng nhằm vào thân là xử nữ mấy nữ. Các nàng tu vi hoàn toàn bị áp chế lại, liền thánh lực đều không pháp thôi động. Há lại sẽ là liễu tân đối thủ đây, ha ha, cũng không cần ở vùng vẫy dẫy chết. Liễu bân cười hắc hắc tại hắn thân về sau. Cái kia bị xúc thủ buộc nữ tử mặt sắc nhanh chóng phát bạch vàng ố. Sinh mệnh lực đang không ngừng trôi qua. Mấy phút ngắn ngủi bên trong liền hóa thành một bộ khô cốt, phanh một cái. Rớt tại trên đất vỡ vụn. Liễu tân, ngươi chết không yên lành. Lục y gắt gao cắn hàm răng, môi đều chảy máu. Nhưng bộ dáng này nhưng không có làm cho liễu bân có nửa phần thương tiếc. Ngược lại thì càng thêm thống khoái, ha ha, chỉ cần ta được cái này cổ thánh truyền thừa. Cái này thiên địa ai có thể sát thần đây? Ông, ông. Hấp thu xong một cái máu trinh lồng ánh sáng màu đỏ ngòm, toát ra vô biên quang thải. Nhất cỗ ba động khủng bố bỗng nhiên tán phát. rung động trong vòng ngàn dặm bên trong hết thầy dãy núi, mà ở cái kia quang cháo bên trong. Một cái bóng người màu đỏ ngòm, chậm rãi ngưng tụ ra. Tinh thuần máu trinh, không sai. Bóng người màu đỏ ngòm chậm rãi mở miệng, kỳ diện dung cũng trong nháy mắt trở lên rõ ràng. Tướng mạo tuấn tú, có thể giữa lông mày cũng là lộ ra một vẻ tà tính. Ngài, ngài chính là cổ thánh. Âm bạch cửu tiền bối sao? Nhìn thấy đạo quang ảnh này, liễu tân không khỏi lộ ra hưng phấn tiếu dung tới. Mà bóng người màu đỏ ngòm âm bạch cửu nghe vậy, chán cau lại, cổ thánh. Hắn thần niệm khẽ động, cha nhìn thoáng qua hoàn cảnh chung quanh. Chán không khỏi xúc được càng sâu, tốt mỏng manh thánh đạo khí tức. Liền đạo vận đều cơ hồ mất đi, xem ra từ trận kia đại nạn quá về sau. Cái này toàn bộ đất trời đều rơi vào cằn cỗi bên trong. Lập tức hắn nhìn liễu tân liếc mắt thản nhiên nói. Xem ra chính là ngươi phát hiện truyền thừa của ta. Mang đến ba cái huyền thánh cấp bậc máu trinh. Không sai, xem thiên phú của ngươi. Nhưng thật ra có điểm tư cách hứng lấy ta hợp hoan thải âm thánh đạo. Nghe nói như thế, liễu tân tức thì miệng cười đuổi ra tâm hoa nộ phóng. Vội vã quỵ xuống, hướng âm bạch cửu dập đầu mấy cái vang tiếng, nói. Đệ tử liễu tân đa tạ sư tôn, ta nhất định sẽ không bôi nhọ sư tôn thánh đạo. Đem bên ngoài phát dương quang đại. Ừm, sư tôn, ngươi còn chưa xứng xưng hô như vậy ta. Âm bạch cửu cũng là hèn mọn cười, nói, truyền cho ngươi thánh đạo. Chẳng qua là cho ngươi cái cơ hội. Ây, là, là tiền bối. Được rồi, đối đãi ta đem còn thừa lại hai cái xử nữ hấp thu xong về sau. Có thể đem môn này thánh đạo truyền thụ cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể rất tốt tốt nghiên cứu học tập. Nói xong, lồng ánh sáng màu đỏ ngòm bên trong mấy cây xúc tua. Hướng hạ một cô gái chậm rãi đưa tới, kèm theo hét thảm một tiếng. Âm bạch cửu không khỏi lộ ra vui thích. Xa chỗ nhất chỗ dãy núi, một tiếng âm vang, vô số đá lớn bắn nhanh mà ra. Chỉ thấy một cái bạch y thanh niên chậm rãi đi ra sơn động. Chính là vừa mới xuất quan tần nhai. Hắn nhìn xa chỗ cái kia đạo phóng lên cao ánh sáng màu đỏ ngòm, không khỏi chán cau lại. Đạm mạc nói, nơi ấy đến tột cùng là vật gì? Đi vào coi trộm một chút đi. Thân ảnh khẽ động, vèo một cái, tại chỗ biến mất. Mà ở bên trong tế đàn, âm bạch cửu đã hấp thu xong thứ hai xử nữ, chỉ còn hạ lục y một cô gái. Nàng nhìn hai người trước mắt gần giống như đang nhìn hai cái tội ác tay trời ác ma vậy. Nhãn trung tràn đầy sợ hãi, phẫn nộ chờ thần xác. Hai người các ngươi, nhất định sẽ chết không yên lành. Ha, lục y, ngươi liền ngoan ngoãn đi chết đi. chương 990, thay đổi rất nhanh. Liền thừa lại cuối cùng một cái. Âm bạch cửu vui thích cười, thân sau vài gốc huyết sắc xúc tua chậm rãi vươn, lục y thấy thế. Ánh mắt lộ ra hoảng sợ thần sắc như như bạch ngọc bắp đùi tại trên đất đạp loạn. Không ngừng lùi lại, nhưng này dãy rụa dáng dấp cũng là để cho hai người càng thêm được nữa. Ha ha, người dãy rụa biểu tình thật là khiến người ta cảnh đẹp ý vui a. À. Tiền bối nói rất đúng. Đang ở âm bạch cửu muốn hạ thủ thời điểm. Cách đó không xa trong rừng rậm đột nhiên truyền đến soát soạt thanh âm. 
chỉ thấy cả người bạch y thanh niên chậm rãi đi tới. Đối đãi đến trên tế đàn tình huống lúc bạch y thanh niên sửng sốt một cái. Lập tức lộ ra nghiền ngẫm thần sắc nói, tại hạ là không phải quấy rối mấy vị nhã hứng. Hắn thấy tình cảnh này cực kỳ giống có chút không thể miêu tả hành vi. Có thể lục y cũng là khuôn mặt sắc đỏ bừng, nhưng mắt thấy có hy vọng xuất hiện. Nàng há có thể buông tha, lập tức lớn tiếng kêu to nói, vị công tử này, cũng xin mau cứu ta. Chớ để cho hoán, chỉ là cái ngưng khí tiểu tử mà thôi. Nghe được liễu tân, lục y hiện lên kinh ngạc màu sắc, ngưng khí. Nàng tu vi ở lồng ánh sáng màu đỏ ngòm áp chế xuống, căn bản không pháp thi triển. Trong cơ thể thánh hồn cũng là uể oải suy si sụp. Căn bản là không pháp phán đoán tần nhai tu vi như thế nào. Có thể liễu tân, lại không cần phải làm vậy đi lừa dối nàng. Vừa nghe đến tần nhai tu vi chỉ là ngưng khí, trong lòng nàng thật vất vả sanh ra hy vọng. Lại là răng rắc một cái, ầm ầm phá toái, càng thêm tuyệt vọng. Há, hai vị, làm như vậy sợ là không tốt lắm đâu. Tần nhai mặc dù tự nhận không phải là cái gì người tốt. Nhưng cũng không pháp ngồi xem trước mắt một màn này phát sinh, huống chi, ngay mới vừa rồi. Hắn bên trong nhẫn chữ vật thần bí hắc sắc tinh thạch cư nhiên sinh ra rung động. Điều này không khỏi làm hắn trên mặt lộ ra một cái vui sắc. Mà nhìn thấy trên mặt hắn vui sắc, liễu tân không khỏi lộ ra nghi hoặc. Tiểu tử này thế mà lại cảm thấy vui sướng, lẽ nào hắn là muốn, gì? Quá ác tâm, lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy, liễu tân không khỏi đánh cái ác hàn. Lập tức hắn hướng âm bạch cửu nói, tiền bối tiếp tục ta đi giải quyết hắn. Được, âm bạch cửu tuy là nhìn thấu tần nhai có chút không bình thường. Nhưng liễu tân dù sao cũng là một cái địa thánh, đối phó một cái nho nhỏ ngưng khí. Xác nhận chuyện dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, nhìn thấy việc này, chỉ có thể trách ngươi xui xẻo. Liễu tân lạnh giọng cười, trường kiếm trong tay lóe ra mù mịt thanh quang. Cũng không tính bỏ qua cho tần nhai. Mà tần nhai thần sắc cũng là không có nửa phần kinh hoàng, mở miệng hỏi, ta tò mò hỏi một cái. Không biết các ngươi đây là đang làm cái gì vậy? Cái kia huyết y thanh niên tựa như không tồn tại ở thế gian. Vậy hẳn là chỉ là một đạo còn sót lại đã lâu thánh hồn mà thôi. Hừ, cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Nói xong, liễu tân thân ảnh lóe lên, đột nhiên một kiếm chém ngang mà ra. Kiếm quang chớp động, thẳng hướng tần nhai đầu bồ tới. Hắn khuôn mặt trên, lên, không khỏi lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Lại tựa như nhìn thấy tần nhai bị hắn một phân thành hai chàng cảnh vậy. Nhưng lập tức hắn không khỏi lộ ra kinh nghi bất định thần sắc. Ở nơi này một kiếm xuống, tần nhai cư nhiên không có nửa phần thất kinh. Hừ, một cái ngưng khí mà thôi, cố làm ra vẻ. Cái này kiếm, thật yếu. Tần nhai lắc đầu, lập tức tay phải chậm rãi vươn. Leng keng một tiếng, kinh khí tảo động, tràn ngập bát phương. Chỉ thấy liễu tân cái này một kiếm lại là bị tần nhai cho ngạnh sinh sinh chộp vào bàn tay bên. Trong, trường kiếm trên, lên, kiếm quang phun ra nuốt vào, như muốn tránh thoát. Nhưng lại không hề dùng chỗ. Cái này, điều này sao có thể? Liễu tân nhìn ra được tần nhai cái này một kiếm hoàn toàn không có sử dụng bất kỳ thánh lực. Tất cả đều là dựa vào chính mình nhục thân ngăn cản xuống, chỉ có như vậy. Mới để cho hắn càng phát rung động. Một cái ngưng khí võ giả nhục thân có thể nào đạt đến đến loại trình độ này chứ? Lui ra đi, tần nhai đạm mạc mở miệng, ngũ chỉ đột nhiên sờ. Vô cùng kinh khủng lực lượng chút xuống mà ra, trường kiếm kia răng rắc một cái. Lại từng khúc giãn, đùng một cái, trường kiếm đúng là hóa thành một đống mảnh vỡ. Cô lỗ, cô lỗ. Liễu tân nuốt nước miếng một cái, sợ đến mặt vô huyết xác. Tay không bóp vỡ chính mình thánh khí, đầy tột cùng là như thế nào lực lượng A. A hát, vạn kiếp bất diệt thể đột phá đến bạch ngân thiên chính là không giống với. Tần nhai nhẹ giọng cười, nhìn mơ hồ hiện lên ngân quang bàn tay, không khỏi cười nhạt. Một tháng qua, sử dụng 10 cánh hoa kiếp hỏa cùng với long huyết thánh thể đan hai đại lợi. Khí, rốt cục làm cho hắn nhục thân đột phá gông cùm xiềng xiếc. Đạt được bạch ngân tiểu thành cảnh. Hắn hôm nay, bằng vào mượn nhục thân, chiến lực đều so với bình thường địa thánh mạnh mẽ. Ngươi, ngươi cái quái vật này. Liễu tân nuốt nước miếng một cái, lập tức thân ảnh điên cuồng chạy trốn. Tiến nhập tế đàn bên trong, mà cái kia âm bạch cửu cũng nhìn được tình huống này. Nhãn chung không khỏi hiện lên kinh hãi. Như vậy nhục thân, không thể tưởng tượng nổi.
dù là ở trước khi đại phá diệt cũng không dễ dàng thấy a à. chẳng lẽ tiểu tử này cũng phải quá trước khi đại phá diệt một ít nhục thân bí thuật truyền thừa sao trong đầu tâm tư hỗn loạn nhưng âm bạch cửu nhưng cũng không có nhàn rỗi bàn tay vung lên tế đàn quanh thân lồng ánh sáng màu đỏ ngòm đột nhiên lưu chuyển quá một hồi hòa quang tới tiền bối người này quỷ dị bây giờ nên làm gì không sao cả tế đàn này chính là ta lúc đầu tìm lần nhiều loại tài liệu chân quý đúc thành mà thành coi như là thiên thánh cường giả nếu muốn tiến đến cũng không phải món chuyện dễ nghe đến đó liễu tân mới thoáng thả lòng tâm hắn thấy tần nhai coi như là lại biến thái cũng chỉ là một ngưng khí mà thôi không thể so với thiên thánh còn muốn cường đại đi tới quang cháo trước mặt tần nhai thuận tay đánh ra một quyền cường hãn lực lượng chút xuống mà ra cả tòa tế đàn cũng không khỏi trở nên lay động thấy âm bạch cửu liễu tân hai người ám tự tâm kinh sợ tế đàn lắc lư một hồi dần dần lắng lại sóng gió cái kia lồng ánh sáng màu đỏ ngòm quang hoa lưu chuyển cũng không có bất kỳ tổn hại làm cho liễu tân âm bạch cửu trong lòng đại định thật tốt quá người này là không vào được hừ một cái tiểu bối mà thôi nếu không phải ta chỉ thừa lại tiếp theo còn sót lại thánh hồn một cái tát có thể đập chết hắn âm bạch cửu lạnh rên một tiếng lập tức hướng liễu tân nói đối đãi ngươi được truyền thừa của ta về sau hảo hảo tu luyện nhưng sau tìm cơ hội thay ta giáo huấn hắn làm cho hắn minh bạch đắc tội ta âm bạch cửu hạ tràng là cái gì phải ta nhất định không phụ tiền bối kỳ vọng được rồi, hiện tại để ta đem còn dư lại cái này xử nữ hấp thu đi. Âm bạch cửu cười hắc hắc, lập tức hướng lục y đi tới. Nguyên bản nhìn thấy tần nhai đại phát thần uy. Đơn giản đẩy lùi liễu tân mà sinh ra nữa hy vọng lục y lần thứ hai tuyệt vọng. Nhìn bị ngăn cản ở quang cháo bên ngoài tần nhai, lộ vẻ sầu thảm cười nói, công tử. Người ta mặc dù không nhận thức nhưng ta còn phải cảm ơn ngươi. Hắc hắc tạ ơn người nào cũng vô dụng, chết đi cho ta đi. Âm bạch cửu cười tà một tiếng, thân sau xúc tua bỗng nhiên dọc theo đi. Lục y lộ vẻ sầu thảm cười, hai tròng mắt nhắm một cái. Lại tựa như đang đối với thế giới cáo biệt vậy. Nhưng là đợi một lúc lâu, trong dự liệu thống khổ cũng là chậm chạp tương lai. Nàng chậm rãi mở hai mắt ra, chỉ thấy ở trước mặt nàng. Đột nhiên nhiều hơn một cái bạch y thân ảnh. A à hát, chờ cứu ngươi, ngươi lại cám tạ ta cũng không trễ. Tần nhai cười nhạt như cùng mộc xuân phong thanh âm chậm rãi truyền vào lục y trong tay. Trong lòng cái kia mảnh nhỏ tuyệt vọng chậm rãi thối lui. Khuôn mặt trên, lên, không khỏi triển lộ ra một cái miệng cười tới. Cái này thay đổi rất nhanh tới quá nhanh, làm cho nàng trái tim đều có chút không chịu nổi. Mà ở không xa chỗ, liễu tân cùng âm bạch cửu hai người cũng là trợn đại hai tròng mắt. Nhìn tần nhai, vậy là tốt rồi tựa như gặp quỷ một dạng, tràn đầy không thể tin thần xác. chương 991, cự tuyệt truyền thừa. Ngươi, ngươi sao xuất hiện ở đây? Liễu tân, âm bạch cửu chỉ vào tần nhai, tốt tựa như gặp quỷ một dạng. Bọn họ vội vã nhìn một cái bốn phía lồng ánh sáng màu đỏ ngom. Cái kia rõ ràng là không có bất kỳ tổn thương. Như vậy, không phá hư quang cháo, tần nhai lại là vào bằng cách nào đâu. Nghe nói như thế, tần nhai không khỏi bĩu môi cười. Cái này quang cháo ngoại trừ kiên cố một điểm bên ngoài. Với hắn mà nói căn bản không có đưa đến bất luận cái gì ngăn cản tác dụng. Một cái thuấn di không nhìn thẳng không gian khoảng cách với hắn mà nói. Đơn giản là lại ung dung bất quá. A à hát, các ngươi thật sự cho rằng cái này quang cháo có thể chống đỡ ta sao? Tần nhai thuận tay đánh ra mấy quyền, đem cái kia mấy cây xúc tua cho đơn giản đập nát. Này lúc sau lưng lục y đột nhiên xảy ra dị trạng, kinh hô một tiếng. Trong tay bên trong nhẫn chữ vật cư nhiên bắn nhanh ra bôi đen sắc u quang. Hướng tần nhai phi vút đi. Ừ, tần nhai thần sắc không thay đổi, tay không bắt được hắc sắc tinh thạch. Nguyên lai ở tay ngươi lên. Tần nhai cười nhạt, lập tức không chút khách khí đem này cái hắc sắc tinh thạch cho ném vào bên. Trong nhẫn chữ vật nói, thứ này tự xem như là của ngươi tạ lễ. Ây, có thể. Lục y gật đầu bất đắc dĩ. Cái kia hắc sắc tinh thạch là nàng trước kia du lịch thì phát hiện. Thấy nó có chút đặc biệt liền một mạch cất giấu, cho tới nay đều không cái gì biến hóa. Lâu ngày đã đem bên ngoài quên ở xó xỉnh. Không nghĩ tới hôm nay cư nhiên xảy ra cái này việc sự tình. Mặc dù hiếu kỳ, nhưng nàng cũng tinh tường này thì không phải hỏi thăm thời gian. 
giết thấy tần nhai cùng lục y đối thoại liễu tân nhãn trung tàn nhẫn sắc lóe lên một quyền đột nhiên oanh ra ngoài không khí rung động quyền uy như một viên như đạn pháo hung hăng đập đi có thể tần nhai liền cũng không quay đầu lại thuận tay chính là một quyền đập ra phanh một cái kình khí phụt ra chỉ thấy liễu tân quyền uy đơn giản liền bị phá toái mà tần nhai quyền kình cũng là chưa từng có từ trước đến nay tiếp tục quét ra hung hăng đập vào hắn lồng ngực chi lên đưa hắn cấp hiên phi ra tế đàn bên ngoài đập vào ngoài mấy trăm trượng một mặt vách núi bên trong vách núi chấn động như mạng nhện vết rách dạn nứt ra đáng chết âm bạch cửu hơi biến sắc mặt trong tay pháp quyết bát quang cháo trung đột nhiên bắn nhanh ra vô số điều xúc tua không ngừng tảo động mang theo cự đại lực lượng hướng tần nhai rút đi đối mặt cái này từng đạo xúc tua tần nhai khuôn mặt trên lên hiện lên không kiên nhẫn thần sắc lập tức hai ngón tay khép lại nhất chéo một đạo ngân bạch không gian chi nhận đột nhiên bắn nhanh mà ra xúc tua cùng không gian chi nhận va chạm vô thanh vô tức trong nhấp nháy những thứ kia cấu thành huyết sắc chạm tay năng lượng bị thôn phệ được sơn cùng thủy tận mà âm bạch cửu đồng tử hơi co lại không khỏi kinh hô không gian thánh đạo này lúc hắn rốt cục minh bạch tần nhai đến tột cùng là vào bằng cách nào nguyên lai like, hắn cụ bị không gian thánh đạo có thể thuấn di hắn vốn chỉ là một đạo còn sót lại thánh hồn sớm muộn cũng phải tiêu thất ngược lại cũng không sợ cái gì sinh tử lúc này thấy đến tần nhai cụ bị cái này chờ thiên phú trong lòng không khỏi nổi lên chút kiểu khác ý niệm trong đầu nói tiểu tử chỉ cần ngươi bái ta làm thầy ta có thể đem truyền thừa cho ngươi có truyền thừa của ta tương lai ngươi nhất định là vô thượng cường giả mà ở xa chỗ vừa mới miễn cưỡng bỏ người dạy liễu tân nghe vậy phù một tiếng trực tiếp phun ra một búng máu đến chính mình thiên tân vạn khổ tìm được lại tốn hao nhiều lần mưu đồ truyền thừa bây giờ nhưng phải trở thành hắn người giá y gọi hắn sao không biệt khuất ồ truyền thừa tần nhai không khỏi lộ ra vài phần ngoài ý muốn thần sắc thấy tần nhai dừng hạ công kích âm bạch cửu hai mắt tỏa sáng tiếp tục nói ra không sai truyền thừa của ta chính là hợp hoan thải bổ thánh đạo tu luyện này pháp có thể đi qua cùng nữ tử giao hoan mà thần tốc đề cao thánh đạo năng lực chính là thế gian này nhất đẳng tu hành thánh đạo đã khoái hoạt có thể tăng cao tu vi Người cảm thấy thế nào đây? Âm bạch cửu khuôn mặt trên, lên, lé ra chờ mong thần sắc, hắn thấy. Cái này thế thượng không có người nam nhân kia có thể cự tiệt loại này dụ hoặc. Coi như là lĩnh ngộ không gian thánh đạo tuyệt thế thiên kiêu cũng giống vậy. Có thể đem này thánh đạo truyền cho hắn, mình cũng không uổng công. Cách đó không xa lục y nghe vậy, nội tâm hung hăng run lên, lộ ra bất an thần sắc. Nàng cùng tần nhai là lần đầu tiên gặp mặt, căn bản cũng không thuộc. Nhân ra có thể tới cứu nàng đã khó có được, nhưng vì nàng cự tuyệt cổ thánh truyền thừa. Sao nghĩ cũng không thể nào đâu. Những thứ kia bị thải bổ đi qua nữ tử, sẽ như thế nào? Tự nhiên là hương tiêu ngọc vẫn, có thể vì vô thượng thánh đạo mà chết. Đây cũng là các nàng quang vinh may mắn, đương nhiên. Các nàng chỉ là chúng ta trở thành vô thượng cường giả lót đường cục gạch mà thôi. Người cũng không nhất định lưu ý. Âm bạch cửu cười nhạt, thượng cổ thời đại, hắn tu luyện này đạo. Chết ở trong tay hắn nữ tử có thể nói vô số kể. Ngươi, đáng chết. Tần nhai nghe vậy, nhãn trung lóe lên quá vẻ lạnh như băng hàn quang. Coi mạng người như cỏ rác hạng người, tần nhai luôn luôn đều không quen nhìn. Vừa nghĩ tới những thứ kia chết ở âm bạch cửu trong tay những thứ kia như gấm như hoa thiếu nữ. Nội tâm hắn sát ý càng thêm lạnh lùng, lạnh rên một tiếng, đấm ra một quyền. Khí huyết ầm ầm bạo nổ phát. Tiểu tử, ngươi đây là ý gì? Âm bạch cửu hú lên quái dị, thân ảnh khẽ động, rất xa né ra. Ngươi cái này thánh đạo, giữ lại cũng là kẻ gây họa. Hắn lạnh rên một tiếng, lập tức mi tâm ngân quang lóe lên. Một khẩu ngân bạch sắc trường kiếm huyền phù, bắn nhanh mà ra. Đây là, thần niệm công kích chi pháp. Cái này chờ công kích đối với chỉ còn tiếp theo thánh hồn tàn thể chính hắn mà nói. Tưởng chừng như là thiên tai cấp bậc tiểu tử, ngươi không muốn truyền thừa coi như. Cái kia, ít nhất. Để cho ta đem nó cho người khác. Ngươi chẳng lẽ là muốn đoạn ta truyền thừa không được sao? Ta nói, ngươi cái này truyền thừa giữ lại liền là kẻ gây họa. Theo ngôn ngữ rơi xuống, mì tâm kiếm chợt đem âm bạch cửu cho hung hăng sỏ xuyên qua. 
liền hét thảm một tiếng cũng không kịp phát sinh, liền hóa thành đống thánh hồn quang điềm. Tần nhai nhãn trung tức thì hiện ra hai cái đen nhánh vòng xoáy. Đem những điểm sáng này cho hấp thu. Theo âm bạch cửu chết đi, tế đàn trên, lên, quang cháo cũng tiêu tán theo. Mà mất đi lực lượng lục y cũng khôi phục bình thường. Chỉ thấy nàng thân ảnh đột nhiên khẽ động, giống như như đạn pháo bắn nhanh mà ra. Đồng thời trong tay cũng xuất hiện một khẩu nhạt trường kiếm màu xanh lục trường kiếm chém ra. Mênh mông cuồn cuộn kiếm quang hướng trên đất liễu tân lao đi. Liễu tân, thế sư muội sư huynh đền mạng tới. Chỉ bằng ngươi. Liễu tân nổi giận gầm lên một tiếng, bỗng nhiên phách đi lên. Lòng bàn tay ngưng tụ ra một đạo trưởng khí, đón kiếm quang đi, hắn tự tin. Lấy chính mình địa thánh năng lực đối phó lục y cái này nho nhỏ huyền thánh. Nhất định là dễ dàng, chuyện dễ như trở bàn tay tình. Nhưng là, hắn đã quên ở bên cạnh còn có một cái tần nhai ở. Hừ, hư không nghịch phản. Chỉ nghe một tiếng đạm mạc ngôn ngữ vang lên. Lập tức chỉ thấy hư không nổi lên lăn tăn rung động. Lập tức cái kia đạo trưởng khí trước mặt đúng là nhiều hơn một mặt bạch sắc cái gương. Trưởng khí đụng vào cái gương lên, đúng là hư không tiêu thất không thấy. Cái gì? Quỷ quyệt một màn, không khỏi làm liễu tân khuôn mặt sắc chợt nhất biến. Nhưng lập tức cái kia mênh mông cuồn cuộn kiếm quang hung hăng bổ vào hắn thân lên. Ở ngực của hắn trên, lên, cắt ra một đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm đến. Từng đạo kiếm khí đan vào, không ngừng phá hư trong cơ thể hắn cơ năng, này thiếu anh một cái. Ngọn núi xa xa truyền đến bạo tác. Hắn đảo mắt nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy một đạo trưởng khí rơi xuống. Hơi thở kia, là của ta trưởng khí. Chuyện gì xảy ra, ta trưởng khí làm sao sẽ đến bên kia đi đây? Bỗng nhiên, hắn đồng tử co rụt lại, nhìn phía tần nhai, là ngươi làm. Ừ, người đoán đúng. Chương 992, Vọng Vân Chi Chiến. Có thể đem công kích chuyển rời đến còn lại địa phương phương pháp. Ngoại trừ tần nhai không gian thánh đạo bên ngoài, còn sẽ là ai chứ? Liễu Tân đối mặt thực lực chiếm giữ nghiền ép vậy ưu thế tần nhai. Tức thì không có bất kỳ chiến đấu ý niệm trong đầu, hướng xa chỗ bay vút qua. Người thoát được rồi không? Tần nhai cười nhạt, lập tức ngũ chỉ đột nhiên sờ. Chỉ thấy Liễu Tân bốn phía hư không tựa như bị phong tỏa vậy. Làm cho hắn không pháp nhúc nhích. Mà Lục Y thấy thế cũng biết là tần nhai tại bang trợ chính mình. Kiếm quang trong tay chớp động, xông tới. Tư kéo một cái, hoa mỹ kiếm quang đột nhiên xẹt qua liễu tân hầu. Ta, ta không cam lòng a. À. Theo huyết dịch dâng lên, liễu tân sinh mệnh cũng dần dần trôi qua. Nhìn ngã xuống liễu tân, lục y thở phào nhẹ nhõm, lập tức hướng tần nhai bái một cái. Cảm kích nói, đa tạ công tử cứu ta, còn thay ta báo này đại thù. Không sao cả ta cứu ngươi, cũng là có thù lao. Thù lao. Lục y sửng sốt một cái, lập tức lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy. Lộ ra bừng tỉnh màu sắc, nói, công tử là chỉ khối kia thần bí tinh thạch hay sao? Ừ, tần nhai gật đầu. Đúng rồi, không biết công tử có thể hay không nói cho lục y cái kia tinh thạch lai lịch. Tần nhai lắc đầu, nói, ta cũng không tinh tường. Nhưng tinh thạch này hình như có rất nhiều khối, phân tán các nơi. Ta cũng chỉ là góp nhặt một ít mà thôi, còn còn không tinh tường vật ấy có tác dụng gì. Chỉ bất quá, có thể gặp được trên, lên, đã đem bên ngoài thu lại. Nguyên lai như đây, hai người một hồi hàn huyên về sau. Lục y sâu đậm nhìn một cái chết đi sư huynh các sư muội thi thể, không, chuẩn xác mà nói. Ngoại trừ người sư huynh kia bên ngoài. Hai cái sư muội đã hóa thành một đống khô xương bột phấn, ai, thế sự vô thường a à. Âm bạch cửu việc về sau, tần nhai liền cùng lục y ly khai sơn cốc. Lục y muốn trở về thánh địa, mà tần nhai cứu nàng một mạng về sau. Muốn mang hắn trở về thánh địa báo đáp, mà hắn đang ở lịch lãm. Ngược lại cũng không sao cả đi đâu trong liền đi theo. Vọng vân, chính là chủ vực một cái nhị lưu thánh địa. Bên ngoài thánh địa chi chủ chính là một cái địa thánh viên mãn cao thủ, cũng rất có danh khí. Có người nói còn từng trải qua trùng kích quá phong vân địa bi. Kém một bước liền trở thành danh phong vân địa thánh, chiến lực cực kỳ cường hãn. Điều này cũng làm cho vọng vân thánh địa danh khí vô cùng tốt, không có người nào đi trêu chọc. Có ở hôm nay, vọng vân thánh địa cũng là gặp một hồi đại nạn. Đều là nhị lưu thánh địa một trong linh ngọc thánh địa, cư nhiên khởi xướng chiến loạn. Sai phái ra mười mấy cái địa thánh, tại đây thánh địa chi chủ lưu vũ dẫn dắt xuống. 
cường công vọng vân, ý đồ đem bên ngoài mấy vạn năm cơ nghiệp cho một thôn tính cũng. Trắng đại tự thân, giống như vậy sự tình cũng không hiếm thấy, ở mênh mông vô ngần chủ vực. Thỉnh thoảng sẽ phát sinh, có thể một dạng đều là một ít truyền thừa cũng còn không đến vạn năm. Tam lưu thánh địa, bất nhập lưu thánh địa, giống như vọng vân như vậy nhị lưu thánh địa. Nội tình thâm hậu, không biết có nhiều thiếu sát chiêu tồn tại. Cho nên có rất ít người đến đây trêu chọc. Nhưng hôm nay, Linh Ngọc Thánh Địa làm như vậy rồi, hơn nữa rất có thể thành công. Ha ha, Trương Lân, ngươi sắp không chịu được nữa đi. Thánh Địa trên, lên, khoảng không, một cái hào phóng đại hán. Cầm trong tay một khẩu trong suốt chiến đao, chán lộ ra thao thiên chiến ý. Nhìn cách đó không xa vọng vân chi chủ Trương Lân cười to nói. Mà vọng vân chi chủ trương lân hít một hơi thật sâu, miễn cưỡng chỏi người lên. Dù cho trong cơ thể thánh hồn đã uể oải, nhưng như trước mạnh mẽ thôi động thánh đạo quy tắc lực trong nhấp nháy. Từng đạo đám mây tại hắn quanh thân ngưng kết, sắc bén kiếm khí không ngừng du tẩu. Muốn ta vọng vân thánh địa hủy diệt, lưu vũ, người còn kém đây. Trong mắt hắn toát ra một cái giường như như mặt trời hãi nhân tinh ánh sáng. Lập tức thả người nhảy, cao giọng nói, chư vị trưởng lão, chư vị giúp một tay, mở trận. Ở thánh địa các nơi các trưởng lão thấy thế, nhãn trung hiện lên ngưng trọng màu sắc. Lập tức từng cái buông tha đối thủ, sông trên, lên, cao khoảng không. Không giữ lại chút nào phóng xuất ra thánh đạo. Hơn 10 cỗ cường hãn thánh đạo quy tắc không ngừng đan sen, va chạm. Trong vòng ngàn dặm bên trong hư không hầu như đều muốn vặn vẹo vậy. Khủng bố uy áp trong nháy mắt bao trùm toàn trường. Chỉ thấy Trương Lân hét giận giữ một tiếng, trường kiếm trong tay nâng cao. Bỗng nhiên dẫn động bốn phía hơn mười vị trưởng lão thánh đạo quy tắc, hướng hắn hội tụ. Hóa thành một đạo to lớn quang trụ, hung hăng nện vào thánh địa mặt đất bên trong. Trong thời gian ngắn, đại địa trở nên náo động. Từng đạo vết rách to lớn nứt ra, mà ở những thứ này đất nứt ra mặt. Trôi ra từng cái thần bí trận văn, những thứ này trận văn đem toàn bộ thánh địa đều bao vây. Từng đạo xương mù màu trắng bỗng nhiên tràn ngập ra, hình thành từng mảnh một to lớn đám mây. Vọng vân kiếm trận, mở, theo một tiếng khẽ quắt, bốn phía đám mây bỗng nhiên ngưng kết trận pháp hình thành. Mà Lưu Vũ nhìn mảnh này kiếm trận, không khỏi lộ ra kinh ngạc màu sắc. Đây chính là vọng vân thánh địa ẩn giấu bảo bối sao. Thế nhưng cái này thì có ích lợi gì đây? Hắn quát lạnh chung, chiến đao trong tay vung lên, thao thiên hỏa diễm tịch quyển mà ra. Tịch quyển ra hỏa diễm, không ngừng đánh thẳng vào tứ diện Vân Hải. Nhưng những thứ này Vân Hải nhìn như mềm mại. Nhưng bên ngoài cũng là vượt lên trước tưởng tượng khó chơi. Hỏa diễm tiến nhập Vân Hải, liền bị không ngừng tiêu diệt. Cách đó không xa Trương Lân thấy thế, lộ ra một nụ cười, nói, ngươi là không phá nổi. Cái này Vân Hải chính là từ ta thánh đạo quy tắc cộng thêm kinh thiên trận pháp phối hợp mà. Thành, coi như là ngươi có bản lãnh lớn hơn nữa, cũng đừng nghĩ phá hư, hiện tại. Liền đến phiên ta tới ra chiêu. Trường lần khẽ quắt một tiếng, trường kiếm trong tay nhất trèo. Chỉ thấy khắp nơi thiên Vân Hải chịu đến dẫn dắt tạo thành một đạo bàng bạc kiếm khí. Hướng Lưu Vũ bắn nhanh đi, uy thế cường hãn, mặc dù Lưu Vũ chính là địa thánh viên mãn. Cũng không khỏi trở nên lại càng hoảng sợ. Tinh hỏa liệu nguyên. Chỉ thấy lưu vũ nhẹ giọng nhất quát uống, một đạo hồng sắc đao khí lướt đi. Đao này khí lúc đầu rất nhỏ, giống như một đạo tinh hỏa vậy. Nhưng ở phi xẹt qua trình chung không ngừng tăng lớn, chỉ là hô hấp gian. Liền chuyển biến thành lửa cháy lan ra đồng cỏ hỏa hoãn. Hỏa diễm đao khí đập ở kiếm khí lên, trong đụng chạm, kình khí bắn ra bốn phía. Vân hải bọc thiên kiếm. Trường lân tay niết kiếm quyết thánh lực thôi động, mênh mông thánh đạo tràn ngập ra. Dẫn động quanh thân Vân Hải, từng đạo tràn trề kiếm khí hình thành. Lập tức không ngừng đan sen, sao động không ngớt. Hình thành một đạo còn như như thác nước kiếm khí, hướng lưu vũ rũ xuống xuống. Không tốt, đối mặt mênh mông cuồn cuộn kiếm khí, lưu vũ hơi biến sắc mặt thân ảnh chợt lui. Đồng thời chiến đao trong tay huy vũ, hung hãn chiến ra. Ngọn lửa điên cuồng ở đao phong trên, lên, ngưng tụ, gào thét. Lập tức giống như một cái thao thiên như cự thú, ầm ầm mà ra, ngăn cản kiếm bọc. Kinh thiên nhất bạo, cả tòa vọng vân thánh địa đều chịu đến bẻ gãy. Muốn đi, không có cửa đâu. Thấy lưu vũ muốn lui, trương lân nhãn chung xẹt qua ánh sáng lạnh, ngũ chỉ lôi kéo. 
Vân Hải bỗng nhiên cuồn cuộn, kinh khủng sóng mây mang theo mênh mông cuồn cuộn cự lực. Hướng Lưu Vũ trùng kích đi. Cái này trận pháp còn thật là khó dây dưa. Lưu Vũ thầm mắng một tiếng, lấy đao làm khiên, hỏa diễm tịch quyền trung. Ngăn trở sóng mây trùng kích nhưng tức thì tựa như đây, vẫn là chịu đến một chút thương tổn. Ngực có chút buồn bực. Ông, ông. Này lúc một đạo sắc bén kiếm phong hướng hắn chém ngang quá khứ, phát hiện công kích. Hắn không có bất kỳ do dự nào, chiến đấu bản năng làm cho hắn xoay người liền hung hãn chém ra. Một đao, leng keng một tiếng, hoa lửa phụt ra. Kiếm khí, đao phong càn quét, hình thành một hồi cuồng phong, tịch quyển mà ra. Chủ thượng, đáng chết, cái này trận pháp lại có như này uy lực. Linh Ngọc Thánh Địa cùng đi địa thánh nhóm thấy thế, thấy Lưu Vũ rơi hạ phong. Chính là muốn đi tới cứu viện, nhưng vọng vân thánh địa trưởng lão há lại sẽ làm cho bọn họ như. Nguyện, chương 993, đi tới. Ha ha, Lưu Vũ, người muốn chiếm đặt ta vọng vân thánh địa. Nhưng là không nghĩ tới sẽ đem mình rơi vào loại này khốn cảnh đi. Cái này khiến ta nhìn ngươi làm sao bây giờ. Trương Lân cười ha ha một tiếng, kiếm quang theo vân hải không ngừng chớp động. Đúng là đem cùng hắn chiến lực tranh lệch không bao nhiêu Lưu Vũ cho áp chế gắt gao. Theo thì có thể đem bên ngoài đánh bại. Ở thánh địa cao khoảng không, hai hai tròng mắt quang cũng là nhìn chằm chằm chiến cuộc. Hai người này là nhất lão nhất thiếu, thiếu dáng dấp phong thần tuấn lãng. Cầm trong tay nhất cái ngọc phiến, thắt lưng treo ngọc trụy. Trong tròng mắt lóe ra lại tựa như nghiền ngẫm lại tựa như khinh thường mâu quang. Mà cái kia lão giả nhất tịch bụi bào, bình thường, thoạt nhìn không hề điểm sáng. Vân lão, ngươi xem trận chiến này như thế nào đây? Thanh niên nhàn nhạt hỏi. Trương lân chiến lực cùng lưu vũ tranh lệch không bao nhiêu. Đều là thập phần tiếp cận phong vân địa bi chiến lực. Thế nhưng cái này trương lân bằng vào cái này kiếm trận. Cũng là có thể đem chiến lực tạm thời đề thăng tới ngang hàng phong vân địa bi địa thánh thực. Lực xác thực là cường đại. Phong vân địa bi địa thánh đều là địa thánh trong nổi bật người, chủ vực mênh mông vô ngân. Địa thánh cũng nhiều vô kể, nhưng có thể trên, lên, địa bi địa thánh. Cũng là chỉ có vẻn vẹn ba nghìn cái, cái kia vân lão là cho rằng, một trận chiến này. Trương lân hội thắng, không nhất định, vân lão lắc đầu, nhàn nhạt nói ra. Trương lân đã xuất ra bản lĩnh cuối cùng, nhưng là lưu vũ vẫn còn không có, cho nên nói. Hai người này nhất sau bất kể là ai người nào thắng, đều chẳng có gì lạ. Nhưng vô luận như thế nào, cũng sẽ là lưỡng bại câu thương, mà xem như người đứng xem chúng ta. Có thể trai có tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Cái kia thanh niên nghe vậy, cười nhạt, lập tức hiếu kỳ hỏi, vân lão. Người nói ta thực lực hôm nay so với phong vân địa bi ở trên địa thánh tới chả kém bao nhiêu. Vân lão nghe vậy, cười nói, người thiên phú tiệt luân, lại là đại trưởng lão đệ tử đắc ý. Bây giờ chiến lực so với tầm thường địa thánh cũng là không yếu. Nhưng so với phong vân địa thánh, còn kém một bậc, nhưng ta tin tưởng, qua 20 năm nữa. E là cho dù ta cũng không nhất định có thể thắng ngươi, có tư cách tham dự địa thánh diễn vũ. Là à, thanh niên lắc đầu, lộ ra một chút bất đắc dĩ thần sắc, nói, ta thiên phú thật là thật tốt. Nhưng so với thánh địa bên trong mấy cái yêu nghiệt còn kém xa, không nói khác. Cùng ta cũng trong lúc đó tiến nhập thánh địa Bắc Thần. Hôm nay chiến lực liền thắng được ta không chỉ một bậc ta ở trước mặt hắn. Thậm chí là đi chẳng qua mười chiêu. Nghĩ vậy, thanh niên thở dài, mâu quang chung lóe ra không cam. Mà Vân Lão thấy thế, muốn nói gì, nhưng cũng không biết nói cái gì đó. Bởi vì thanh niên nói không sai, cái kia bắc thần. Đích thật là biến thái, gia nhập vào thánh địa ngắn ngủi thời gian mười mấy năm. Chiến lực liền đã vượt qua rất nhiều địa thánh. Coi như là hắn đối mặt cũng không nhất định có nắm chắc có thể thắng được. Lần trước tam đại thánh địa cử hành tiền chọn cuộc so tài xác thực thiên kiêu xuất hiện lớp. Lớp ra bắc thần, huyết nha, còn có như ngươi vậy vũ giả, có người nói. Xếp hạng đệ nhất là một cái tên gọi là tần nhai, tới tự vạn vực vũ giả. Không biết hắn thì như thế nào? Vân lão vì giải quyết thanh niên tâm tình, không khỏi nói sang chuyện khác hỏi. Mà thanh niên nghe được tần nhai tên này, sừng sốt một cái. Lập tức lại tựa như nhớ ra cái gì đó vậy, thở dài nói. Đó là một so với bắc thần còn biến thái nhân vật. Lập tức, hắn từng cái đem trước đây tuyển chọn cuộc so tài sự tình từng cái nói ra. Phanh, Lưu Vũ lần nữa bị đánh bay ra ngoài, nhưng hắn vẫn là nhếch miệng cười, lãnh nói rằng. 
Trường Lân, xem ra ta không triển khai hiện con bài chưa lật. Sợ là thật không thắng nổi ngươi. Ngôn ngữ rơi, chỉ thấy hắn bên ngoài thân tràn ra từng đạo huyết hồng hỏa diễm. Ngọn lửa này giống như một cái du động linh xà vậy. Tại hắn bên ngoài thân không ngừng đan xen lấy, lẫn nhau dung hòa. Cuối cùng lại hình thành nhất kiện có chút quy vũ hỏa diệm áo giáp. Áo giáp hiện lên hồng quang, tản ra một nhiệt độ nóng bỏng, lưu vũ đao phong nhất truyền. Trên mặt lộ ra thô cuồng tiếu dung, khí thế tăng nhiều, giống như hỏa diễm chiến thần. Đến, Trương Lân, chúng ta trở lại một trận chiến đi. Phát hiện lưu vũ biến hóa, Trương Lân thần sắc không khỏi biến được càng thêm ngưng trọng. Trầm giọng nói, cái này sẽ là của ngươi con bài chưa lật sao? Nhất kiện, thiên đẳng cấp thánh khí. Lưu Vũ cười nói, đích xác cũng không tệ lắm phải không? Có thể tìm được nhất kiện không cùng bên ngoài chủ nhân cùng nhau biến mất. Hơn nữa cùng tự thân thánh đạo cực kỳ phù hợp thiên đẳng thánh khí thật không đơn giản. Ta tuy không pháp hoàn toàn phát huy bên ngoài uy lực nhưng đủ để bại ngươi. Hừ, ai thua ai thắng còn chưa nhất định đây. Tới đánh đi. Ngôn ngữ rơi, hai người như như đạn pháo bắn nhanh mà ra. Nhất người mặc hỏa diệm áo giáp cầm trong tay chiến đao, bọc vô tận ác diễm. Giống như lưu hỏa vậy bắn nhanh mà ra, mà một người khác thân sau kèm theo đầy trời vân hải. Kiếm quang chớp động, làm kiếm cùng đao va chạm lúc, vô tận kinh khí tịch quyển bát phương. Vọng vân thánh địa bên ngoài, tần nhai cùng lục y hai người mới vừa đến. Đối đãi đến xa xa cái kia một phiến vân hải thời gian, lục y mặt sắc chợt nhất biến. Lộ ra hoảng sợ, đây là, đây là thủ hộ đại trận. Chỉ có ở thánh địa gặp trên, lên, nguy cấp nhất trước mắt thì mới hội thi triển, không được. Thánh địa gặp nguy hiểm. Vèo một cái, lục y lập tức xông về chiến trường. Vừa đến chiến trường, đập vào mi mắt một màn làm cho nàng đồng tử chợt co rụt lại. Đã từng cùng nhau tập võ, chiếu cố lẫn nhau các đều là hóa thành từng câu ngã xuống đất không? Dạy nổi thi thể, ngày xưa hòa ái dễ gần trưởng lão. Cũng đang cùng địch nhân điên cuồng chém giết, trên mặt thần sắc dữ tợn đáng sợ. Lại mơ hồ lộ ra bi thống. Giết, giết, buồn giận chồng chất lục y, cả người run rẩy lập tức tiếng giết một tiếng. Trong tay huyễn hóa ra một khẩu trường kiếm. Đột nhiên nhằm phía chiến cuộc tay nâng kiếm rơi. Đem hai cái xâm phạm đất đầu cho ngạnh sinh sinh chặt đứt. Bên ngoài lục y trên, lên, tức thì nhiễm trên, lên, tiên huyết. Có thể nàng không thèm quan tâm, lại tựa như phong ma vậy, điên cuồng sát lục. Mẹ kiếp cái này tiểu nữ mạnh như vậy. Đã giết chúng ta nhiều cái đệ tử, lên. Làm thịt nàng. Hừ, nho nhỏ huyền thánh viên mãn, cũng dám cản dỡ. Lục y tu vi vốn liền không yếu, ở hai đại thánh mà rất nhiều trong hàng đệ tử cũng thuộc về. Đứng đầu một nhóm người, này thì rơi vào cuồng bạo chung. Chiến lực càng là mơ hồ có đột phá gông cùng xiềng xiếc dấu hiệu, liên tiếp chém giết mấy người. Tức thì đưa tới hắn người chú ý. Siêu, siêu, siêu. Mấy đạo nhân ảnh phi lướt đem lục y cho vây vào giữa. Chết đi cho ta. Mấy người cùng nhau công kích ánh đao kiếm khí, bắn nhanh mà ra. Đối mặt cái này chờ công kích, đã giết đỏ cả mắt rồi lục y cũng không nghe không hỏi. Một đạo tràn trề kiếm khí chém ra, vây công mấy người thấy thế. Không khỏi lộ ra không tiết tháo màu sắc. Dưới cái nhìn của bọn họ, lục y đã chắc chắn phải chết. Nhưng ngay khi này lúc, vài mặt quỷ dị cái gương bỗng nhiên xuất hiện ở lục y bên cạnh. Đưa nàng vây quanh, những thứ kia ánh đao kiếm khí toàn bộ chui vào cái gương, biến mất. Cái này, điều này sao có thể? Mấy người kinh ngạc thời gian, lục y kiếm khí đã chật hàng hạ. Bọn họ vội vã né tránh, có thể một không hiểu nguy cơ đưa hắn nhóm bao phủ. Mấy đạo ánh đao kiếm khí chợt ở bên cạnh nổ tung. Đem bên ngoài nhục thân phá hư ngàn vết lở loét. Mà những thứ kia ánh đao kiếm khí, đúng là hắn nhóm tự thân phát ra. Cách đó không xa tần nhai chậm rãi thu hồi hai tay, tán đi nghịch phản, chán khẽ nhíu một chút. Nhìn về xa chỗ trời cao vân hải, hai cái địa thánh viên mãn cảnh. Lập tức hắn nhìn phía một khác chỗ cao khoảng không, ánh mắt lấp lóe, khóe miệng vi kiều. Lộ ra một nụ cười, rình người. Trong đó một đạo khí tức còn giống như đã từng quen biết. chương 994, Phong Vân Địa Bi lưu danh người. Giết hại chiến trường, điên cuồng vũ giả. Lúc này vọng vân thánh địa, như một mảnh tu la địa ngục vậy, lục y tay cầm trường kiếm. Kiếm quang chớp động, theo ban đầu điên cuồng đến bây giờ đã băng lãnh vô tình. 
thần sắc chuyển biến, mang tới càng là điên cuồng tăng trưởng chiến lược. Có người chú ý tới, ở buồn giận đan sen bên trong, nàng đúng là đột phá. Này nữ lại có thể ở nơi này tình trạng chung đột phá địa thánh. Xác thực là không phải tầm thường, này chờ thiên phú đặt ở nhất lưu thánh địa. Cũng nên thuộc về đỉnh nhọn một nhóm. Hừ, vọng vân thánh địa hôm nay tất vong, này nữ. Không thể lưu. Di, này nữ như có chút quỷ dị. Mọi người phát hiện, lục y không chỉ có là đột phá tu vi đến rồi địa thánh cảnh giới. Hơn nữa quanh thân hình như có chủng quỷ dị lực lượng đang bảo vệ lấy nàng. Hết thầy công kích đến nàng lực lượng đều bị chuyển rời đến công kích người bản thân. Điều này không khỏi làm mọi người không gì sánh được hoảng sợ. Tổn thương nàng không được ngược lại thì gieo gió gặt bão. Loại này lực lượng đơn giản là không thể tưởng tượng nổi, nhưng cực kỳ bực bội. Linh Ngọc Thánh Địa các võ giả là kinh hãi mất xác. Mà vọng vân thánh địa các võ giả trừ kinh ngạc ra, càng nhiều hơn chính là kích thích. Sĩ khí tăng vọt, càng đánh càng mạnh. Có lục y sư tỷ ở, những thứ này tạp toái môn đây tính toán là cái gì đây? Không sai, trận chiến này chúng ta tất thắng. Thánh chủ đã mở mở thủ hộ đại trận, nhất định có thể đủ đánh bại linh ngọc thánh địa chi chủ. Đạt được thắng lợi, thêm trên, lên, lục y sư tỷ, chúng ta tuyệt đối có thể thắng. Chiến thế chuyển rời, nguyên bản chiếm giữ ưu thế linh ngọc thánh địa lại có ngược lại bị áp. Chế xu thế, trong đó mấy vị trưởng lão thấy thế, không khỏi lộ ra âm trầm thần sắc. Tìm được rồi, này lúc một cái linh ngọc trưởng lão bỗng nhiên giống to hơn. Ánh mắt của hắn lạc hướng chiến trường nào đó chỗ, chỉ vào tần nhai lớn tiếng nói. Cái kia lục y nữ từ quanh thân quỷ dị không gian lực lượng chính là lấy cái này thanh niên. Làm đầu nguồn. Mọi người nhìn lại, không khỏi lộ ra vô cùng kinh ngạc thần sắc. Ngưng khí. Cụ bị cái này chờ quỷ dị không gian lực lượng vũ giả nhưng chỉ là một ngưng khí vũ giả. Loại cảnh giới này, ở trong mắt bọn hắn hầu như cùng con kiến hôi không khác. Mà vọng vân thánh địa rất nhiều đệ tử thấy thế, cũng không khỏi lộ ra kinh nghi. Bọn họ trừ kinh ngạc ra, càng nhiều hơn là nghi hoặc. Người này là ai? Bọn họ thánh địa cũng không người này, vì sao phải trợ bọn họ? Lẽ nào đây là lục y sư tỷ bằng hữu sao? Linh Ngọc Thánh Địa một vị trưởng lão ánh mắt hiện lên điên cuồng sát cơ, nói. Một cái nho nhỏ ngưng khí cũng dám ở chỗ này giả thần giả quỷ. Xem lão phu như thế nào bóp vỡ ngươi. Oanh một cái, không khí nổi lên một hồi âm bạo. Chỉ thấy cái kia lão giả ngay lập tức tiêu thất. Lại xuất hiện thì đã không tại đủ tần nhai ba trượng trên, lên, khoảng không, ngũ chỉ sờ. Thánh lực điên cuồng rũng động, ầm ầm một quyền rơi hạ. Một quyền này, lão giả dụng hết toàn lực, không dám có nửa phần sơ suất. Miệng hắn trên, lên, nói thật nhẹ nhàng, nhưng trong lòng lại là chưa buông lòng qua. Dù sao cái kia cỗ không gian quỷ dị lực lượng, cũng không phải là đùa giỡn. Làm cho hắn hết sức kiêng kỵ. Lui hạ, tần nhai thần sắc tự nhiên, đối với một quyền này lại tựa như không thèm để ý chút nào vậy. Lập tức nhẹ bỗng vung lên nắm tay, một quyền đập ra. Đúng là muốn cùng cái kia lão giả cứng đối cứng. Phanh một cái, hai cái quả đấm chợt va chạm. Sát na, kình khí càn quét, tràn ngập bát phương, hình thành một hồi bạo phong. Răng rắc này thì một hồi thanh âm thanh thúy chợt vang lên. a à, lập tức cái kia lão giả trong miệng chợt hét thảm một tiếng. Dường như đổ nát diều vậy bay rớt ra ngoài, mà cánh tay hắn. Càng là lấy một góc độ quái lạ trực tiếp vặn vẹo. Cái kia xâm trắng đầu khớp xương càng là trực tiếp đâm ra huyết nhục, vô cùng thê thảm. Chỉ là một quyền, lão giả liền trực tiếp thảm bại. Điều này sao có thể, ngoại trừ cái kia không gian quỷ dị lực lượng bên ngoài. Người lại còn có cái này chờ kinh khủng nhục thân, ngươi. Người người đến tột cùng là lai lịch gì? Há ta gọi tần nhai, nhất giới tán tu. Tần nhai lại tựa như đối với tán tu tên này dùng nghiện vậy, mở miệng liền tới. Mà lão giả nghe được cái này trả lời, kém chút thổ huyết. Tán tu, chấm than, tán tu nếu như ở ngưng khí có thể đạt tới cái này chiến lược. Vậy hắn trước đây thiên tân vạn khổ gia nhập vào thánh địa vậy là cái gì quỷ? Còn không bằng thành thành thật thật đi làm tán tu. Phanh, này lúc, một đạo nhân ảnh còn như như sao rơi ầm ầm theo cao khoảng không rơi xuống. Hung hăng nện vào mặt đất, mặt đất chấn động, trong nháy mắt dạn. Khói bụi dường như như gợn sóng tịch quyển mà ra, mà theo vết rách chung. Càng là có từng đạo huyết hồng hỏa diễm phun trào mà ra. 
Đáng chết, người có thể làm tới mức này. Trong bụi mù, truyền đến một đạo hơi thanh âm kinh ngạc. Mọi người ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy mặc hỏa áo giáp màu đỏ linh ngọc thánh địa chi chủ lưu. Vũ nửa quỳ ở hố sâu bên trong, từng đạo hỏa diễm tại hắn thân trên, lên, sáng tắt lóe lên. Nhìn thấy một màn này, vô số người đồng tử trở nên co rụt lại. Đúng, đúng linh ngọc thánh địa chi chủ, thật tốt quá. Ta đã nói à, chỉ cần có thủ hộ đại trận, ai có thể thắng chúng ta. Ha ha, lưu vũ bại một lần, ta vọng vân thánh địa không lo. Xa chỗ trên bầu trời, chậm rãi rớt xuống hạ một thân ảnh, chính là Trương Lân. Trương Lân tay cầm trường kiếm, quanh thân tràn ngập từng đạo đám mây. Hắn khuôn mặt sắc thảm bạch tột cùng, cầm kiếm tay đều run nhẹ nhẹ, ở rơi xuống đất chi về sau. Không khỏi lảo đảo hai bước, có vẻ lung lay sắp đổ, nhưng hắn vẫn là gắng gượng thân thể. Dùng kiếm chỉ lấy lưu vũ, lạnh lùng nói, người thất bại, rời đi nơi này. Ha, mặc dù thất bại ta, có thể ngươi cũng không chịu nổi đi. Ngươi nghĩ thử một lần ta có thể không thể giết ngươi sao? Trương Lân ngữ khí băng lãnh. Trương Lân, ngươi nghĩ rằng ta tới này liền vẻn vẹn là thế này phải không? Ngươi cho là ta biết làm như thế không có bất kỳ chuẩn bị liền đến đây đánh ngươi vọng vân. Thánh địa sao? Lưu Vũ cười hắc hắc. Trên mặt lộ ra biến hóa kỳ lạ tiếu dung. Mà Trương Lân mấy người thấy thế, trong lòng mơ hồ sinh ra một chút bất an. Chỉ thấy Lưu Vũ dụng hết toàn lực, chợt hướng cao khoảng không kêu gáo. Thu Thủy công tử cùng với Vân Tiền Bối, xem đùa giỡn xem lâu như vậy. Cũng xin xuất hiện trợ tại hạ đi. Cái gì? Còn có người đang nhìn đùa giỡn. Nghe nói như thế, Trương Lân thần sắc chợt nhất biến. Chính mình tuy là cùng Lưu Vũ kịch chiến. Nhưng đối phương có thể ẩn giấu lâu như vậy mà không bị phát hiện. Có thể có cái này năng lực vũ giả thực lực không ở chính mình chi hạ. Nhất niệm tới đây, hắn thân thể khẽ run lên, không chỉ có là hắn. Thánh địa bên trong mấy vị trưởng lão, các đệ tử cũng đều đoán được sự thái nghiêm trọng tính. Dồn dập bất an táo động, thân trên, lên, bắp thịt căng thẳng, đề phòng bốn phía tình trạng. Xem, có người tới. Bỗng nhiên, có người chỉ vào trên, lên, khoảng không lớn tiếng nói. Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một cái lão giả một cái thanh niên hai bóng người rớt xuống. Đối đãi đến cái kia lão giả lúc Trương Lân Đồng tử chợt co rụt lại. Hắn, cứ nhiên nhìn không thấu cái này tu vi của lão giả. Các hạ là ai? Tại hạ phong vân địa bi lưu danh người. Vân vọng. Nghe nói như thế, Trương Lân nội tâm trầm xuống, dần dần lộ ra tuyệt vọng thần sắc. Phong vân địa bi. Hắn đã từng đã tham gia lần trước hạ địa thánh diễn vũ. Không có ai so với hắn càng tinh tường có thể ở phong vân địa bi lưu hạ tên họ địa thánh cụ bị. Thực lực như thế nào? Đừng nói hiện tại nằm ở trạng thái trọng thương chính hắn, coi như là thời kỳ toàn thịnh hắn. Ở nơi này lão giả trước mặt, chỉ sợ cũng là không có bất kỳ sức đánh trả. Giống như ngươi vậy vũ giả vì sao phải tương trợ lưu vũ đây? Ừ, cái này không cần ngươi quan tâm. Vân vọng đạm mạc nói, lập tức hắn nhìn phía bên cạnh thu thủy minh ngân. Đang muốn hỏi một cái tiếp theo nên làm gì lúc? Bỗng nhiên nhìn thấy đối phương nhãn thần trực câu câu nhìn cách đó không xa một cái thanh niên. Thân lên, chương 995, bại Thu Thủy, tần nhai, nhìn trước mắt cái này thanh niên. Thu Thủy minh ngân trong đầu không khỏi hiện ra đang tiền chọn trong cuộc so tài một man. Đối phương vẻn vẹn bằng vào ngưng ấn tu vi liền lực áp rất nhiều thiên kiêu. Một lần hành động trở thành tiền chọn trong cuộc so tài trói mắt nhất người. Chịu ba đại siêu cấp thánh địa tranh cướp lẫn nhau, mười mấy năm trôi qua. Không nghĩ tới lại ở chỗ này lại gặp nhau. Người biết ta, tần nhai chán cau lại, nhìn thu thủy minh ngân. Ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc cảm thấy đối phương có chút quen thuộc. Lập tức một đoạn ký ức đột nhiên di chuyển hiện, tức thì lộ ra bừng tỉnh màu sắc, nghĩ tới. Trách không được quen thuộc như vậy. Người là tuyển chọn thi đấu trên, lên, thua ở tuệ sư muội trong tay thu thủy minh ngân. Nghe được tần nhai, thu thủy minh ngân không khỏi chán một hiên, khóe miệng có chút co giật. Mặc dù đối phương nhớ kỹ hắn, thế nhưng đối với hắn ấn tượng cũng là thua ở tuệ tĩnh âm trong. Tay điểm này cũng là làm cho hắn canh cánh trong lòng, vài chục năm không cách nhìn. Không nghĩ tới tu vi của ngươi đã đột phá đến ngưng khí. Thực lực càng thêm sâu không lường được. Kia này kia đây. Xem hai người này giống như lão hữu vậy nói chuyện với nhau. Lưu Vũ mọi người không khỏi sửng sốt. Lập tức Lưu Vũ nhìn Thu Thủy Minh Ngân nhắc nhở Thu Thủy công tử. 
ta hiểu được. Thu Thủy Minh Ngân khoát tay áo, hướng Tần Nhai nói, Tần Huynh. Chờ một hồi ta sẽ cùng ngươi tự một lần. Hiện tại trước hết để cho ta trước giải quyết cái này vọng vân thánh địa sự tình đi. Ồ, a à hát, cái này vọng vân thánh địa làm sao đắc tội Thu Thủy Huynh. Cũng không có gì, chính là Linh Ngọc Thánh Địa Chi chủ Lưu Vũ đã từng cùng ta có quá một đoạn. Sâu xa ta hiện tại trợ hắn cướp đoạt vọng vân, coi như là hiểu rõ duyên phận. Thật không may, ta có người bằng hữu chính là vọng vân thánh địa người. Nói được phần này lên, trong không khí đột nhiên tràn ra một nghiêm nghị. Tần Nhai, Thu Thủy Minh Ngân hai người mắt đối mắt, hoa lửa phụt ra. Vô hình khí thế chợt va chạm, không ngừng đan sen, tràn ngập bát phương. Điên cuồng vuốt hư không? Nói như vậy, tần nhai ngươi là muốn ngăn chờ ta. Theo tần huynh đến gọi thẳng tên húy, thu thủy minh ngân thái độ chuyển biến rất minh xác. Mà ở hắn sau lưng vân vọng nhìn một cái tần nhai, màu quang thiểm thước. Người này chính là cái kia tuyển chọn trong cuộc so tài danh đầu sao? Không biết là bực nào năng lực. A à hát muốn làm quá một hồi sao? Tần nhai, lần trước đang tuyển chọn thi đấu chưa cùng ngươi giao thủ. Chính là ta một nỗi tiếc nuối khôn nguôi, vừa lúc. Hôm nay để ta xem một chút mấy năm nay ngươi tiến bộ bao nhiêu. Ngôn ngữ rơi, thu thủy minh ngân trong tay ngọc phiến quấn lấy nhau từng đạo sắc bén cuồng. Phong ẩm ẩm phiến ra, một đạo long quyển phong ẩn chứa khủng bố oai hướng tần nhai nghiền đi. Vừa lúc ta cũng có cái ý nghĩ này Pháp. Tần nhai mâu quang đông lại một cái, nắm tay trên, lên, quanh quần kinh khủng khí huyết. Như một tòa đại sơn vậy đập đi, hư không ầm ầm nhất bạo, cái kia long quyển phong chợt nổ tung. Kinh khí bay tán loạn, nhìn trượng bên trong tức thì là cảnh hoang tàn khắp nơi. Cái gì? Thu thủy minh ngân mâu quang lạnh lẽo, lộ ra một chút chấn động lay động. Từng tại tiền chọn thi đấu trên, lên, đã biết tần nhai năng lực. Vì vậy hắn cũng không có nương tay, nhưng không nghĩ tới chính mình toàn lực một kích. Cứ nhiên bị đơn giản đánh tan, vẫn là vẻn vẹn bằng vào nhục thân khí huyết. Hắn muốn tần nhai tiến bộ hội rất nhanh, nhưng không nghĩ tới đến mức này. Ghê tởm, biến thái, đều là biến thái. Vốn tưởng rằng bác thần tên kia liền đã rất biến thái. Không có nghĩ tới cái này tần nhai lại vẫn muốn biến thái, ghê tởm. Hai người này là tu luyện thế nào? Đầu óc hắn tâm tư cuồn cuộn, nội tâm sản sinh một cực đại không cam. Ông, trong tay ngọc phiến tiêu thất thay vào đó cũng là một khẩu màu xanh nhạt sắc bén trường kiếm. Thân kiếm phát sinh một hồi âm dung, kiếm phong dâng lên động điên cuồng bạo phong. Một kiếm chém ra, bạo phong kiếm khí khuấy động hư không, dẫn dắt bốn phía khí lưu. Vạn trượng bên trong giường như phủ xuống một hồi thiên tai vậy. Khủng bố kinh khí tràn ngập bốn phương tám hướng. Toái tinh nhất chỉ, đối mặt kiếm khí, tần nhai thần sắc tự nhiên, nhảy tới trước một bước. Trên người nhất tịch bạch y bị thổi làm bay phất phới. Ngón trỏ dâng lên động khủng bố khí huyết, nở rộ huyết xanh ánh sáng màu, một chỉ điểm ra. Chỉ kính hoành khoảng không, ầm ầm cùng kiếm khí bạo nổ phát va chạm. Sát na, hư không sao động, vọng vân thánh địa rơi vào chấn động. Hai người này chiến đấu, đúng là không thua gì với Lưu Vũ cùng Trương Lân hai cái này địa thánh. Viên mãn, một màn này làm cho hai đại thánh mà cái gọi là thiên kiêu nhóm cảm thấy mặt đỏ tới mang tai. Cái này tu vi của hai người cũng không đạt được địa thánh kỳ. Nhưng này chiến lực cũng là vượt qua xa tầm thường địa thánh cảnh giới. Nhất định là cái gì siêu cấp thế lực đệ tử. Ai cùng hai người này so sánh với ta nhất định xấu hổ vô cùng. Kia cái gì thu thủy công tử hoàn hảo chút tu vi đã đạt tới nửa bước địa thánh cảnh giới. Nhưng là, nhưng là cái kia ngưng khí tiểu tử vậy là cái gì tình huống. Ngưng khí liền có cái này năng lực cái kia chờ hắn đạt được huyền thánh. Địa thánh thời điểm vậy còn đến đâu, ai ra tiểu tử này đến tột cùng là ai, biến thái như vậy. Siêu, siêu, thu thủy minh ngân thân ảnh biến hóa, đạp kỳ dị bước tiến, còn như quỷ mị lóe lên. Không ngừng tới gần tần nhai, đồng thời kiếm quang trong tay như bạo phong vậy liên tục chém ra. Đối mặt cái này chờ cường hãn thế tiến công, tần nhai song quyền huy vũ. Từng đạo quyền ảnh như mưa xa chút xuống mà ra, không ngừng cứng rắn lay động kiếm khí. Trong sát na, hai cổ cường đại lực lượng ở hư không đan vào, va chạm, đè ép. Phát sinh hô lạp lạp thanh âm. Thanh phong từ lai. Bỗng nhiên, thu thủy minh ngân thân ảnh đang đến gần tần nhai không đến hai trượng lúc. Quanh thân cuồng loạn kiếm thế đột nhiên đông lại một cái, trường kiếm nắm chặt. Một kiếm khinh phiêu phiêu chém ra. 
cái này một kiếm, so với phía trước tới có thiên địa cách biệt. Mới vừa kiếm thế là cuồng bạo phong. Nhưng bây giờ chính là một cái hạ trí như gió mát. Làm cho một loại nhẹ nhàng khoan khoái hóng mát cảm giác thư thích thấy. Tràn đầy một loại mỹ cảm. Có thể tần nhai lại không có bất kỳ thưởng thức ý niệm trong đầu, hắn hai ngón tay khép lại. Chỉ một cái từ từ điểm ra, khí tức hủy diệt ở phía trên quanh quẩn va chạm. Lại tựa như tịch diệt tất cả vậy. Chính là tuyệt phẩm tam giai thánh thuật. Tịch diệt huyền chỉ. Phanh một cái kiếm cùng chỉ va chạm. Hư không ở hai cổ kinh khí trong lúc đó không ngừng đè ép va chạm, có chút vặn vẹo. Khủng bố bão táp trong nháy mắt bạo nổ phát. Giữa hai người mặt đất oanh một cái trở nên bạo liệt. Nứt ra một đạo sâu tới trăm trượng vết rách tới. Lập tức, hai người thân ảnh mỗi bên tự đẩy lui. Nhìn tần nhai, thu thủy minh ngân nhãn trung lóe ra chấn động lay động. Chính là ngưng khí, có thể cùng hắn chiến tới mức này. Thiên tượng ngưng, thánh đạo bắt đầu khởi động, thu thủy minh ngân thân sau hiện ra một mảnh thiên tượng. Thiên tượng ra trì, hắn chiến lực lần nữa trên, lên, thăng, như như đạn pháo bắn nhanh mà ra. Một kiếm xẹt qua, diệt thế, tần nhai khẽ quát một tiếng, trong tay nhiều hơn một khẩu trường thương màu đen. Thương ảnh run run chung, dung hòa binh khí chi đạo, hủy diệt thánh đạo lưỡng chủng lực lượng. Ngành hướng trường kiếm kia, kiếm cùng thương, không ngừng va chạm, trong tiếng vang len keng, hoa lửa phụt ra. Nhưng cụ bị binh khí chi đạo tần nhai, kỳ kỹ nghệ ra sao chờ cường hãn. Dễ dàng liền đem thu thủy minh ngân chế trụ, theo thì đều có thể đem bên ngoài đánh bại. Tuy có thiên tượng gia trì, nhưng thu thủy minh ngân vẫn là rơi vào hạ phong. Nhìn thấy một màn này, cách đó không xa vân vọng không khỏi cảm thấy chấn động lay động. Chiến lực như vậy, thật là một cái ngưng khí cảnh giới. Cái này cũng không tránh khỏi kinh khủng chút. Phong loa toàn kiếm. Thiên cấm bí quyết, cấm thiên, tần nhai, thu thủy minh ngân, mỗi bên tự bạo phát sinh tột cùng tiệt chiêu. Hai cổ lực lượng va chạm, vọng vân thánh địa vô số kiến trúc trở nên đổ nát. Ở ầm ầm nhất bạo trung, thu thủy minh ngân thân ảnh dường như diều đứt dây bay rớt ra ngoài. chương 996, Chiến phong vân địa thánh. Thu thủy minh ngân, bại, bạch bạch bạch, hắn thân ảnh liên tiếp rút lui, nhất sau bị vân vọng tiếp được. Ổn định thân hình về sau, phốc một cái, trực tiếp phun ra một ngụm máu lớn. Khuôn mặt sắc thảm bạch. Hắn chợt ngẩng đầu lên, nhìn không xa chỗ nửa bước chưa rời. Khí tức bình ổn như thường tần nhai, không khỏi ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Người lại mạnh như vậy. Nhận được khích lệ, tần nhai cười nhạt một cái nói. T. Chu Vi xem vũ giả này thì phục hồi tinh thần lại, tức thì ngược lại hút một khẩu lãnh khí. Sợ đến mặt vô huyết sắc nhìn tần nhai, tựa như nhìn một cái quái vật vậy. Ngừng khí vũ giả, thật có thể cường đại đến trình độ như vậy. Liền địa thánh đều xa xa không so sánh được lên A. À. Vân lão, thay ta giải quyết hắn. Sự tình đã tới đây, thu thủy minh ngân coi như là ở không cam lòng cũng biết mình không phải. Tần nhai đối thủ, vì vậy liền đem sự tình giao cho bên cạnh phong vân địa thánh vân vọng. Mà vân vọng gật đầu, chậm rãi bước ra một bước. Bước này, cũng là nhấc lên một khủng bố uy áp bài sơn đảo hải đi. Ông, cuồng phong gào thét chung, tần nhai không khỏi chán cao lại. Nhìn trước mắt tựa như sôi trào khắp trốn biển rộng một dạng vân vọng. Màu quang trung không khỏi lộ ra một chút ngưng trọng thần sắc. Rất mạnh, so với tầm thường địa thánh tới chả mạnh hơn nhiều. Ha ha, tiểu tử, vân tiền bối nhưng là phong vân địa thánh, ngươi còn không mau mau đầu hàng. Hắn lão nhân ra bóp chết ngươi liền cùng bóp chết một con run dế vậy không có lưỡng dạng. Một bên Lưu Vũ nhìn thấy vân vọng phải ra tay, tức thì cười ha ha. Nghe nói như thế, tần nhai thì thào nói nhỏ, phong vân địa thánh sao? Đối với cái danh xưng này, hắn cũng có hiểu biết quá. Phong vân địa thánh, địa thánh trong tuyệt đỉnh cường giả. Chính là ba ngàn năm một lần địa thánh diễn vũ trung từ phong vân bi sắp hàng ra ba nghìn danh. Mạnh nhất địa thánh kỳ. Cái này ba ngàn người, từng cái chiến lực đều cực kỳ cường hãn. Có thậm chí so với bình thường thiên thánh tới còn phải mạnh hơn một chút. Ở chủ vực đều xem như là cao thủ tuyệt đỉnh. Đối mặt cái này chờ cao thủ cường hãn, tần nhai không thể không thận trọng chút. Nhưng hắn thận trọng, vân vọng cũng tương tự thập phần cảnh giác. Gặp qua tần nhai chiến lực về sau, hắn ở trong lòng cùng mình làm so sánh. Cho ra kết luận lại làm cho hắn hết sức kinh ngạc, có thể thủ thắng. Nhưng là không phải chuyện dễ. 
lần đầu, hắn đối với một cái ngưng khí vũ giả sinh ra đố kỵ. Nếu như, nếu như hắn có loại này thiên phú, hắn lúc này cũng sẽ không vẫn là một cái địa thánh. Sớm trở thành thiên thánh, thậm chí có thể trở thành là phong vân thiên thánh. Tiểu tử, ngươi bây giờ còn là chính mình ly khai, đỡ phải chờ chút xấu xí. Nhưng tần nhai nghe vậy nhưng không có nửa phần lùi bước, hướng bên ngoài đạm mạc nói. Ngươi không cần lưu tình, cứ việc thi triển năng lực. Để ta thấy thấy cái gì là phong vân địa thánh. Ngươi, không biết sống chết. Vân vọng lạnh rên một tiếng, lập tức vung tay phải lên, kình khí phụt ra mà ra. Kình khí này giống như như sóng to gió lớn, uy lực vượt qua xa bình thường địa thánh. Tần nhai mâu quang đông lại một cái, trong tay diệt thế chi thương nắm chặt. Hung hãn một thương chợt điểm ra, phanh một cái, bạch bạch bạch. Hắn đúng là bị đẩy lui hai bước. Phong vân địa thánh, a à hát, quả nhiên là có chút môn đạo. Người cái tên này, nhìn không phát hiện chút tổn hao nào. Chỉ là lùi lại hai bước tần nhai, vân vọng khuôn mặt sắc không khỏi trầm xuống. Ám đạo suy si đoán của mình quả nhiên không có sai. Lấy chính mình năng lực đối với trên, lên tần nhai, nhất định sẽ là một cuộc ác chiến. Nhưng ngoan thoại đã thả ra ngoài, này thì lại có thể lùi bước đây. Chỉ thấy hắn thân ảnh khẽ động, phá khoảng không mà ra. Vèo một cái, đi tới tần nhai trước mặt, nhất chảo bỗng nhiên rơi hạ. Phách ngạn chảo. Chảo phong sắc bén, cao thét trung tựa như nhất đại phiến hải thủy đánh chào mà đến. Điên cuồng vuốt hư không, ở nơi này nhất chảo xuống. Coi như là lưu vũ cái loại này đẳng cấp địa thánh cường già cũng sợ là không có sức chống cự. Dù là tần nhai, cũng cảm thấy từng đợt áp lực. Không có bất kỳ do dự nào, hắn nắm tay trên, lên, ẩn chứa một hồi ngân bạch quang huy. Tản ra chấn động hư không lực lượng, hòa lẫn tự thân khủng bố khí huyết, bỗng nhiên đánh ra. Sát na, hư không nổi lên lăn tăn rung động, khí huyết càng là khuấy động thiên địa. Ẩm ẩm chung, quyền cùng chảo chợt va chạm. Hư không điên cuồng gào thét, kình khí như ngoài khơi trên, lên, nhấc lên như sóng to gió lớn. Tịch quyển mà ra, rất nhiều vũ giả đồng tử hơi co lại, thân ảnh điên cuồng lui lại. Nhưng vẫn có mấy cái vũ giả không kịp bỏ chạy, bị hất bay đi ra ngoài. Hung hăng trên mặt đất trên, lên, đập ra từng cái hố, tức thì thổ huyết. Bản thân bị trọng thương. Hơi thở thật là khủng bố, chỉ là chiến đấu dư ba liền đã mạnh như vậy. Tu vi còn chưa đạt được địa thánh vũ giả, căn bản là liền đến gần cũng khó lấy làm được. Cái này tần nhai, không khỏi quá biến thái đi. Chỉ là ngưng khí, thì có cùng phong vân địa thánh tranh đấu lực lượng. So với hắn, chúng ta nhất định yếu nực cười a. À. Phanh, này thì chịu đến phách ngạn chảo áp lực tần nhai dưới chân địa mặt ầm ầm đổ nát. Lõm xuống ra một vài trượng hố đến. Như mạng nhện vết rách càng lan ra kéo dài ra xa vài chục trượng. Thẳng đến cách đó không xa nhất chỗ ngọn núi, ngọn núi kia lại cũng trực tiếp văng tung tóe. Cho ta, bà ấy, vân vọng lạnh rên một tiếng, trong tay lực đạo thúc giục nữa. Thánh đạo quy tắc lực không đoạn giao quấn, ở chung quanh hắn. Càng ẩn y xí thành từng cơn sóng lớn biển khơi dị tượng. Ẩm ẩm chung, tần nhai mặt đất dưới chân lần nữa văng tung tóe. Khủng bố lực đạo như kinh đào vậy nhất nối lại lấy nhất trọng cuốn tới. Làm cho thân hình hắn đều có chút run rẩy. Vô số toái thạch ở hai người bốn phía huyền phù, xoay tròn vờn quanh, hình thành một bão cát. Nhưng những đá này đang đến gần bọn họ mười trượng bên trong. Liền hóa thành bột mịn. Kinh khủng như vậy lực lượng, cái này tần nhai hẳn là không chịu nổi đi. Mọi người kinh ngạc với phong vân địa thánh lực lượng. Đồng thời cũng cảm thấy tần nhai tuy là cường đại. Nhưng là không cho là hắn có thể đủ chống được mà khi bọn họ nhìn lại lúc. Tức thì đồng tử hơi co lại, liên tục hấp khí, ánh mắt lộ ra kính nể, rung động thần sắc. Chỉ thấy tần nhai đứng ở trong hố sâu, thân hình cao ngất như một cây môn ném lao. Chưa có nửa phần uốn lượn, mơ hồ tản ra một kiên nghị bất khuất khí thế tới. Mọi người không khỏi là tâm thần chập chờn, thần sắc rung động. A à hát, phong vân địa thánh. Danh bất hư truyền. Này lúc một tiếng cười khẽ đột nhiên truyền đến, không khỏi làm mọi người cảm thấy kinh dị. Đối mặt cái này chờ cục diện, hắn lại còn cười được. Thuấn di, chỉ thấy tần nhai thân ảnh khẽ động, đang muốn thuấn di ly khai. Nhưng vân vọng lại tựa như sớm có chuẩn bị vậy, chảo phong vung lên. Hãi nhân khí hơi thở tràn ngập ở cả phiến hư không? Đúng là trực tiếp ảnh hưởng đến đang ở thuấn di tần nhai. 
đưa hắn cho ngạnh sinh sinh theo trong không gian đẩy lui xuất hiện. Lập tức kinh đào một trưởng chợt đánh ra. Tần nhai cùng bên ngoài đụng nhau một trưởng, thân ảnh bị đánh bay ra mười mấy trưởng. Hung hăng nện vào một mặt vách núi chung, cái kia vách núi dường như bị lưu tinh đập trúng vậy. Oanh một cái, trực tiếp văng tung tóe xuất hiện một mấy trượng hố sâu. Xem ra đối với ta có hiểu biết đây, ngay cả ta cũng bị không gian thánh đạo. Có thể thuấn di sự tình đều rất tinh tường. Hắn chậm rãi theo trong hố sâu đi ra, vỗ vỗ trên người cho bụi, thần sắc như thường. Nhìn như không phát hiện chút tổn hao nào, sự khủng bố nhục thân cường độ. Làm cho mọi người thán phục. Không gian thánh đạo, cường hãn nhục thân, chỉ bằng vào cái này hai hãng. Người bảo mệnh năng lực liền xa xa không phải ta có thể so với, người muốn đi. Ta không giữ được, vân vọng nhãn trung xẹt qua một cái dị sắc, lập tức sầm mặt lại, nói. Nhưng ngươi nếu như kiên trì cùng ta giao thủ, bằng ngươi hôm nay năng lực. Sợ rằng còn chưa phải là ta đối thủ. chương 997, chịu thua. Người nghĩ nhiều, là không phải đối thủ, vậy còn muốn nhìn một chút nữa đây. Tần nhai cười nhạt, lập tức quanh thân huyền phù xuất ra đạo đạo ngân bạch ánh sáng. Một tòa nguy nga trăm trượng chín tầng bào tháp chợt di chuyển hiện. Chính là không gian thánh khí thái hư tháp. Thái hư tháp ra, bốn phía hư không dường như chịu đến phong tỏa vậy, rơi vào ngưng trệ. Vân vọng thấy thế, không khỏi đồng tử hơi co rụt lại, lộ ra một cái kinh ý. Tiểu tử này ngưng tụ thánh khí làm sao từng cái từng cái đều biến thái như vậy. Một khẩu hủy diệt chi thương liền đã làm cho người cảm thấy hoảng sợ. Cái này không gian thánh khí đúng là không chút nào khiêm tốn sắc, thậm chí càng huyền diệu. Hai người phụ tá, hắn thật có thể đánh với ta một trận. Không đợi suy nghĩ nhiều, quanh thân thánh lực giống như như nước chảy bắt đầu khởi động. Tại hắn quanh thân một cái vòng xoáy nước, trong vòng xoáy. Một khẩu kiếm bản to chậm rãi vươn ra, cầm trong tay kiếm bản to vân vọng, khí thế tăng nhiều. Gần giống như một vùng biển mênh mông biển rộng vậy, đánh chào mà tới. Tiểu tử, tới đánh đi. Phanh. Vân vọng hai chân đạp một cái, giống như như đạn pháo bắn nhanh mà ra. Trong tay kiếm bản to dơ lên thật cao, lập tức hung ác chém ra, mênh mông lực lượng. Làm cho hư không nổ tung. Leng keng một tiếng, trường thương cùng kiếm bản to va chạm, kinh khí phụt ra. Chỉ là một lần va chạm, hai người quanh thân hình thành một cơn bão táp khuếch tán. Bốn phía vũ giả liền tiến lên trước một bước đều cảm thấy chắc trở. Không khỏi lần nữa lui lại vài dặm. Lập tức, một người múa kiếm, một người dùng thương, không đoạn giao tiếp. Chiến đến ngọn núi, ngọn núi trở nên đổ nát, phá toái. Chiến đến thiên không, vạn trượng tầng mây trở nên cuốn ngược cuồn cuộn. Giống bị đâm xuyên vậy. Chiến đến lầu các cái kia lầu các vẻn vẹn bị dư cùng, biến hóa thành cho bụi. Chiến đấu kịch liệt thấy mọi người tâm thần chập chờn. Liền đại khí đều bị không dám thở gấp một cái, nhất là lưu vũ, trương lân như vậy địa thánh. Càng liên tục thán phục. Loại chiến đấu này, ta không kịp vậy. Phong vân địa thánh, ta còn kém xa đây, nhưng cái này tần nhai đến tột cùng là lai lịch gì. Cứ nhiên cụ bị như vậy lực lượng, thật là không thể tưởng tượng nổi a. À. Chiến đấu duy trì liên tục, rất nhanh liền đến giai đoạn ác liệt. Không gian, khóa. Tần nhai nhẹ giọng nhất quát uống. Thượng phẩm thánh thuật phong thiên tỏa địa upgrade phiên bản chợ thi triển. Không gian chi lực lại tựa như hình thành vô hình gông xiềng vậy. Đem vân vọng thân hình cho cầm cố. Lập tức tần nhai một thương đột nhiên đâm ra, khí tức hủy diệt tịch quyển mà ra. Muốn vây khốn ta, phá cho ta. Vân vọng quát lạnh, trong tay kiếm bản to nhất truyền. Kinh khủng kinh đào thánh đạo không ngừng đánh thẳng vào không gian. Đem này cổ giang buộc lực lượng cho đánh nát, lập tức kiếm phong nhất truyền. Từng đạo kinh người kiếm khí ở phía trên ngưng tụ, đè ép, hướng tần nhai sao động đi. Phanh. Phát hiện cái này kiếm khí lực lượng, tần nhai hơi biến sắc mặt, cổ tay khẽ động. Một thương quét ngang, cùng kiếm bản to ầm ầm va chạm, hai cổ cự lực bạo nổ phát. Thiên địa cùng chấn động. Không gian, vặn vẹo, tần nhai ngũ chỉ sờ, không gian thánh đạo bạo nổ phát. Vân vọng không gian bốn phía tựa như vặn vẹo vậy, sao động không ngớt. Làm cho hắn bước chân bị kiềm hãm, hừ, thực sự là phiền toái năng lực đã có thể khóa địch. Lại có thể công kích còn có thể né tránh trốn tránh. Không gian loại này thánh đạo, kỳ lực lượng thật là thần bí khó lường. Coi như là vân vọng chính là phong vân địa thánh.
cũng không thể không đánh bắt đầu 10 vạn phân tinh thần tới cùng tần nhai giao chiến. Rất sợ một cái không chú ý liền đã lén bị ăn thiệt thòi, kinh đào nộ lãng. Chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng, phá tan không gian vặn vẹo. Trong tay khuếch tán quét ngang mà ra, một mảng lớn kiếm khí lưu loát. Như một mảnh biển gầm vậy cuộn trào mãnh liệt mà ra. Không gian, nuốt, tần nhai hai ngón tay nhất trèo, một đạo đen nhánh vòng xoáy màu đen tức thì di chuyển hiện. Bạo nổ phát nhất cổ kinh khủng hút vào lực lượng. Không ngừng đem cái này nhất rất lớn kiếm khí cho hấp thu. Đã thấy vân vọng lấy kiếm nơi dừng chân, hấp thu. Hừ, bạo nổ, ngôn ngữ rơi, cái kia giống như là biển gầm kiếm khí chật nổ lên. Hư vô vòng xoáy màu đen không chịu nổi này cổ kinh người cự lực. Đúng là bị ngạnh sinh sinh xanh bão. Nổ tung dư uy khuếch tán, tần nhai đứng mũi chịu sao. Tuy là hắn kịp thời thi triển ra hư hóa năng lực để chống đỡ. Nhưng này cổ lực lượng tịch quyển không gian, đưa hắn cho đánh xuất hiện. Hung hăng đập bay đi ra ngoài, dường như như đạn pháo đập tại trên đất, mặt đất ầm ầm nhất bão. Trong nháy mắt lõm xuống ra một hố to. Khạc khạc, dù là chính mình nhục thân cường hãn. Tần nhai cũng không khỏi là ho khan hai xuống, cảm giác có chút lòng buồn bực. Khí huyết vận chuyển xuống, mới thư hoãn không thiếu, nhưng còn chưa chờ hắn bình phục. Mênh mông cuồn cuộn kiếm quang phách sơn liệt điện chợt hướng hắn cuốn tới. Kiếm quang phong tỏa hư không, làm cho hắn liền thuấn di đều khó thi triển. Thiên cấm bí quyết, cấm thiên. Cường hãn nhất hủy diệt chi chiêu kèm theo binh khí chi đạo ẩm ẩm khẽ động. Thương mang thẳng khu, rất yếu một cái diệt thế hắc long vậy, dương nanh múa vút sông ra. Kiếm cùng thương va chạm lần nữa, thiên địa hoạt kê thất thanh. Phanh. Hai người mỗi bên chịu chấn động lay động, cùng nhau bay ra. Ha ha, xem ra muốn bằng vào như vậy đánh bại phong vân địa thánh. Nhưng thật ra là ta có chút ngây thơ. Tần nhai cười nhạt, lại thu hồi thái hư tháp cùng diệt thế. Một màn này, không khỏi làm mọi người lộ ra kinh nghi. Hắn muốn làm gì, cư nhiên thu hồi nhất cường đại vũ khí. Chẳng lẽ, hắn muốn nhận thua. Hắn, nếu là hắn chịu thua, chúng ta đây không nhất định phải chết. Tần nhai cử động dẫn dắt mọi người tâm thần, làm cho đoàn người xuất hiện gây rối. Linh Ngọc Thánh Địa người không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Người này, cuối cùng là muốn chịu thua à? Khi này cái cách nghĩ nổi lên lúc trong bọn họ tâm không khỏi cả kinh. Nguyên Lai đã mang cho bọn họ áp lực lớn như vậy, thấy hắn có chịu thua xu thế. Thế mà lại có một loại gần như sống sót sau tai nạn ung dung cảm giác. Điều này làm cho bọn họ cảm thấy xấu hổ thẹn. Bọn họ, cư nhiên bị một cái ngưng khí vũ giả áp bách tới mức này. Ngay cả là thua, người này chi thiên tư, vẫn là trên đời vô song. Lưu vũ than khẽ, lập tức trong lòng có chút mừng rỡ. Tần nhai nhận thức bại, vậy hắn nhóm liền có thể nuốt hết vọng vân thánh địa. Ai, những thứ này đều là mệnh A. So với việc Linh Ngọc Thánh Địa ung dung, vọng vân thánh địa cũng là một mảnh mây đen thảm đạm. Bọn họ tinh tường, tần nhai nếu như nhận thức thất bại, vậy hắn nhóm đem khó thoát nhất kiếp. Có thể Trương Lân cũng không có bất kỳ trách cứ tần nhai ý tứ. Đối phương cùng hắn nhóm cũng không quen biết. Cũng chẳng biết tại sao muốn tới trợ giúp vọng vân thánh địa. Có thể cùng vân vọng mấy người đánh tới mức này, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ chuyện. Ai, nhưng thật ra lục y làm phiền hà tần huynh. Cách đó không xa lục y thấy thế, than khẽ, có chút tự trách. Nếu không phải là chính mình muốn dẫn tần nhai trở về, mưu đồ báo đáp ân tình. Vậy cũng sẽ không hại hắn rơi vào cuộc phong ba này chung. Càng đắc tội Linh Ngọc Thánh Địa cùng phong Vân Địa Thánh. Chịu thua, ngược lại có chút tự mình biết mình. Vân Vọng gật đầu, thần sắc đạm mạc nhưng trong lòng cũng là có chút vinh hạnh. Quả thật, vừa rồi tần nhai biểu hiện ra chiến lực không pháp đánh bại hắn. Có thể chính mình nếu muốn lưu hạ hắn chính là không thể sự tình, đánh tiếp nữa nói. Kết quả cuối cùng chỉ có thể là lưỡng bại câu thương, cái này với hắn mà nói. Cũng không có bất kỳ tốt chỗ. Chịu thua, người nghĩ hơn nhiều. Nghe được vân vọng, tần nhai cũng là lắc đầu. Mà những người còn lại nghe vậy, tâm thần run lên, lộ ra vài phần kinh ngạc. Vọng vân thánh địa mọi người, nhãn chung càng đầy cõi lòng ước ao, cảm kích. Kính nể các loại thần sắc, ước ao cái này thanh niên có thể cứu vớt bọn họ. Cảm kích cái này thanh niên với hắn nhóm không quen biết cũng là vì hắn nhóm làm đến mức này. Kính nể hắn chỉ là ngưng khí năng lực thì có cái này quyết đoán cùng phong vân địa thánh ăn.
thua đủ, thà chiến không cầu xin. Chương 998, Bạch Ngân Thủ. Ngươi còn không nhận thua. Vân Vọng chán câu lại, ngữ khí lạnh lùng nói. Chẳng lẽ tiểu tử ngươi cho là ta không có cái năng lực kia giết ngươi hay sao? Hừ, đã như đây, cùng đừng trách ta. Vừa nói xong, chỉ thấy hắn nhảy lên thật cao, thánh đạo đột nhiên bạo nổ phát. Sát na, chỉ thấy thiên địa đông lại một cái. Từng đạo bàng bạc khí lưu ngưng tụ tại hắn kiếm phong chi lên, không ngừng đè ép va chạm. Tựa như trăm sông đổ về một biển vậy, bàng bạc đại khí. Một chiêu này, giết ngươi cũng là là đủ, ngươi còn không tiếp thu bại. Vân vọng thanh âm dường như sấm sét nổ lên, mang theo khủng bố uy áp giống giận. Nhưng dù cho như đây, tần nhai mâu quang vẫn là đạm mạc như thường. Chỉ bất quá hắn cả người khí huyết cũng là trong phút chốc điều động. Ngưng tụ ở hai cái tay cánh tay lên. Những thứ này khí huyết vận chuyển, tràn đầy một loại huyền diệu ý nhị. Không chỉ có như đây, hai cái tay ra thịt trên, lên càng là nổi lên từng đạo màu bạc trắng văn. Lộ, những văn lộ này hầu như đầy toàn bộ cánh tay, tràn ngập kỳ dị mỹ cảm. Ta nói rồi, thì triển hết ngươi năng lực đi. Vậy cũng cũng đừng trách ta. Vân vọng gầm nhẹ một tiếng, tràn trề kiếm khí đột nhiên chém rụng. Kiếm khí quá chỗ, hư không nổi lên lăn tăn rung động, sao động không ngớt. Tựa như một mảnh mênh mông biển rộng vậy bao dung vạn vật đồng thời có thể thôn phệ chúng sinh. Không gì sánh được cường hãn. Tần huynh, mau tránh ra. Thấy tần nhai vẫn là đứng tại chỗ, không trốn không né, lục y kinh sợ kêu to. Những người còn lại cũng là lộ ra hoảng sợ thần sắc. Đối mặt này đạo kiếm khí, coi như là tất cả mọi người bọn họ cùng nhau trên, lên, cũng chỉ là đồ. Lao vô công mà thôi, có thể tần nhai dĩ nhiên thu hồi hai kiện thánh khí, còn đứng bất động. Hắn đây là đang muốn chết sao? Ai, đáng tiếc, nhất đại thiên kiêu, sẽ như vậy bỏ mình. Nhưng sự thực thật như này sao? Không, tự nhiên không phải. Tần nhai rất tinh tường, bất kể là hủy diệt thánh đạo vẫn là không gian thánh đạo đều không? Pháp ngăn cản vân vọng này đạo kiếm khí, nhưng hắn trong tay ngoại trừ thánh đạo bên ngoài. Còn có còn lại con bài chưa lật, mà con bài chưa lật đủ để cho hắn xoay càn khôn. Chuyển bại thành thắng, đó chính là bạch ngân thủ, chỉ thấy tần nhai thấp giọng nhất quát uống. Hai lóe ra bạch ngân ánh sáng bàn tay đột nhiên vươn, chụp vào cái kia đạo kiếm khí. Hắn đúng là muốn tay không chống lại cái này kiếm khí. Điên rồi, điên rồi. Thấy như vậy một màn, mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí, sợ hãi không thôi. Cái kia kiếm khí ra sao chờ cường hãn, cái này tần nhai lại muốn tay không chống lại. Phanh, làm kiếm khí cùng cái kia đôi hiện lên bạch quang tay va chạm lúc. Mọi người trong dự liệu tiên huyết phun. Phá mục nát kéo khô tràng cảnh cũng không có xuất hiện. Ngược lại thì cái kia kiếm khí lại là ngạnh sinh sinh bị hai tay bắt lại, đứng ở hư không. Không ngừng kích động. Cái này, chuyện này. Đây tột cùng là một đôi như thế nào tay A, lại cường hãn như thế. Cái này kiếm khí cư nhiên bị. Bắt được. Mọi người nhìn trợn mắt hốc mồm, lập tức càng thêm rung động một màn xuất hiện. Chỉ thấy tần nhai thấp giọng nhất quát uống, hai cái tay cánh tay đột nhiên phát lực. Như như núi kêu biển gầm khí huyết chợt tịch quyển mà ra. Không ngừng đánh thẳng vào kiếm khí quy tắc. Tại này cổ lực lượng kinh khủng xé rách xuống. Hợp thành kiếm khí thánh đạo quy tắc không ngừng phá toái, ầm ầm bên trong. Đúng là bị tần nhai cho ngạnh sinh sinh kéo đứt xé nát. Tay không, xé kiếm khí. Kiếm khí tư tán, trùng kích bốn phương tám hướng, tần nhai đứng ở kiếm khí trung ương. Nhất tịch bạch y bị thổi làm bay phất phới, hai tay hiện lên ngân quang, như bất bại chiến thần. Vắng vẻ, yên tĩnh như chết, bốn phía biến được lặng ngắt như tờ. Thậm chí liền tim đập dồn dập thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Vân vọng càng là ánh mắt đờ đẫn, cả người không ngừng run rẩy Chính mình đắc ý nhất nhất chiêu, lại như vậy bị người cho đơn giản xé rách. Tần nhai ngắm cùng với chính mình hiện lên ngân quang hai tay, không khỏi cười nhạt. Nhãn trung xẹt qua thỏa mãn màu sắc, một chiêu này bạch ngân thủ. Chính là vạn kiếp bất diệt thể đạt được bạch ngân văn chương sau đạt được sát phạt chiến kỹ. Năng, kỳ uy có thể cường hãn đến đáng sợ. Có thể cho tần nhai hai tay lực lượng bội số tăng trưởng. Bằng vào chiêu này, đánh bại phong vân địa thánh, cũng không phải không thể sự tình. Hiện tại đến phiên ta ra chiêu. Tần nhai nhẹ quắt một cái, lập tức thân ảnh phá khoảng không đi. Đi tới vân vọng bên cạnh, lóe ra bạch ngân quang một quyền giống như như sao rơi đập ra. 
rất mạnh không gì sánh được. Không được, đối đãi tần nhai đi tới lúc. Vân vọng mới từ vừa rồi tay không xé kiếm khí chấn động lay động một màn phục hồi tinh thần. Lại, thấy tần nhai một quyền đập tới, tâm thần mãnh run lên, đang muốn tách ra. Có thể nhất chớp mắt mất thần, cũng đã không còn kịp rồi. Không thể làm gì khác hơn là lấy kiếm bản to làm khiên, có thể tiếp xúc sát na. Truyền tới lực lượng cũng là làm cho hắn kinh hãi mất xác. Phanh một cái, quyền kiếm va chạm, như như thực chất sóng âm từng vòng khuếch tán. Nhường làm đau màng nhĩ, mà vân vọng cầm kiếm cánh tay càng răng rắc một cái. Xương cốt trực tiếp đứt đoạn, thân ảnh giống như như đạn pháo. Bị ngạnh sinh sinh đập bay đi ra ngoài. ầm ầm trung nện vào mặt đất, hình thành cái hố sâu, nhấc lên cuồn cuộn bụi bậm. Trong hố sâu, vân vọng tay phải không ngừng run rẩy từng giọt tiên huyết rơi trên mặt đất lên. Chỉ chốc lát sau liền tạo thành một cái vũng nước nhỏ, ánh mắt của hắn tràn ngập hoảng sợ. Chỉ là một quyền, liền đối với hắn tạo thành lớn như vậy thương tổn. Cái kia đến tột cùng là quyền gì đầu a à? Đón lấy, trở lại. Đang ở hắn chấn động lay động lúc tần nhai thân ảnh lần nữa vọt tới. Mà vân vọng thánh lực thôi động, cái kia kiếm bản to đúng là chính mình động. Kiếm nhọn trên, lên, ngừng tụ từng đạo duệ phong, không ngừng xoay tròn. Chậm rãi hình thành một chân vịt bão táp. Vèo một cái, kiếm bản to hướng tần nhai bắn nhanh mà ra. Tới tốt lắm, tần nhai không trốn không né, nắm tay nắm chặt bỗng nhiên đánh ra. Ông, ông, ông. Khủng bố kinh khí phụt ra, chỉ thấy cái kia kiếm bản to phát sinh một hồi âm dung. Lập tức bị một quyền này cho đánh bay ra ngoài. Đâm vào nghìn trượng bên ngoài một ngọn núi lên, vân vọng thấy thế. Đang muốn liên hệ chính mình thánh khí lúc màu quang đột nhiên xẹt qua một cái kinh sợ. Hư, phá hủy. Tại hắn trong cảm giác kiếm bản to kiếm nhọn cùng với sống kiếm trên, lên, cư nhiên xuất hiện. Vài vết rách thánh khí bị hao tổn, cấu trúc mà thành quy tắc bị ảnh hưởng cực lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, đúng là không pháp đem thánh khí triệu hồi. Ai da, đây chính là đến gần vô hạn thiên đẳng thánh khí thánh khí A. Cư nhiên bị một cái ngưng khí tiểu tử dùng quả đấm cho ngạnh sinh sinh đập bể. Còn có thiên lý sao? Dừng tay, dừng tay, ta không đánh. Thấy tần nhai còn đang hướng về mình đi tới. Cái kia lóe ra ánh sáng màu bạc nắm đấm mang đến cho hắn một chiếc nay chưa có lực áp bách. Hắn lại vội vàng mở miệng chịu thua. Liền thánh khí đều bị đập phá hủy. Hắn cũng không nhận ra chính mình bộ xương giả này có thể thừa nhận được mấy quyền. Tần công tử, liên quan tới trận chiến này, ta nhận thua. Tần nhai nghe vậy, không khỏi dừng bước, nhãn chung xẹt qua vẻ thất vọng. Thôi đi, còn tưởng rằng ngươi có thể đủ để cho ta lại lĩnh hội một hồi đây. Hắn bĩu môi, lập tức chậm rãi đem bạch ngân thủ cho thu liễm. Cái kia hai tay lần nữa hồi quy đến bình thường ra sắc gầy yếu mà nhãn bóng. Bất kể là ai chứng kiến đây là tay đệ nhất cũng sẽ không liên tưởng đến mới vừa tỉnh cái kia. Tay không xé kiếm khí đảm phách cùng khoáng đạt khí thế. Nhận thua, vân tiền bối cư nhiên nhận thua. Cái này khiến làm sao bây giờ, không có người có thể ngăn cản hạ cái kia tần nhai. Thật tốt quá ta vọng vân thánh địa thắng lợi. Vọng vân, linh ngọc hai đại thánh trong đất đệ tử đều là thần sắc bất đồng. Nhất người kích thích, một hồi cụt hứng. Mang theo người của các ngươi, rời đi nơi này. Tần nhai bỗng nhiên xoay người lại, nhìn cách đó không xa thu thủy minh ngân. Mà thu thủy minh ngân sâu đậm nhìn hắn liếc mắt, lập tức gật đầu. Chương 999, Long Sơn Cổ Lộ. Thu Thủy Minh Ngân rất tinh tường, nay CMN thất bại. Bị bại thập phần triệt để, chỉ là ngưng khí cảnh giới liền có thể đánh bại phong vân địa thánh. Phần thực lực này, hắn xa xa không kịp, phần này thiên phú, hắn nhìn theo bóng lưng. Đố kỵ, ước ao, không cam. Những thứ này đều có, nhưng càng nhiều hơn là một loại khổ sáp. Ta đang mong đợi, ngươi có thể đi tới một bước nào. Trước khi đi lúc, hắn nói một câu như vậy. Theo cho dù mang linh ngọc thánh địa người cùng với vân vọng đám người ly khai. Người ảnh có vẻ có như vậy vài phần cô đơn. Mà ở bọn họ ly khai về sau, Trương Lân, Lục Y đám người xông tới. Trương Lân đại biểu vọng vân thánh địa trên, lên, xuống, bái tạ tiểu hữu đại ân. Nhất đi lên, Trương Lân thì cho tần nhai một cái cúc cung. Sau đó, vì báo đáp tần nhai tri ân. Hắn cho bên ngoài an bài thánh địa bên trong tốt nhất chỗ ở tốt nhất tài nguyên tu luyện. Như này quá không sai biệt lắm một tháng. Một ngày này, tần nhai theo trong trạng thái tu luyện yếu ớt tỉnh lại. 
cái này địa phương cũng đối đãi đủ rồi, là thời điểm ly khai. Tần Nhai đứng dậy, liền dự định đi vào cùng lục y mấy người cáo biệt. Đối với nơi này, hắn cuối cùng là một cái khách qua đường. Công tử, phải rời đi. Nhìn trước mắt bạch y thanh niên, lục y mâu quang trung không khỏi có chút phức tạp. Ở nàng nhất tuyệt vọng thời khắc là tần nhai xuất hiện cứu nàng. Ở thánh địa thời khắc nguy cấp nhất là tần nhai ngăn cơn sóng giữ. Nếu nói là nội tâm của nàng không có gì kiểu khác cách nghĩ là không thể. Thế nhưng nàng cũng minh bạch mình cùng hắn, cuối cùng là hai cái thế giới người. Tuy nói thiên phú của nàng cũng không sai, nhưng chung quy chỉ là một nhị lưu thánh địa đệ tử. Khó có thể bằng được. Không sai, tại hạ mục đích của chuyến này là lịch lãm. Tự nhiên là không thể tổng đối đãi ở cùng nhất địa phương, là thời điểm nên rời đi. Mấy ngày này nhận được chiếu cố. Không, là chúng ta còn chưa báo đáp công tử đại ân đại đức. Há tiểu hữu phải rời đi. Này lúc một đạo rằng giặc thanh âm truyền đến. Chỉ thấy trương lân thân ảnh phiêu nhiên tới, nói. Chẳng lẽ là chúng ta chiêu đãi không chu đáo, làm cho tiểu hữu lòng xanh chán nản. Vì vậy mới gấp gáp như vậy ly khai không được sao. Tần Nhai cười nói, Trương Tiền Bối nói quá lời. Tại hạ lần này đi ra ngoài là vì lịch lãm chính mình. Tự nhiên không thể tổng đối đãi ở cùng một cái địa phương, vì vậy mới rời khỏi. Lịch lãm, Trương Lân nghe vậy, lộ ra bừng tỉnh màu sắc, nói đến lịch luyện nói. Ta chỗ này cũng biết nhiều cái đi chỗ, đáng giá tiểu hữu đi vào. Tiền Bối nói rõ, Tần Nhai nghe vậy, không khỏi hai mắt tỏa sáng. Số một chính là cách nơi đây ba chục ngàn vạn dặm rừng sương mù. Nơi ấy quanh năm bao phủ ở sương mù dày đặc bên trong, ở nhờ rất nhiều thánh thú. Là nhất chỗ hiểm địa. Thứ hai, là bác nhạc nhất chỗ hỗn loạn ao đầm, nơi nào ngoại trừ tà ác thánh thú bên ngoài. Còn có tên vì đại trạch chủng tộc cũng là nhân tộc chi nhánh, nhưng tính cách hiếu chiến. Đã qua vũ giả tùy thời cùng bên ngoài phát sinh xung đột, ngược lại cũng là một đi chỗ. Còn có nhất chỗ. Tiểu hữu có nghe nói qua Long Sơn Đại Thánh. Long Sơn Đại Thánh, chưa từng nghe nói. Tần Nhai lắc đầu, hắn chỉ biết là thiên thánh cảnh giới chi trên, lên, là Đại Thánh. Nhưng Đại Thánh cảnh giới, thuộc về nghe đồn nhân vật đương thế hiếm thấy. Long Sơn Đại Thánh, hắn thật sự là chưa nghe nói qua. Long Sơn Đại Thánh, nhưng thật ra là nhất tôn cổ thánh. Là thượng cổ thời đại nhất tôn Đại Thánh. Nhưng tiếc là, một thân đã bỏ mình. Trương Lân tiếp tục nói, 6,500 năm trước. Có người phát hiện còn lại để lại nhất chỗ địa chỉ cũ. Cái này địa chỉ cũ cụ bị rất nhiều huyền diệu, hấp dẫn rất nhiều vũ giả. Thậm chí liền ba đại siêu cấp thánh địa đình phong cường giả đều tự thân đi vào tìm tòi nghiên. Cứu, vì cái này chỗ địa chỉ cũ tam đại thánh địa thậm chí bùng nổ qua mấy lần xung đột. Nhất sau lập hạ minh ước. Này chỗ địa chỉ cũ vì toàn bộ chủ vực cùng sở hữu. Thiên thánh cảnh giới dưới vũ giả đều có thể đi vào lịch lãm. Nhưng mỗi lần đi vào đều muốn giao nộp một vạn thánh tinh. Mỗi một lần đều chỉ có thể đối đãi hai năm, tức thì tựa như đây. Vẫn có rất nhiều người nguyện ý đi vào. Có người nói, phong vân địa bi rất nhiều địa thánh cũng thường thường đi vào lịch lãm. Nghe đến đó, tần nhai đối với cái này Long Sơn Đại Thánh địa chỉ cũ sinh ra hứng thú nồng hậu. Hướng trương lân cười nhạt, nói ra, đa tạ tiền bối báo cho. Không sao cả, một ít tin tức mà thôi. Đúng rồi, không biết cái kia Long Sơn Đại Thánh địa chỉ cũ tên gọi là gì? Tên là, Long Sơn Cổ Lộ. Tần Nhai Ly khai vọng vân thánh địa về sau, liền căn cứ Trương Lân đưa cho phương hướng. Hướng Long Sơn Cổ Lộ đi tới, không nói khác. Vẻn vẹn là vậy có rất nhiều phong vân địa bi trong địa thánh cũng đều đi vào lịch lãm những lời. Này, liền gây nên hắn cực đại hứng thú. Hắn cùng với Vân Vọng đã giao thủ, đối với phong vân địa thánh thực lực có chút hiểu rõ. Ở vọng vân thánh địa đoạn này thời gian, hắn cũng tìm đọc quá tư liệu. Trong đó có một bản tên là phong vân địa bi điển tịch. Phía trên liền ghi lại các đời trên, lên, bia người tư liệu. Địa bi 3000, cái này 3000 người bài danh cũng là có trước sau mạnh yếu. Tỉ như cái kia Vân Vọng, tại lần trước địa bi trung bài danh chỉ là 2,892 danh. Ở rất nhiều phong vân địa thánh chung, chỉ là một cái đội sổ tồn tại. Điều này làm cho hắn rất là kinh ngạc. Chỉ là lót đáy tồn tại để hắn thi triển ra bạch ngân thủ cái này chờ con bài chưa lật. Nếu như cái kia đứng đầu phong vân địa thánh, chiến lực lại là như thế nào đây? 
sợ rằng so với một ít thiên thánh vũ giả tới cũng không kém bao nhiêu. Nhất niệm tới đây, trong lòng hắn mơ hồ sinh ra một chút chiến ý. Thiên thánh với hắn mà nói, quá mức cường đại. Nhưng tầm thường địa thánh ở trước mặt hắn lại là không chịu nổi một kích. Chỉ có cái này phong vân địa thánh mới có thể gây nên hứng thú của hắn. Mới có thể làm cho hắn thỏa thích thi triển năng lực. Một ngày này, Tần Nhai đi tới một tòa sơn mạch trung tu hơi thở điều dưỡng. Lại tựa như nghĩ đến cái gì vậy, lấy ra một cái đầu người lớn nhỏ hắc sắc tinh thạch. Tinh thạch này óng ánh trong suốt, giống như như lưu ly. Tán phát một hủy diệt thánh đạo khí tức. Tham quan học tập viên tinh thạch này. Tần Nhai đối với hủy diệt thánh đạo cảm ngộ có thể nói tiến triển cực nhanh. Công hiệu quả đều nhanh so được với trên, lên, đã từng là nhất kiện đạo khí thái hư tháp. Ở Dung Hòa Lục Y đưa cho khối kia tinh thạch về sau. Càng làm cho hắn hủy diệt thánh đạo trực tiếp đột phá đến ngưng khí cảnh giới viên mãn. Làm cho chiến lực của hắn, lần nữa kéo lên một đoạn. Vật ấy, đến tột cùng là vật gì đâu? Tần nhai chán cau lại, lộ ra sâu đậm nghi hoặc. Cái này thần bí hắc tinh, hắn ở thời gian rất sớm liền chiếm được. Vốn chỉ là một khối rất nhỏ, chỉ có thể làm cho hắn tìm hiểu thần bí. Theo hắn bắt được hắc tinh càng ngày càng nhiều, kỳ uy có thể càng ngày càng cường đại. Thậm chí làm cho hắn tìm hiểu ra thiên cấm bí quyết. Đồng thời, theo hắn bắt được tinh thạch càng nhiều. Dung hòa đi ra hình thành cũng càng phát cụ thể, bây giờ xem ra. Tựa như một cái thiếu hơn phân nửa vòng tròn vậy, nhưng bởi chưa thu thập hoàn toàn. Không thể kết luận bừa, đều là suy đoán. Lắc đầu, tần nhai thần niệm khẽ động, tiếp xúc hướng hắc tinh, đang muốn tìm hiểu. Có thể bỗng nhiên, dị biến đột nhiên phát sinh. Chỉ thấy cái này hắc tinh một trận rung động. Chợt hóa thành một đạo hắc quang nhằm phía tần nhai não hải, hắn sắc mặt kịch biến. Muốn tránh né, nhưng đã không còn kịp rồi. ầm ầm chung, cái này hắc tinh bỗng nhiên tiến nhập hắn thần khiếu bên trong. Ở bên trong tới lui tuần tra vài vòng về sau. Liền dừng hình ảnh tại đây một người trong thánh hồn trên, lên, khoảng không. Toát ra mông mông hắc quang, hắc quang dẫn dắt thần niệm, tại đây quanh thân vờn quanh. Giao động, cái này, cái này tình huống gì? Tần nhai lộ ra kinh ngạc, lập tức thần niệm khẽ động. Hắc sắc tinh thạch lại lần nữa xuất hiện ở trong tay hắn, thần niệm cử động nữa, lại biến mất. Trở lại thần khiếu bên trong. chương 1000, hắc điếm. Được rồi, nói chuyện cũng tốt. Tần nhai lắc đầu, không nghĩ tới cái này thần bí hắc tinh ở dung hòa lại một khối hắc sắc tinh. Thạch về sau, cư nhiên diễn sinh ra năng lực như thế. Có thể sống nhờ tại hắn thần khiếu bên trong, cứ như vậy. Hắn liền có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu tìm hiểu hủy diệt thánh đạo. Chậm rãi đứng dậy, tần nhai thân ảnh khẽ động, hướng xa chỗ phi vút đi. Chủ vực chi lớn, mênh mông vô ngân. Long sơn cổ lộ khoảng cách vọng vân thánh địa thập phần xa xôi. Bình thường địa thánh toàn lực chạy tới cũng phải tốn một năm hai năm, huống chi. Tần nhai cũng không có vội đi vào, mà thôi một bên lịch lãm một bên người đi đường phương thức. Hoa đã hơn một năm mới đến. Nhất chỗ cự đại, vắt ngang mặt đất sơn cốc, nghênh đón một vị bạch y thanh niên. Bạch y thanh niên đi vào sơn cốc tại một cái bia đá to lớn hạ rừng xuống. Bia đá kia cao tới trăm trượng, giống như một ngọn núi, ở phía trên có khắc bốn chữ lớn. Long sơn cổ lộ, bốn chữ, lại tựa như khắc đầy phong xương, xem khắp thương hải tăng điền. Gần chỉ bốn chữ, lại mang theo một thương mang khí tức đập vào mặt. Cuối cùng đã tới, bạch y thanh niên cười nhạt. Siêu, siêu, này lúc mấy đạo nhân ảnh chợt đi tới. Những thứ này thân người lấy bạch y, thắt lưng treo trường kiếm. Một cái trong đó người nhảy tới trước một bước nói, muốn nhập long sơn cổ lộ người. Cần giao nộp một vạn thánh tinh, người nhưng có. Cái này người nói chuyện gian mang theo một chút khinh miệt, có chút không tiết tháo. Một vạn thánh tinh, coi như là những thứ kia đại ngồi địa thánh đều không nhất định có thể cầm. Ra được, chính là một cái ngưng khí tiểu tử, sao có mang như này tài sản kết xù. Lại tựa như nhận thấy được cái kia người trong giọng nói không tiết tháo vậy. Tần nhai chán cau lại, lập tức thuận tay phất tay nhất miếng nhẫn chữ vật nói. Đây là một vạn thánh tinh, cầm xong. Một vạn thánh tinh, đối với một năm trước chính hắn mà nói thật là số tiền lớn. Nhưng kể từ khi biết Long Sơn cổ lộ cái này quy củ về sau. Hắn liền có ý thức đang thu thập thánh tinh, lấy hắn năng lực. Trong vòng một năm thu thập một vạn thánh tinh cũng không có phí bao nhiêu lực khí. 
nhất là bên ngoài nên có vài cái tên gia hòa có mắt không chồng đối với hắn tâm hoài bất quỹ. Thời điểm, ngược lại thì bị hắn đoạt không thiếu, bây giờ cũng coi như có chút tài sản. Cầm nhẫn chữ vật cái kia người thần niệm khẽ động, dò xét một cái. Tức thì lộ ra một chút kinh ngạc màu sắc. Không nghĩ tới tần nhai thân trên, lên, thật vẫn có cái này chờ tài phú. Người này bất quá là ngưng khí tu vi thì có cái này tài phú. Sau lưng sợ là có cái cực đại thế lực đang ủng hộ hắn, chẳng qua nơi này là Long Sơn Cổ Lộ. Tam Đại Thánh Địa đặt hạ minh ước địa phương. Cái gì thế lực cũng không thể ở chỗ này dương oai. Nhất niệm tới đây, nội tâm hắn không khỏi sinh ra một ít kiểu khác cách nghĩ tới. Còn người đảo một vòng, hắn tiếp tục nói, một vạn thánh tinh, không sai. Xem ra vị công tử này đỉnh đầu dư giả, chỉ cần ngươi lại cho chúng ta 5.000 thánh tinh. Chúng ta có thể vì ngươi giải độc một cái cái này long sơn cổ lộ bên trong tin tức. Để cho ngươi thiếu đi đường nghiêng. Ừm, tần nhai nghe vậy, chán câu lại, nói, không cần. Nghe nói như thế, cái kia người ánh mắt trầm xuống, tức thì không vui, nói. Chúng ta cái này phục vụ cũng không phải là ai cũng có. Công tử có thể không nên bởi vì keo kiệt còn con này 5.000 thánh tinh mà nguyên nhân tiểu. Mất lớn, chuyện này đối với ngươi ở cổ lộ phát triển cũng không lợi. Các ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Tần nhai ánh mắt lẫm liệt lộ ra một chút lãnh ý. Một như cửu u vậy truyền ra sát khí chậm rãi tràn ngập mà ra. Lịch lãm tới nay, hắn giết thánh giả vô số kể, trong đó còn đủ rất nhiều địa thánh. Hắn sát khí mạnh, đúng là làm cho mấy người này không khỏi dùng mình một cái. Thật là mạnh sát ý a. À. Tiểu tử này, không giống một người bình thường ngưng khí a. À. Hừ, sát khí mà thôi, tu vi của hắn cũng vẫn chỉ là cái ngưng khí. Cầm đầu người kia, lạnh rên một tiếng, bên hông trường kiếm chợt ra khỏi vỏ. Hóa thành đạo huyến kiếm nát quang xẹt qua mặt đất. Ở tần nhai bên cạnh chém ra đạo cự đại vết rách. Tần nhai ánh mắt hơi nheo lại, lộ ra vài phần lạnh lùng ý. Tiểu tử, xem rõ ràng sao? Ta thực lực ở nơi này long sơn cổ lộ bên trong chỉ là lót đáy tôn. Tại, lấy tu vi của ngươi đi vào, nhất định tự rước lấy nhục. Ngươi đem thánh tinh giao ra đây, ta ngược lại có thể ở bên trong bảo kê ngươi. Nực cười, vèo một cái. Tần nhai thân ảnh chợt tiêu thất. Lại xuất hiện lúc, cũng là ở cái kia thanh niên bên cạnh ầm ầm một quyền đập ra. Cái kia thanh niên đồng tử hơi co lại, cầm kiếm ngăn cản. Làm cái này một quyền khinh khủng đập ở trường kiếm của hắn chi lên, leng keng một tiếng. Trường kiếm kia trực tiếp đứt đoạn, hắn càng là phun ra khẩu huyết. Thân ảnh giống như là cái kia diều đứt dây, trực tiếp bay ngược mà ra. ầm ầm chung, trực tiếp nện vào nhất chỗ vách núi, cái kia vách núi trực tiếp lõm xuống. Cô lỗ, cô lỗ. Cùng thanh niên đồng hành mấy người tức thì giật mình kêu lên, đồng tử kịch lui. Phải biết, mấy người bọn hắn tuy là tu vi không tính là cao thủ hàng đầu. Nhưng giàu gì cũng là vài cái nửa bước địa thánh. Có ở cái này bạch y thanh niên trong tay lại không chịu nổi một kích. Nếu để cho bọn họ biết, chết ở tần nhai trong tay địa thánh không có 100 cũng có 80 sự. Tình, phòng trừng bọn họ cũng sẽ không khiếp sợ mà là cảm thấy vui mừng. Lạnh lùng quét mấy người này liếc mắt tần nhai chậm rãi bước vào long sơn cổ lộ. Lúc đầu vũ giả so với thiếu, nhưng theo dần dần thâm nhập. Người cũng dần dần hi hi nhương nhương đứng lên. Đồng thời dọc theo đường xuất hiện không ít lầu các cung điện chờ kiến trúc tới. Nơi đầy vũ giả, địa thánh lại chiếm cứ đại bộ phận. Đang ở tần nhai kinh ngạc lúc cả người phi nón rộng vành nam tử bỗng nhiên đi lên. Kinh ngạc nhìn một cái tần nhai, nói, công tử, ngươi là mới tới. Không sai, các hạ làm sao biết. A à hát, bởi vì ngươi thân trên, lên, cũng không có long sơn cổ lệnh A. À. Long sơn cổ lệnh, tần nhai lúc này mới chú ý tới. Ở chỗ này từng cái vũ giả thân trên đều có một viên có khắc long văn lục sắc ngọc bội. Hắn hướng đấu bồng nhân hỏi, xin hỏi các hạ. Cái này long sơn cổ lệnh không biết là dùng làm gì. Đấu bồng nhân chậm rãi nói ra, long sơn cổ lệnh. Chính là tiến nhập long sơn cổ lộ thực tập chìa khóa, chỉ có cụ bị long sơn cổ lệnh. Mới có tư cách ở nơi này Long Sơn cổ lộ chung chỗ đứng xuống phía dưới, nếu không. Đợi ở chỗ này căn bản là không có gì dùng. Long Sơn thí luyện, Long Sơn cổ lệnh, tần nhai đang muốn tiếp tục hỏi tiếp thời điểm, đấu bồng nhân hướng hắn nói. Nơi đây không phải nói chuyện địa phương, đi thôi. Ta dẫn ngươi đi ta khách sạn ngồi nhất tọa. Ây, được rồi. 
đi tới nhất chỗ tên là y vân khách sạn, đấu bồng nhân kéo tần nhai tọa hạ, thản nhiên nói. Tiểu huynh đệ, không biết ngươi muốn ăn chút gì đây, ta đây có thực đơn. Nói xong, hắn đưa cho tần nhai một viên ngọc giàn. Tần nhai chính muốn cự tuyệt lúc. Bỗng nhiên nhìn thấy đấu bồng nhân khuôn mặt trên, lên cái kia lau nhiệt tình tiếu dung lúc. Bất đắc dĩ thở dài, chỉ phải tiếp nhận ngọc giản, thần niệm khẽ động. Lâm lang mãn mục món ăn tức thì đập vào mi mắt. Phía trên giá cả càng làm cho hắn ám tự líu lưỡi. Ngày A, một phần đơn giản nhất xào rau xanh sẽ mười miếng thánh tinh. Một phần hơi tốt một chút thịt quay, càng cao tới hơn hơn một trăm miếng thánh tinh. Một bầu bình thường nhất rượu, cũng không kém cũng bảy tám chục miếng thánh tinh. Ai da, hắn đây là vào một gian dạng gì hắc điếm A. Nhìn đấu bồng nhân nụ cười trên mặt, hắn tâm lý không khỏi có chút sợ hãi. Người này nơi nào là đầy nhiệt tình, lấy giúp người làm niềm vui, rõ ràng là không có hảo ý A. Công tử mời gọi món ăn đi, ta giang trắng tiệm, tuyệt đối không lừa già dối trẻ. Không biết từ đâu tới tự tin, đấu bồng nhân giang bạch vỗ ngực một cái đạo. Đích xác là, không lừa già dối trẻ A. À. Tần nhai cắn răng nói.